হ্যালো एवरीवन আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা ওয়েলকাম টু সিবিআই ইনভিটেশনাল সিরিজ সাথে এই মুহূর্তে আছি আমি টাইম রানার গেমিং আমাদের সাথে আজকে ফিনিক্স সুপিয়র থাকছে এবং আবারো আবার এইখান থেকে সিবিআই ইনভিটেশনাল সিরিজের দ্বিতীয় দিনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত পাঁচটি ম্যাচ আজকে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এবং আমরা চাই আজকেও আপনারা পুরোটা সময় জুড়ে আমাদের সাথে থাকুন পাশে থাকুন এবং বাংলাদেশি এই দলগুলোর সবগুলো দলের পারফরম্যান্সটা কিন্তু আমরা এনজয় করব অবশ্যই এবং গতকালকে দিনটাতে আমরা চমৎকার একটা পারফরম্যান্স দেখতে পেয়েছি টিমগুলোর কাছে देखी धारावाहिकता उजाड़ेट राउडीटर गतकालेबिलना অবশ্যই আজকের দিনটাতেও নিশ্চয়ই এরকম একটা টেবিল জার্নি পারফরম্যান্স আমরা দেখতে চাই এবং স্পেশালি যখন এরকম হুট করে খেলাটা ঘুরে যায় তখন কিন্তু খেলাটা আরও অনেক বেশি জাঁকজমক হয় জমজমাট হয়ে যায় স্যানক ম্যাচ গতকালকে আর্লি স্টেজে বেশ কিছু ফাইটস হয়েছে আমরা দেখতে পেয়েছিলাম গতকালকে খাওয়ের দিকে অনেকগুলো ফাইট হচ্ছিল সো খাও এরিয়াতে যারাই ক্রস করতে চাইবেন তাদেরকে একটু কেয়ারফুল থাকতে হবে তবে প্রথম দিন হিসেবে ফাইট হওয়াটা খুব স্বাভাবিক আমরা অনেক জায়গায় ড্রপ ফাইট দেখতে পেয়েছি গতকালকে সবচেয়ে বেশি ড্রপ ফাইটসগুলো হয়েছে মন্টেন রুপে এবং লস লেন্স এরিয়াতে স্পেশালি লস লেন্স এরিয়ার কথা যদি বলেন মিরাবারের একটা ম্যাচ ছিল যেখানে দুজনের বাইরে অনেকক্ষণ পর্যন্ত সাফার করতে হয়েছে টিমগুলোকে কেএসএক্সের কথা আমি বলতে চাইবো কেএসএক্সের একটা ম্যাচ গিয়েছিল প্রথম যে মিরাবার ম্যাচটা সেই মিরাবার ম্যাচে তারা ডি ফোর সিক্সকে শুরুতেই হারিয়ে ফেলেন পরবর্তীতে বাকিরা মিলে কিন্তু একটা इनशाल्लाई स्टार्ट हो जाए देखते पार्बा जो टीम गुलाब की प्रिपारेशन निच्चन 
গতকালকে মিলিটারি বেসের জোন নিয়ে খুব বেশি একটা প্রবলেম কিন্তু পড়তে হয় না আমরা একটু আনকনভেনশনাল জোন তৈরি হতে দেখতে পাচ্ছিলাম যেটা একটু শুরুর দিকে অনেক বেশি হার্ড শিফট হয়েছে স্যানক ম্যাচটা একটু ডিফারেন্ট ছিল ডিফারেন্ট প্যাটার্নের ছিল বাকিগুলোতে আমরা অনেক বেশি হার্ড শিফট দেখতে পাচ্ছিলাম সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড সার্কেলের দিকে গিয়ে সো ওই অনুযায়ী আজকে নিশ্চয়ই টিমের যে আইজিএলরা আছেন সেই আইজিএলরা প্রিপারেশন নিয়ে এসেছেন দেখতে হবে সেই প্রিপারেশন অনুযায়ী তারা কীরকম রেজাল্ট নিয়ে আসেন অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে পয়েন্ট টেবিল সেটাই সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জায়গা সেটা দেখে কিন্তু সবাই আসলে খুশি হন কিংবা একটু মন খারাপ করেন অবভিয়াসলি আমরা এখান থেকে আরও একটা কথা না বললেই না ভিউয়ার্স আপনারা প্রথম দিনে যেই রকম আসলে ডমিনেশন আরএলএক্স এর তরফ থেকে দেখতে পেয়েছিলেন এখন আজকে কি সেই सेम জিনিসটা আবারো একবার রিপিট হতে যাচ্ছে কিনা সেটা একটা ব্যাপার কিন্তু দেখতে হবে বিকজ আরএলএক্স স্পোর্টস মিরামারে তারা কিন্তু এখনো পর্যন্ত চিকেন ডিনারের স্ট্রিকে 100% এগিয়ে থাকছে বাকি সবার চেয়ে দুইটা মিরামারে ডাবল চিকেন ডিনার তাদের কাছে ছিল इवन এখান থেকে ইরঙ্গেল যে ম্যাচগুলো হয়েছে সেখানেও মোটামুটি কিন্তু বেশ ভালো পারফরম্যান্স তারা প্রোভাইড করতে পারে একটাতে কেস পেয়েছে একটাতে কেস পেয়েছে ওকে সো যাই হোক এখান থেকে এখানে এখন কেস হোক বা এখান থেকে আরএলএক্স হোক মোটামুটি এখান থেকে আরএলএক্স এর পারফরম্যান্সটাও কিন্তু আমার কাছে দেখে ভালো লেগেছে অন্যান্য দলগুলো যেই জায়গাতে আসলে হচ্ছে ডাবল চিকেন ডিনার এখনো কেউ পায় নাই সেই জায়গাতে ফার্স্ট দিনে দুইটা চিকেন ডিনার কিন্তু অবশ্যই তাদের জন্য একটা প্লাস পয়েন্ট এবং আশা করা যায় আজকেও কিন্তু সেই জিনিসটা তারা আবারো কিন্তু একটা রিপিটেশন ধরে রাখতে পারবেন এখন চিকেন হোক বা না হোক সেটা কিন্তু আসলে ম্যাটার করছে না বিকজ নতুন পয়েন্ট টেবিলের যে মেটা ছিল এখন আর নতুন বলে লাভ নাই অলরেডি এটা এক বছরের বেশি সময় ধরে চলছে এখান থেকে এখন কিন্তু ড্রপ ফাইট গুলো নেওয়া দরকার ড্রপ ফাইট থেকে উইন করা দরকার এবং সেখান থেকে চারজন প্লেয়ারকে বাঁচিয়ে রাখাটা আরো ইম্পর্টেন্ট সেদিক থেকে যদি আপনারা দেখেন এখন চিকেন ডিনারের পাশাপাশি আপনাদের যদি নিজেদের কিল পয়েন্ট গুলো আসলে আসতে থাকে তাহলে কিন্তু পরবর্তীতে আপনাদের জন্য সেটা আরো বড় একটি প্লাস পয়েন্ট এবং আই হোপ সেই জায়গাতে আমাদের প্লেয়ারেরও কিন্তু মোটামুটি ভালোই একটা মানে ভালো বেটার পারফরম্যান্স কিন্তু প্রোভাইড করতে আশা করি চেষ্টা করতে পারেন অবশ্যই এবং আপাতত আমরা অপেক্ষা করছি ম্যাচটার জন্য ম্যাচ খুব সম্ভবত আমাদের অনেক দ্রুতই স্টার্ট হয়ে যাবে আমরা একটু আগে যেটা দেখতে পাচ্ছিলাম যে প্লেয়াররা प्रिपरेशन নিচ্ছেন অলরেডি রুমে ঢুকে তারা রেডি তাদের নিজেদের আজকের স্ট্র্যাটেজিতে কোনো পরিবর্তন আসবে কিনা সেটা অবশ্যই একটা দিকের মতো ব্যাপার কারণ অনেকেই কিন্তু গতকালকে সাফার করেছে আমরা একদম শুরুতে দেখতে পাচ্ছিলাম বড় বড় টিমগুলো সাফার করছিল এবং সেই সাফারিংসটা যাতে আজকের দিনে স্টার্টিং আবার না হয় সেটা একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার সবাই চাইবে একটা ভালো স্টার্ট করতে কামব্যাক অবশ্যই এটা অনেক বেশি ভালো লাগে কিন্তু একদম শুরু থেকে ডমিনেট করে উইন করার যে কমফোর্ট মেন্টাল পিস সেটা কিন্তু অন্যরকম সো ওইটাও কিন্তু আসলে অ্যাচিভ করার চেষ্টা করতে হবে কালকের দিনটা শেষ দিন এবং শেষ দিনে গিয়ে আরও অনেক বেশি প্রেশার আসবে সেই প্রেশারটা আজকেই কমানোর সময় অবভিয়াসলি এখান থেকে এখন গতকালকে যে ব্যাপারগুলো আমরা দেখেছিলাম প্রিমর্সকে শুরুতে কিন্তু একটা ড্রপ ফাইট হয় প্রথমে রেঙ্গেলে ড্রপ ফাইট হলেও পরের রেঙ্গেলে কি কিন্তু গিয়ে আসলে সেভাবে ড্রপ ফাইটটা হয় নাই সো সেরকম কিছু জিনিসপত্র এখান থেকে আজকে দেখার থাকছে আমাদের অন্যদিকে সিবিআই এবং জেড ক্লাব তারাই কিন্তু এই মুহূর্তে আশেপাশেই অবস্থান করছেন প্রিমর্সকের দিকে দুটো দলকে ড্রপ করতে দেখা গেল এই মুহূর্তে অন্যান্য দলগুলো যদি কথা বলি টিম জেড এবং টিএমটি তারা কিন্তু আছেন আশেপাশে আইএনএম তারা এখান থেকে চলে যাচ্ছেন নবতে দেন আমরা কেএস এক্স কে দেখতে পাচ্ছি ড্রপ করেছেন তারা এই মুহূর্তে মিলিটার সাইডে তাদের সেই চিরচরে তো ড্রপ সেখানে কিন্তু তারা চলে যাবেন আজকে আরো একবার ভি ফোর এল তারা এখান থেকে চলে যাচ্ছেন এই মুহূর্তে এবং তাদের ড্রপটা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি মিলটা পাওয়ারের সাইডে খারাপ না ড্রপটা ভালো অন্যদিকে টিএসবি তারা এখান থেকে প্রিজন লিপ অফ কার স্প্লিট ড্রপটা কিন্তু নিচ্ছেন অবশ্যই এই ড্রপটা বেশ ভালো একটা রোল প্লে করবে ভেহিকেল নিয়েও প্রবলেম হওয়ার কথা না ইভেন এখান থেকে লুট নিয়েও প্রবলেম হওয়ার তেমন কোনো সম্ভাবনা নাই বললেই চলে এন এমডাব্লিউ তারা এখান থেকে কিন্তু ফার্ম সাইড এবং কিছুটা এখান থেকে শেল্টারের সাইডটাও নিচ্ছেন অন্যদিকে ওয়ান টিএমটি তারা এখান থেকে কিন্তু অলরেডি বেরিয়ে পড়েছেন এবং সেই দিক থেকে এখন তাদের মেইন প্ল্যান হচ্ছে ইয়াসনা পলায়নে পর্যন্ত পৌঁছন এবং সেখানে কোনো ধরনের কন্টেস্ট এখনো পর্যন্ত দেখে মনে হচ্ছে না তাদেরকে ফেস করতে হবে আর এক্স যদি এখান থেকে তাদের পাশাপাশি প্যারালালি যাচ্ছেন বাট আর এক্স এর গন্তব্যস্থল মেবি সেভেন ডিতে সো সেভেন ডিতে যদি তারা চলে যান সেখানে গিয়ে পরবর্তীতে কিন্তু লুট করে আসতে আসতে মোটামুটি বেশ কিছুটা সময়ও পেয়ে যাবেন আশা করি অবশ্যই সেই সময়টা দেখা যাক তাদের কাছে কতটুকু ইউটিলাইজ তারা করতে পারেন আমরা শুরুতে দেখতে পাচ্ছি রেজ তিনি একটা কিল সিকিউর করে ফেলছেন স্কুল বরাবর তাদের ড্রপ গতকালকে তাদের যে নামের ঝামেলা ছিল সেই ঝামেলাটা নাই পিঙ্ক একজন ছিলেন সামথিং পিঙ্ক তিনি আর নাই আজকে নামটা চেঞ্জ হয়ে গেছে থ্যা
অবশ্যই আর জি ভাইকিংস আগাচ্ছেন এই মুহূর্তে আমরা ডি নাইন অ্যান্ড এন্ট্রিকে দেখছিলাম এই মুহূর্তে এন্ট্রিকে লিফট দেওয়া হচ্ছে বাট এন্ট্রি ডেফিনেটলি একটা আলাদা ভেহিকেল পেলে তার জন্য মুভ অন করতেও সুবিধা এবং নিজে আপাতত যে ভলনারেবল পজিশনে আছেন সেখান থেকেও কিন্তু তিনি আরামসে তখন সামনে এগোতে পারবেন এই মুহূর্তে আর জি এর লুকাশিকে দেখছিলাম লুকাশি ভাইকিংস এখান থেকে থাকছে রাকিব এন্ট্রি ডি নাইন সবাই মোটামুটি আলাদা আলাদা ভেহিকেল পেয়ে গেলে তারপরে আরামসে তারা কিন্তু পৌঁছে যেতে পারবে সেই সাউদার্ন জর্জ পোল অর হসপিটাল এরিয়ার আশেপাশে আপাতত এদিক থেকে মুভ করতে থাকলেও গাটকাতে অন্য কোনো এনিমি টিমের সাথে এই মুহূর্তে তাদের যেহেতু দেখা হয়নি আমার কাছে মনে হচ্ছে খুব একটা আসলে হচ্ছে মানে বিপজ্জনক স্টার্ট তাদের জন্য হচ্ছেই না আরামসে তারা নিজেদের ড্রপেও পৌঁছাতে পারবেন আরামসে সেখান থেকে লুটটাও করে তারপরে এখান থেকে চাইলে যে কোনো একটা জায়গাতে নিজেদের পছন্দ মতো এরিয়াতে মুভ অন করার সুযোগ থাকবে তখন তাদের কাছে ধন্যবাদ ধন্যবাদ <laughs> সামনে চলে যাচ্ছে অবশ্যই যত দ্রুত সময় তার রোটেশনটা কমপ্লিট করছেন এমনি যে তার ব্রিজের কাছাকাছি নামেন তারও একটা চোখ পয়েন্টের কাছাকাছি নামেন প্রথম জোন অনুযায়ী তারা রোটেশনটা করছেন তাদের নর্দার্ন দিক অর্থাৎ সাদার্ন দিক দুটো এরিয়া থেকেই কিন্তু খেলতে এবং দুটো এরিয়ার আসলে প্লে স্টাইল কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট যখন আপনি জার্কিতে নামছেন তখন একটু লেট রোটেশন দিয়ে আশেপাশের ইনফরমেশন নিয়ে ব্যাক ক্লিয়ার করে তারপর খেলতে হয় যখন আপনি ব্রিজের গোড়ায় নামছেন তখন কিন্তু আপনার পিছেও টিম থাকে সামনেও টিম থাকে আপনি কাইন্ড অফ মাঝে মাঝে একটা জায়গাতে স্টাক হয়ে যান তার উপরে আবার চোখ পয়েন্টের কন্ট্রোল থাকে সো ওইখান থেকে একদম ইন্টারেস্টিং কিছু গেম প্লে দেওয়া যায় অনেক ভ্যারিয়াস টাইপস অফ স্ট্র্যাটেজি ট্রাই করা যায় সো ওটাও ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার আপাতত আমরা সেম টিম জেট সবাইকে দেখতে পাচ্ছি আই হাই এলিট অটো এম সবাইকে এখান থেকে চলে যেতে দেখতে পাচ্ছি একদম নর্দার্ন দিকে আমরা দেখি এদিকে কিন্তু আশেপাশে কিন্তু জর্জপোল থেকে প্লেয়ার আসার একটা সম্ভাবনা থাকছে তো জর্জপোল থেকে যদি কোনো প্লেয়ার আবারও চলে আসেন তাহলে সেখান থেকে তাদেরও কিন্তু আবার এসে এই ফাইটার মধ্যে নিজেদের একটা বেটার ওয়ে বেটার একটা পজিশন কিন্তু আসলে ফিগার আউট তখন করতে হবে আবার অবশ্যই এবং সিএমএফ টিম জেড অর্থাৎ তাদের কাছে এক্সট্রা কিছু ফেক গেলসও কিন্তু চলে আসছে আমরা লিচু বয় কি দেখতে পাচ্ছিলাম কে নাই তার কাছে চলে আসলাম এখনো পর্যন্ত এলিমিনেশন খুব বেশি একটা আসেনি এভারেজ এলিমিনেশন দেখতে পাচ্ছি 0.75 বাট তার কপালটা গতকালকে খারাপ আমি বলবো মিরাবারে যে কামড় খেয়েছিলেন সে কামড় নিশ্চয়ই এখনো এখনো কলিজারা কাপার কথা সারক সেখানে আসলে খুব বেশি কপাল ভালো ছিল না বেচারার বাট তিনি কামব্যাক করবেন ই ওয়েলকাম ব্যাক রাউডি এন্ড সেখান থেকে হিটম্যান সিনিস্টার সবাই কিন্তু ভালো পারফর্ম করেছিলেন আমরা দেখতে পাচ্ছি ছাত্রলিক নিমো তিনি একটা নক বের করে ফেলেন দ্যাট ওয়াজ ইন্টারেস্টিং নাইট উইং তিনি সিবিআর ইজি পিজি কে ডাউন করেছেন কেন ইন্টারেস্টিং বললাম কারণ গতকালকে সিবিআই এর কাছ থেকে সবচাইতে বেশি কনসিস্ট্যান্ট পারফরম্যান্স এসেছিল এক্সেপ্ট দ্যাট লাস্ট ম্যাচ আজকের দিনটাই সিবিআই যদি ভালো পারফরম্যান্স করতে পারে তাহলে লিড অফ নেওয়া সম্ভব বাট সেখান থেকে দুজনকে ইনিশিয়ালি হারাতে হবে 
অবশ্যই এ ওয়ান টিএমটি কে নাইন রাউডি সিনিস্টার হিটম্যান এই মুহূর্তে মুভ অন করা কিন্তু শুরু করে দেবেন আস্তে আস্তে করে এখান থেকে সামনে এগিয়ে যেতে থাকলে অবশ্যই গিয়ে কোনো না কোনো একটা পয়েন্টে তাদের সেভেন্টির আশেপাশে গেলে টিম জেরের সাথে দেখা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু আছে সিনিস্টার এই মুহূর্তে তার পছন্দের শীর্ষে থাকবে বাগিটা যদি এখান থেকে মিরাডোটা ফাস্টার ভিহিকেল বাট ফাস্টার ভিহিকেল হলেও এখান থেকে কিন্তু দেখা যাক নেক্সট মুভমেন্টে তারা কোথায় কি কীভাবে আসলে করছেন ফয়সাল এদিক থেকে আছেন এই মুহূর্তে মাম্বা সহ বাকি সবাই স্কুলের আশেপাশে গিয়ে নিজেরা পয়সাটা ধরলেন এবং টিএসবি তারা কিন্তু আছেন আক্রমণের শিকার হচ্ছেন কেএসএক্সের তরফ থেকেই অবশ্যই <laughs> অবশ্যই মেহরাজ আজকে কিন্তু জয়েন করেছে টু বি অনেস্ট কেস এক্স এর নামের পাশে মেহরাজকে দেখতে পেয়ে পার্সোনালি বেশ ভালোই লাগছে এবং এখান থেকে আসলে নামের ট্যাগটা টিএমটি না থেকে আবারও সেই কেস এক্স হয়ে যাক এটাই চাই অবশ্যই ওয়ান অফ দ্য ওজি প্লেয়ার্স ফ্রম কেস এক্স জানি না এখান থেকে আসলে মানে আমাদের অডিয়েন্সরা এই ব্যাপারটাতে কী ফিল করেন বাট আমি এখান থেকে অবশ্যই ওগুলো পুরনো প্লেয়াররা নিজেদের সেই ওজি ট্যাগটা ধরে রাখাটা একটা এখন মানে লেগাসির ব্যাপার সো অবশ্যই তাদেরকে সেখানে কিন্তু আসলে সেই পুরনো ট্যাগটাই দেখতে চাই আরও একবার এই মুহূর্তে মেরাজ তিনি আছেন ওই দিক থেকে কিন্তু টিএসবি আছে টিএসবি সামনে আবার এন এমডাব্লু কোকেম এবং বাকিরা এখান থেকে আপাতত নিজেরা কভারেই আছেন একটু ওপেনে থাকলো ওটা যে খুব একটা বেশি প্রবলেমেটিক জায়গা ব্যাপারটা সেই রকমও না যদি দরকার হয় আরাবি এসে কোকেমকেও সাপোর্ট দিতে পারবে ডেভিল এখান থেকে দূরে থাকছেন আপাতত বাট দূরে থাকলো ইট উইল নট ক্রিয়েট দ্যাট মাচ অফ অ্যান ইস্যু ওইদিক থেকে গিয়ে কিন্তু আসলে তখন আবার কে এস এক্সের সাথে তারা একটা ফাইট চালে করলে করতেও পারেন আপাতত জোনের বাহিরের দিকে তিনটা লাইন আপকে আমরা দেখতে পাচ্ছি আই এন এম এবং টিএমটি লাইন আপটা এখান থেকে আসলে দুইটা প্লে জোনের বাহিরে থাকাটা খুবই স্বাভাবিক বিকজ তারা কিন্তু মিলিটারি আইল্যান্ডের দিকে নেমেছিল বাট টিম জেড তারা এখান থেকে পজিশনটা পরিবর্তন করে মোটামুটি অনেকটুকু নর্থের দিকে চলে যাওয়ার পরেও এখনও কিন্তু জোনের মধ্যে সবচেয়ে প্রিমিয়াম লোকেশনটা ধরে ফেলতে পারেন নাই অবশ্যই আপাতত এখান থেকে টিএমটি স্পোর্টস মানে কে এস এক্স সেখান থেকে যাচ্ছিলেন বেসিক্যালি ওখানে মেরাস ছিল টিএমটি স্পোর্টস মেরাস তাকে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম টিএসবি স্পোর্টস এর ইনসেইন 71 তাকে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম সেট ক্লাব স্পোর্টস এই মুহূর্তে তাদেরকে রোটেট করতে হবে দুটো কিল পেয়ে গেছেন প্রেসার কিছুটা কমেছে কিছুটা প্রেসার কমেছে নিমো এই কামটা আহা বেচারা গাড়ি নিয়ে আসলেন এন্ড রিভেঞ্জটা নেওয়া হলো বেসিক্যালি একটু আগে সিভিয়ার প্লেয়ারদেরকে মেরেছে জেটসি এন্ড এখন রিভেঞ্জটা নিয়ে আনা হলো ঘোল পুরোপুরি হামলা চালিয়ে দিয়েছেন ফার্স্ট এলিমিনেশন পয়েন্ট এই মুহূর্তে তাদের হাতে আসলেও এখন আসলে ফ্রাইটের নিজের জন্য কিছুটা এখান থেকে আসলে এখন কিল পিক করার দরকার অলরেডি টেবিলের লিডার বোর্ডে প্রথম পজিশনে ছিলেন তিনি এখন কথা হচ্ছে তার সাথেই হিটম্যানের একটা দ্বন্দ্ব চলছিল এবং সেইখানে দুজন প্লেয়ারই সমান সমান এলিমিনেশন পয়েন্ট নিজেদের ছিলেন আশেপাশে দেখা যাক লিবাইকে নক আউট করেছে চমৎকার স্প্রে ছিল এটা বলতেই হবে দারুণ স্প্রেটা এখান থেকে কিন্তু আমি বাকি তিনজন প্লেয়ার মিলে কিন্তু এখান থেকে ভালোই খেলেছেন ওভারঅল চারটা এলিমিনেশন পয়েন্ট থাকছে এই মুহূর্তে তাদের হাতে নিমো হচ্ছে মেমোর ছোট ভাই এখন যেটা শুনলাম যেটা শুনলাম নিমোর আইডি দিয়ে মেমো খেলতেছে শুনলাম হ্যাঁ ছোট ভাইয়ের আইডিতে বড় ভাই খেলছে আমি কিন্তু পাবজি মোবাইল আইডির কথাই বলছি বাই দ্য ওয়ে আপাতত এখান থেকে সিএমএফ স্পোর্টস চারি এএসএল তাদেরকে আমরা দেখতে পাচ্ছি রোটেশন করতে এক্সোবুম আরজি রেড অন তিনি রাউন্ড হয়ে গেলেন মাম্বার কাছ থেকে এসেছে আক্রমণ এক্সোবুম আরজি গতকালকে তাদের কাছ থেকে 12 পয়েন্ট এসেছে এই ম্যাচে এখনো পর্যন্ত পয়েন্ট সিকিউর করা যায়নি দেখা যাক কে এস এক্স কিল সিকিউর করতে পারেন কিনা ফিফোর এল তাদেরকে দেখতে পাচ্ছিলাম আমরা স্কুলের দিকে চলে এসেছেন আইনম সোলজার বেরি স্কুল অ্যাপার্টমেন্ট থেকে এখনো কিন্তু বের হননি অবশ্যই এদিক থেকে ভি ফোর এল ইলেকট্রো আছেন গতকালকে খুবই ইলেকট্রিফাইং পারফরম্যান্স তার তরফ থেকে দেখেছিলেন এবং আজকেও সেই পারফরম্যান্সটা করতে কিন্তু তিনি চাইবেন এবং সেখান থেকে সেই লেভেল থ্রি গিয়ারগুলো অবশ্যই তাকে কিন্তু এখান থেকে একটা ফাইট কিন্তু এখান থেকে করতে আমরা দেখবো ওই পাশে রিফ্লেক্স আছেন সাজিদ রেইস অ্যান্ড লিও বেবি তারা এদিক থেকে দূরে কিন্তু সিএমএফ টিমকে দেখে ফেলেছিলেন এবং দেখার সাথে সাথে গ্যাংস্টার উপরে হয়ে গেছে মারাত্মক আক্রমণ সেই জায়গা থেকে প্রথমেই অনেকটা এইচপি কমে যাওয়ার পর তিনি এখান থেকে কিন্তু আসলে ফলব্যাক দেওয়া ছাড়া কোনো অন্য উপায়ও নেই মুহূর্তে চারি তিনি আছেন দূর থেকে অবশ্যই এখানে এমটি এক্সিবিট কি একটা সারপ্রাইজ আরাক দিতে তিনি কিন্তু এই মুহূর্তে সচেষ্ট থাকবেন দেখা যাক রুইনজার পাস থেকে এই ফাইটারের মধ্যে থেকে আসলে কোন দলটি বিজয়ী হয়ে এখান থেকে বের হয়ে আসে অবশ্যই ক
সে কারণে আগে আগে রিফ্লেক্সকে অ্যান্টি ফ্লাঙ্কে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে সো দ্যাট সিএমএফ ই স্পোর্টস যদি কোনো ধরনের প্ল্যান করে সেইটার কোনো কাউন্টার দেয়া যায় জাস্ট দেখুন রিফ্লেক্স কিন্তু হালকা সাইডে সরলেন সরে গিয়ে একদম মোটামুটি একটা কাভার নিয়ে এমন একটা জায়গায় আছেন যেটা কোনোভাবে আন্দাজ করা যায় না এরকম একটা জায়গাতে তিনি আছেন বাট তাকে কেয়ারফুল থাকতে হবে এই জায়গাগুলো অনেক বেশি রিস্ক হয়ে যায় কারণ একবার ন করে তখন রিভাইভ পাওয়াটা মুশকিল গ্যাংস্টার তার গাড়ির তো বারোটা বেঁচে গেছে স্মোক করে কাভার তৈরি করে তিনি নিজে স্ট্রংভাবে ফাইট ব্যাক করবার চেষ্টা করবেন তার টিমমেট আসছে তাকে রেসকিউ করবার জন্য ধারাবাহিকতাও অবশ্যই দেখতে যাবে টিজার হয়তো স্পটেড হতে পারেন বাট টিজার কে এখানে কিন্তু আসলে যে নেটটা করতে দেখছি নেট করতে করতে বেশি সামনে চলে আসলে ওয়াটবিয়ার কাছ থেকে কিন্তু আক্রমণের শিকার তাকে হতে হয়তো বা হতে পারে এখান থেকে সেটা হলো না নক আউট হলো না তিনি ড্যামেজ রিসিভ করেছেন অনেক টাই অবশ্যই ড্যামেজ রিসিভ করে ফেলেছেন গ্যাংস্টার হি ইজ নকড আউট এন্ড তাকে বাঁচানোর জন্য কিন্তু অনেক রিস্কি একটা মুভমেন্ট নিতে হবে গ্যাংস্টারকে বাঁচানোর জন্য ওয়াদুর জি কি যাবেন আমি ভেবেছিলাম গাড়ি নিয়ে হয়তো যাবেন বাট পরে দেখলাম যে না গাড়িতে বসে এমন ইলেন আপাতত তো আপনি তারা আরামসে তারা কিন্তু 
উল্টো লুট পে খুশি যাই হোক সমস্যা নাই এখান থেকে এখন কিন্তু কিছুটা ইনফরমেশন আমরা নিচে দেখতে পারবো জোন আছে কিন্তু তারপরে স্কাউট করতে হবে কারণ পরে বের হয়ে যাওয়াটা মুশকিল হতে পারে সেই মুশকিলটা যাতে কম হয় সেই মুশকিল যাতে লাঘব হয় সেই কারণে একটু বাইরে গিয়ে ঝুঁকি নিয়ে স্কাউটিং করে আসলেন আমরা এয়ার ড্রপ কিন্তু দেখতে পাচ্ছি রাউডিকে গতকালকেও কিন্তু এয়ার ড্রপ যে কালেকশন ছিল সেখানে রাউডির নাম ছিল রাউডি বারবার এটা কালেক্ট করছেন তারপর তো স্লেয়ারকে দেখা যাবে এনএফডাব্লিউ স্পোর্টস এখনও পর্যন্ত কিন্তু কিলের খাতাটা খুলতে পারেনি এই ম্যাচটা তাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট আজকে দিনটা তাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট যদি টপ টেনে প্রবেশ করতে চান তাহলে আজকে এই ম্যাচটাতে স্ট্রাইক করতে হবে ड्रप थे আসলে গিয়ে কি সেই মানে আমরা যেটা আসলে আশা করছিলাম পি নাইনটিটা পিক করবে পি নাইনটিটা কি আদৌ পিক করেছে কিনা সেটা আমাদের সামনে কিছুক্ষণের মধ্যেই ইনফরমেশনটা আসবে সো লেটসি সেটা এখান থেকে কিছুক্ষণের মধ্যে দেখে ফেলবো অন্যদিকে উইকেট তাকে দেখতে পাচ্ছি আপাতত ওয়াটার সিটি এর সাইডে আমরা ছিলাম বাট বিন বাজান তো কি ধরনের হার্ডশিপ এরকম হার্ডশিপ ব্যাক টু ব্যাক দুইবার ওটা ঠিক আছে একটু বিন বাজান এখান আচ্ছা যাই হোক এটা এটা তো খারাপ না বাট কথা হচ্ছে प्रीवियस সার্কেলটাও একটা মারাত্মক হার্ডশিপ ছিল এই সার্কেলটাও ব্যাক টু ব্যাক হার্ডশিপ এবং এই হার্ডশিপটার কারণে এবার গিয়ে কিন্তু আসলে বাকি দলগুলোর জন্য প্রেসার আরো আস্তে আস্তে কিন্তু বৃদ্ধি পাচ্ছে উইকেট তিনি এখান থেকে আপাতত আটকে পড়ে গেলেন টিমস এর তারা এখান থেকে ফাইট করতে চলে এসেছেন এবং ওয়াটার সিটি এর কন্ট্রোল নিজেরা হাতে না নিয়ে তারপরে কিন্তু কোনো ভাবে আর আগাবেনি না অন্যদিকে কোকেম নিজেদের তিনজন টিমমেট কে ফিনিশ হয়ে যেতে দেখার পর এই মুহূর্তে দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে তিনি এখান থেকে কিছুটা সামনে কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছে উইকেট বেচারা ডাউন হয়ে গেছেন আমি ভেবেছিলাম একটা কামরের ঘটনা আসবে বাট কামর কিন্তু হয় নাই সাপের মত অনেকক্ষণ ধরেই আসলে চুপচাপ বসেছিলেন গতকালকের জোনের যে হার্ডশিপের কথাটা বলেন সেখানে আমি কিছু অ্যাড করতে চাই আমি বারবারই আসলে হার্ডশিপের কথাটা বলছি থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ এই দুটো জোনে ইরান গেলে হার্ডশিপ হচ্ছে মিরাওয়ারে হার্ডশিপ হচ্ছে যদি ওয়াটার সার্কেল না হয় তাহলে হার্ডশিপটা হচ্ছে স্যানক একদম ডিফারেন্ট স্যানকের সাথে আসলে ইরান গেল মিরাওয়ার মেলানো যাবে না তবে ইরান গেলের কথাটা যদি বলেন থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ সার্কেল হার্ডশিপ হচ্ছে গতকালকে হয়েছে দুটো গতকালকে একটা ইরান গেল ম্যাচে হয়েছে লাস্ট ইরান গেল ম্যাচে ওয়াটার সার্কেল ছিল দ্যাটসাই হয়নি আজকে এই সার্কেলেও কিন্তু সিমিলার একটা ব্যাপার দেখতে পাচ্ছি যদি মিরামারের যে দুটো ম্যাচ হয়েছে সেটাও তুলে দেখেন তাহলে সেখানেও এই হার্ডশিপের ঘটনাটা দেখতে পারবেন আপনি আইজিএলদেরকে অনেকটা পেছার দিকে রাখা হচ্ছে কোনো সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ডে সেন্ট্রাল শিফট আমরা দেখতে পাচ্ছি দাঁড়তে বস দাও ফিনিস করে দেওয়া হলো তাকে এক্সোবুম আর জি তাদের কাছে একটা খেল এসছে একটা খেল চুপৎকার রিফ্লেক্স ব্যাক টু ব্যাক পুরো খেল শিকার হয়ে গেল দলের জন্য আইনের উপরে এখন গ্রেনেড চার্জ করতে পারবো পাঁচটা গ্রেনেড আছে থ্রো দেম থ্রো দেম ভাবছিলাম এবার গিয়ে দেখা যাক পি নাইনটির সাথে কে নাইনের কতটা আসলে সাদৃশ্য আমরা দেখতে পাই প্লেজনের বাইরে আরো কিছু প্লেয়ার ডাউন সো হিটম্যানের কিলটা সেখানে কনফার্ম হয়ে গিয়েছিল অন্ত আদার হ্যান্ড আই হাই তিনি সেখান থেকে কিন্তু আসলে ড্রপটা পিক করেছিলেন এখন আই হাইয়ের কাছে ড্রপ গান কি আদৌ আছে কিনা কোনোটা সেটা জাস্ট দেখতে হবে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালেই তারপর সেটা দেখতে পাবো গাড়ি থেকে আসলে ড্রপটা না ড্রপের কোনো গান পিক করেনি অন্যান্য এখান থেকে কিন্তু আসলে হচ্ছে যে ইউটিলিটিগুলো ছিল এই বিষয়গুলো পিক করেছিল অন্ত আদার হ্যান্ড আমরা ওই পাশে গিয়ে যদি দেখি এন্ট্রি আছেন তারা এই মুহূর্তের সামনে এবং বিপদ হতে পারে বেচারা গাড়ি নিয়ে আসলেন সাথে সাথে গ্রেনেডটা মুখের সামনে এসে পড়েছে আয়ের জন্য ছিল গ্রেনেড বাট গ্রেনেডটা এসে খেলেন অন্য কেউ একজনের খাবার আরেকজন খেয়ে গেল তবে খাবারটা হচ্ছে বম্ব 
খাবার কিন্তু খাবার মানে আর খাবারের খাবার না যাইও এখান থেকে এই খাবার না খেলে আসলে ভালো ছিল বেচারা গাড়ি নিয়ে আসলেন বললেন মারা লাগবে না অন্য টিম গামাকে মারো ওদিকে কেনাইন চারিকে মেরে দিলেন কেনাইন এর কাছে আরো একটা কিল চলে আসলো এন্ড হিটম্যান ডমিনেশনে চলে গেছে তার মানে 3 প্লাস কিল অলরেডি তার সাথে যুক্ত হচ্ছে দলের কিলের সংখ্যা এই মুহূর্তে কিন্তু আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি পাঁচটা তো এখান থেকে আরো যদি কিল পয়েন্ট ব্যাক টু ব্যাক আসে থাকে তাহলে কিন্তু এই ম্যাচ শেষেই আসলে গিয়ে কিন্তু সিবিআই এর প্লেয়ার ফ্রাইড কে টপকে হিটম্যান প্রথম পজিশনে চলে যাওয়ার জন্য অনেকটা কিন্তু এগিয়ে যাবেন এখন দেখা যাক আসলে সেই জিনিসটা হয় নাকি অন্য কিছু এখান থেকে আমরা দেখতে পাবো বাট ভিউয়ার্স যারা যারা এখান থেকে আছেন আমাদের সাথে এই মুহূর্তে সিএমএফ স্পোর্টস এর পতনটা দেখে কেমন লাগছে এখান থেকে আফসোস হচ্ছে অবশ্যই নাকি এখান থেকে আপনাদের অন্য কি ফিলিং সেটা আমাদেরকে জানাবেন কমেন্ট সেকশনে অন দা अदर হ্যান্ড লেটস লুক ব্যাক টু আর জি ভাইকিংস রাকিব আছেন এখান থেকে সামনে নাইট উইং এবং ট্রাই আউটের সাথে এখানে কিন্তু একটা এখন একটা ফাইট হলো হওয়ার সম্ভাবনা আছে পাশ থেকে আর জি ভাইকিংস এর বাকি প্লেয়ারদেরকেও ইনফরমেশন দিয়ে দেওয়া হয়েছে রাকিব তিনি নিজে এখান থেকে সামনে গিয়েছিলেন অনেকটাই ট্রাই আউট এবং নাইট উইং কে যে করেই হোক ফিনিশ এখান থেকে কিন্তু করা দরকার এবং সেই জন্যই এই মুহূর্তে কিন্তু আক্রমণটা চলছে সামনে এনএমডব্লিউ তার আছেন অনেকক্ষণ ধরে জোন কন্ট্রোলার নিজেদের কাছে তারা ধরে রেখেছিলেন দেখেই जैगार জোন কন্ট্রোলের অভিশাপ আছে সেটা হচ্ছে একটু পরে তাদের উপরে একদম ধুন্ধুম পুশ হবে সব দিক থেকে পুশ হবে সেই পুশটা কিভাবে আটকাবে সেটা কিন্তু দেখার মতো ওটা কিন্তু শুরু হয়ে গেছে ইউএন হোয়াইট ইজ টেকেন ডাউন তো এই বিডিএইচ লুচু বয় আছেন এখান থেকে স্লেয়ার ইমন মুশতাক তারা এখান থেকে আছে সামনে কেএসএক্স তারা কিন্তু এই মুহূর্তে প্রস্তুত এবং কেএসএক্স এর কাছে যদি আমরা এলিমিনেশন দেখি দুইটা কিল পয়েন্ট তারা এর মধ্যে বের করতে পেরেছেন তারা কিন্তু একদম আর্লি ব্লুমার বলা যাবে না ইনটেন্স কোন ফাইট তারা ম্যাচের শুরুতে না নিলেও এট দা এন্ড শেষ হতে হতে তারা কিন্তু মোটামুটি ভালো পয়েন্ট নিয়ে অনেকটা এগিয়ে কিন্তু এগিয়ে থাকেন সো সেটাই এখান থেকে হয়তো একটা প্লাস পয়েন্ট হিসেবে তাদের জন্য এখন হয়তো কাজ করলে করতেও পারে সেটা দেখতে হবে অন দা अदर হ্যান্ড জাস্ট লুক অ্যাট টিএমটি লিও তার টিমমেট এই মুহূর্তে একজন যেহেতু নকআউট আছেন রিভাইভ করাটা জরুরি দরকার বি4 এল তারা ফাইট নিচ্ছেন আইএনএম রেইজ কে নকআউট করে ফেলা হলো এখন গিয়ে দেখা যাক সেই বাকি দুজন প্লেয়াররা এসে রিভাইভটা করতে পারেন কিনা অন দা अदर হ্যান্ড আইএনএম জাবেদ কে এই মুহূর্তে কিন্তু আক্রমণ করা হয়েছে এবং রাউডি With his grenade, knocking into 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 the 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 But on the day, the down. the support the 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 kill the confirm the the bar -bar the supporter the nursing capability ছাড়া সাথে <laughs> সাথে <laughs> আউট এবার গিয়ে কিন্তু এনএমডব্লিউ এর উপরে হচ্ছে আক্রমণ হিটম্যান এই মুহূর্তে প্রস্তুত নকআউট বের করার সাথে সাথে কিলটা সিকিউর করতে পারে কিনা এখন এই ব্যাপারটা দেখতে হবে আমাদের সামনে কিন্তু এখনো সুযোগ আছে কিলটা পিক করার ইমন হোয়াইট এর দিকে গুলি চালাচ্ছেন বাট এখনো কিন্তু হিটম্যান এক্স্যাক্ট আসলে লোকেশন আর সেভাবে পাওয়ার কথা না বিকজ অলরেডি কিন্তু গিয়ে ভাইকিংস এর প্লেয়াররা বিল্ডিং এ ঢুকে কিলগুলো নিজের নামে সিকিউর কিন্তু করে নেবেন মানে অবশ্যই কিল সিকিউর করতে হবে যত দ্রুত সম্ভব এখান থেকে পয়েন্ট এলিটাকে বাইরে নিতে হবে কোন কিল এখান থেকে বিস কিন্তু করা যাবে না নট আ কিল এবং টিপটি তার কাছে চলে এসেছে রাকি তার কিলটাও রাউডি ঠিকই সিকিউর করে নিলেন এই মুহূর্তে এভারেজ এলিমিনেশন 2.50 তার কাছে এভারেজ এলিমিনেশনে দেখতে পাচ্ছি তিনি হ্যাশট্যাগ ওয়ানে আছেন ইসিং একদম টপ নচ পারফরম্যান্স আসছে এই মুহূর্তে হিটমারের কাছে আরো একটা আক্রমণ লিভাই ওয়াজ টেকেন ডাউন বাই রাউডি প্রত্যেকটা কিল প্রত্যেকটা কিল এক এক করে সিকিউর করে দিচ্ছেন দলের কাছে 11টা কিল চলে আসলো বাট একটা ব্যাপার এনএমডব্লিউ কিন্তু এই ম্যাচে পয়েন্ট নিচ্ছেন তারা অলরেডি টপ 3 কনফার্ম করেছেন 
সো এইখান থেকে কিন্তু পরবর্তীতে যদি বাকি প্লেয়ারদেরও কথা বলি রাউডি অলরেডি পাঁচ কিল নিয়ে তিনি তো আছেন ভালো একটা জায়গাতে লুচু বয়কে অলরেডি ডাউন করে ফেলা হয়েছে জেড ক্লাব তারের মধ্যে থেকে এলিমিনেটেড রাইট নাও উই আর ডাউন টু দ্য টপ টু টিমস এবং সেখান থেকে এনএমডাব্লিউ লাস্ট প্লেয়ারের মধ্যে কিন্তু বেঁচে আছেন তারপরও এতটা বেশি রিস্কি পজিশনে তিনি কিন্তু এখান থেকে আদৌ বেঁচে ফিরতে পারবেন কিনা সেটাই নিয়ে কিন্তু তিনি আছেন সন্দিহান অন দ্য আদার হ্যান্ড কেনাইন চলে আসলে এখান থেকে দেখে ফেলার কথা অলরেডি এনিমি প্লেয়ারকে স্লেয়ার এবং বাকিরা চলে এসেছেন এবং এরই মাধ্যমে রাউডির হাতে আরও একটা এলিমিনেশন এবং এই কিলের মাধ্যমে আজকের দিনে ব্যাক টু ব্যাক বলতে গেলে চিকেন রেনার কিন্তু চলে আসলো এওয়ান টিএমটির কাছে ফার্স্ট ম্যাচে তারা চিকেন পেয়েছেন আজকে গতকালকে লাস্ট ম্যাচে তারা পেয়ে গিয়েছিলেন চিকেন রেনার সো সব মিলিয়ে চমৎকার একটা নোটে তারা কিন্তু শেষ করছেন এবং এই ম্যাচ থেকে ফোরটিন এলিমিনেশন সহ তাদের কাছে কিন্তু টোটাল ছিল টোয়েন্টি ফোর পয়েন্টস নাইনটিন হান্ড্রেড অ্যান্ড ফর্টি নাইন ওভারঅল ড্যামেজ এবং এওয়ান টিএমটি সিক্স ম্যাচ শেষ করার সাথে সাথে টেবিলের প্রথম পজিশনটা নিজেদের নামে কিন্তু দাখিল করে নিতে পেরেছেন চমৎকার একটা ম্যাচ তারা এখান থেকে প্রোভাইড করলেন এর পরবর্তীতে গিয়ে এই ধারাবাহিকতাটা যদি ধরে রাখতে পারেন অন্যদের থেকে অনন্য উচ্চতায় তারাও পৌঁছে যাবে ব্যাক টু ব্যাক চিকেন ডিনার ব্যাক টু ব্যাক চিকেন ডিনার তারা পেয়েছেন দ্যাট ইজ রিয়েলি রিয়েলি অ্যামেজিং and uh, mvp ho yachen e bolte rowdy with total 7 elimination points 806 damage tar kache takche ekta assist diyechen 550 healing korte hoyeche hitman ebong rowdy tara dujonei dui side theke dutto missile er moto ek ek kore player der ke khatam korchilen khub bhalo bhabe zone ta ke capture korechen it was not an easy match at all seta ke tara easy match hisebe convert korte perechen just because of those utilities 29 grenades baki sob gulo team er ekhane top four e thaka sob gulo team er grenade ekshathe jog korlo seta soman hoy na grenade 29 ta to byabohar koreche koreche ni tar pasabashi 36 ta smoke byabohar korechen dutu molotov byabohar korechen my goodness amazing brilliant performance from a1 tmt set club 9782 damage in total amra match ranking dekhte pacchi jekhane ache hashtag one e a1 tmt esports porobortite set club प्रेसार হিটম্যান নাকি রাউডি তাদের মধ্যে থেকে কিন্তু আসলে হচ্ছে এমভিপি হওয়া নিয়ে আলাদাই একটা কিন্তু হচ্ছে ফাইট চলবে এবং সেই জিনিসটা অনেকটা মুখর হচ্ছে হবে আর এইখান থেকে আমরা ম্যাচ চলে যেতে থাকলে তখন আরো সেখান থেকে ডিটেইল ইনফরমেশন দিতে থাকব আপনাদের বা ভিউয়ার্স আমাদের এবার ওভারঅল এইখান থেকে যদি এভারেজ সার্ভাইভাল টাইমটার কথা বলি দুজন প্লেয়ার কিন্তু সার্ভাইভাল টাইম নিয়ে অনেকটা বেশি কনসিয়াস ছিলেন এবং মোটামুটি মাম্বা বা ফ্রাইডের তুলনায় তারা কিন্তু এক দেড় মিনিটের মতো বেশি সার্ভাইভ করতে পারছিলেন যেটা অনেকটা ইম্পর্টেন্ট এবং দলের জন্য এই জিনিসগুলো কিন্তু আসলে হচ্ছে আরো বেটার কিছু আউটকাম নিয়ে আসছে সবসময় সাহায্য করে অবশ্যই টপ প্লেয়ার লিস্টে আমরা এক এক করে দেশি প্লেয়ারদের আনাগোনা দেখতে পাচ্ছি সবাই নেমেছেন বিদেশি ভাগাও মিশনে মাম্বা ইটপ্যান রাউডি তিনজন মিলে যাই হোক এখান থেকে এওয়ান টিএমটি তাদের টোটাল পয়েন্ট সিক্স নাইন এবং সেখান থেকে আরও লিখছি স্পোর্টস ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট টোটাল তারা বের করে ফেলেছেন টিএমটি এক্স ফোর থ্রি ফোর ওয়ান আছে ফোর্থ পজিশনে থাকা সিবিআই স্পোর্টসের কাছে টপ ফাইভে কে এস এক্স চলে এসেছে উইথ থার্টি এইট পয়েন্টস পরবর্তী পাতায় নেক্সট পেজে এখান থেকে হচ্ছে আমাদের রিমেনিং যে দলগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আসবে আমাদের কিছুক্ষণের মধ্যে এবং সেই দিক থেকে পরবর্তীতে গিয়ে নেক্সট এখান থেকে দেখতে পাবো সিএমএফ টিম জেড বাইপার ফোর লেজেন্স আর জি বাইকিং জি স্পোর্টস টিএসবি এফ এস এক্সো সিএমএফ আর আর এ এবং এনএমডাব্লু তারা কিন্তু ফাইনালি নিজেদের বটম পজিশনটা থেকে উপরে উঠে এসেছেন এবং মোটামুটি অনেকটা কিন্তু এখান থেকে তাদের জন্য একটা প্লাস পয়েন্ট আসলে আসলো কিছুটা উপরে উঠে গিয়েছেন এক্সো বুম আর জি থেকে আমরা দেখতে পেয়েছি বেশ ভালো চেষ্টা ছিল 
এখন ওভারঅল র‍্যাঙ্কিং সেখানেও কিন্তু কিছুটা পরিবর্তন আমরা দেখতে পেয়েছি এখন দেখতে হবে যে আজকে আর কোন কোন ম্যাচ আছে আজকে অলরেডি আমরা ইরাঙ্গেল শেষ করে ফেলেছি ইরাঙ্গেল একটা বাকি আছে মিরাবার হবে দুটো স্থানে হবে একটা ঠিক গতকালকের মতোই অবশ্যই गाइस ফার্স্ট এখান থেকে ম্যাচ শেষ হয়ে গেল এবং এ1 টিএমটি এবার কিন্তু তারা থাকছে একটা হ্যাট্রিক চান্স দেখা যাক এখান থেকে পরবর্তী ম্যাচটা তাদের জন্য কেমন হয় যদি এখান থেকে আসলে হ্যাট্রিকটা করে ফেলতে পারেন তাহলে তো কোনো কথাই নেই অবশ্যই দ্যাট উইল বি এ ভেরি গুড থিং ফর দ্য স্কোয়াড বাট অন দ্য আদার হ্যান্ড পরবর্তী ম্যাচটা কিন্তু হতে যাচ্ছে মিরামারে সো মিরামারে আরএলএক্স বা বাকিরা এখান থেকে কেমন পারফর্ম করেন সেটা কিন্তু দেখতে পাওয়া অলরেডি কেএসএক্স কে আমরা দেখেছিলাম গতকালকে তারা একটা ভালো রেজাল্ট কিন্তু দেখেছিল আমাদের এখন গিয়ে আজকে সেই সেম জিনিসটা আবার করে দেখাতে পারেন কিনা সেটা দেখতে হবে गाइस আমরা কিন্তু অলরেডি ফার্স্ট ম্যাচটা শেষ করে ফেললাম এবং এখন দ্বিতীয় ম্যাচের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার আগে ছোট্ট একটা ব্রেক নেব ব্রেকের পর আমাদের সাথে কিন্তু হচ্ছে এসে দেদিও জয়েন করবে সো আমরা এখান থেকে চলে আসি আপনাদের সামনে আফটার আ ভেরি শর্ট লিটল ব্রেক
আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স উই আর ব্যাক ওয়ান্স अगेन सीबीआई ইনভিটেশনাল সিরিজে আপনাদেরকে সবাইকে স্বাগত এবং দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে আমরা কিন্তু চলে এসেছি ডাইরেক্ট মিরামার এবং মিরামারে আমাদের সাথে কিন্তু স্পেশাল গেস্ট হিসেবে থাকছে আজকে ডেজি দেখা যাক এই ম্যাচের মধ্যে আসলে বাংলাদেশি দলগুলোর পারফরম্যান্সটা কেমন হয় আমাদের সাথে কিন্তু বেশ কিছু ইন্টারন্যাশনাল টিমসও মিলে পার্টিসিপেট করতেছেন সো আই होप সবাই এখান থেকে কিন্তু খুবই চমৎকার আমাদের এখান থেকে রেজাল্টটা করে দেখাতে পারবেন এফএসএক্স এবং বাকিরা এখান থেকে ড্রপ করে থাকলো বাকি দলগুলোর ড্রপ লোকেশনটা কেমন হলো ডেজি হুম সেটা দেখতে হবে আমরা আজকে দিনে কিন্তু জয়েন করলো এন্ড কালকে দিনেও খেলাটা দেখছিলাম दारून खेल नीचे दिखे खुब एक लीड आता बोला जाए भलो कम्पिटन बिल्डअप हो मीरामार मैच चले आसल फार्स्ट अफ अल प्लें पैटे देखे दैन सब ड्रप्स क्योंकि देखते लाकोबिया मोटमोटी टीएस बी दखले आन को टीम्स के देखो ना एफ एस एक्सओ मोटमोटी शांतिपूर्ण ड्रप ही नीते बट एक प्रब्लेमेटिक बेपार जो नर्दार्न इस्टार्न सैडे जरा जरा आज जो आशा नहीं कि विपदे पड़ते मन हो थिंक আসলে এখান থেকে সার্কেলটা একদম ওয়ান সাইডেড হয়ে যাওয়ার কারণে মাঝে মাঝে কিছুটা এখান থেকে প্রবলেম হয়ে যায় এবং সেটাই এখান থেকে হয়তো আজকেও এখান থেকে হতে পারে বাট রাইট নাও আমরা এখানে যেটা দেখছি এ ওয়ান টিএমটি এর হিটম্যান প্রস্তুত সাথে এখান থেকে কিন্তু বাকি প্লেয়ারদের সবাইকে নিয়ে একই সাথে তারা চলে এসেছেন লস লিওনেসে গতকালকে লস লিওনেসে প্রচুর ফাইট হয়েছিল আমরা যেটা দেখেছিলাম লস লিওনেসে এখান থেকে টিএমটি ই স্পোর্টস ছিল গিয়ে আমরা এফএস এক্সও কে দেখছিলাম তারা সেখান থেকে ব্যাক টু ব্যাক নিজেরা নিজেরা কিন্তু ফাইট শুরু করে ফেলে এবং সেই জায়গা থেকে আসলে কিন্তু কোন দলে গিয়ে কিন্তু আসলে সেভাবে সেফ এক্সিট দিতে পারেনি এখন গিয়ে দেখা যাক আজকে কি ঘটে ঘটনাটা অন্যদিকে আমরা এখান থেকে এ ওয়ান টিএমটি এর প্লেয়ারদেরকে দেখতে পেল সবাই মোটামুটি লুট কিন্তু ভালোই পেয়ে গিয়েছেন বলতে হবে অল্প সময়ের মধ্যে এবং সেখান থেকে মোটামুটি সবার কাছে ট্রয় বলসও আছে शिकार होते कम्बिनेशन थे लोड आउट से पे गे मोटमोटी भलो एक जैगे डी फोर सिक्स और किसी लुटा चालबें तरह क्योंकि आसल एक उजी थे एटलिस्ट एस एन जी नानी एक एयर रईफल तरह प्रयोजन है कारण उजी दिए क्या जो जी क्लोज जो अपनी मिस कर फिलें तक एक विपद घटे जाए से क्षेत्र में मिनि फोर्टिंग रखते हैं साथ ही सो so, जैगे और किसुक्षण ताकि लोडटा चालाते हैं इविचुअलि वाइपर फोर लेजेंस ये टीमटार पजिशन जो कथा बी इलेवेन पजिशने आवरअल पॉइंट टेबिले पॉइंट टेबिले जो जत्रा से ख्याल करी फिफ पजिशन थे खूब एक लीडे आता क्यों ना एक मैच जो वाइपर फोर लेजेंस बेर करते निसंदेह ऊपर चले आसबें भि फोर एल एर चार जन प्लेयर आज स्कीबो इलेक्ट्रो सिक्स नाइन और एक जन थी जर नाम पड़ा जाए आगे सीजान छवि जेहतु देखा जा नो हिम सीजान एखे खेल मोटामुटी भलो परफर्म देर चेस्ट रिसेंटलि जो लैंड टूर्नमेंट होने क्या भलो परफर्म कर क्वालिफाई करो so, सो तर अवश्य एक रईजिंग टीम उठ से तरह जो शुभकामना निश्चय थक टीम जेट कथा बोलते हैं ताओ क्योंकि क्वालिफाई कर भलो परफरमेंस दिए रिसेंटलि कुछ चमत्कार खेल एलिट हाई हाई शार्पेक्स एंड अटोइन दल नतून सदस्य शार्पेक्स जयन हार पर दल एक बेटार एडिशन एड हो क्योंकि तर परफरमेंस दिए दल के अनेक भाव उपकृत कर शेयरपेक्स तर ड्रप्ट क्योंकि थके आसिन रेल पेट्रोन से खान लुटे चला अलरेडी वेहिकल किस कलेेक्ट कर फेले से देखते जो तरह के खूब एक दूरे ना सो ये तेम को समस्या हो तरह क्रिएट हो জেড ক্লাবের প্লেয়াররা এখান থেকে কিন্তু যেরকম পজিশনটা নিয়েছে ইম্পালার দিক থেকে যদি আসলে সার্কেলটা এখান থেকে এসে লাস্টের দিকে ঘুরে আসে তখন কিন্তু তাদের জন্য বেশ ভালো একটা ব্যাপার হবে বলে আমার কাছে দেখে মনেই হচ্ছে পজিশনটা এখান থেকে খুবই চমৎকার অন্ধ আদার হ্যান্ড লেটস লুক অ্যাট মেমো নেমো হোয়াট এভার এখান থেকে হচ্ছে আছেন আমাদের সাথে বাট মেমো কথা হচ্ছে এখান থেকে বাকি সবাইকে নিয়ে একই সাথে আপাতত হয়তো গিয়ে এখনই একটা ফাইট তারা শুরু করে দিতে চান আর এল এক্সের প্লেয়ারদেরকে এই মুহূর্তে কিন্তু তারা নিজেদের স্কোপের মধ্যে পেয়ে গিয়েছিলেন অল্প কিছু সময়ের জন্য যদিও এখান থেকে গুলি করার একটা সম্ভাবনা ছিল তাদের হাতে বাট স্টিল 
সেখান থেকে কিন্তু সেরকম রিস্ক বা কোনো কিছু কিন্তু তারা নেন নাই পেছনে এখান থেকে কিন্তু আসলে তারা অন্যদিকে চলে যাচ্ছেন ফাইট দিতে মোটেও ইন্টারেস্টেড না আপাতত কেউই অন্যদিকে সার্পেক্স আছে আমাদের সাথে এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি সার্পেক্সের সাথে সাথে তার পুরো স্কোয়াডই রেডি এবং এখান থেকে কিন্তু হাসিন রেডেল পাত্রনের পুরো এরিয়াটা নিজেরা কিন্তু আপাতত তারা লুট করে নিতে পারবেন নর্মালি টিম জেটকে কিন্তু আমরা সচরাচর আগে এখানে ড্রপ করতে দেখতাম না বাট এখান থেকে কিন্তু সিএমএফ স্পোর্টস আগে একটা সময় ড্রপ করতো তারা এই জায়গাতে দলটা যখন আসলে ডিসব্যান্ড হয়ে যায় তখন গিয়ে কিন্তু আসলে সেই ড্রপটা টিম জেট ক্যারি করছে সো অবশ্যই সিএমএফ এর অ্যাটলিস্ট এখানে লেগাসিটা কিন্তু তারা এখান থেকে মেক শিওর করার চেষ্টা করছে জেট ক্লাব তারা আছেন পেছনে কিন্তু হচ্ছে আসলে ঘুরছেন এই মুহূর্তে ট্রাই আউট সামনে যাচ্ছেন নিমো এগিয়ে যাচ্ছেন সামনের দিকে এবং জোনের মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে অবশ্যই গিয়ে লস লিওনিসের আশেপাশের কোনো একটা এরিয়াতেই তাদেরকে থামতে হবে সো সেই জায়গাতে ফাইটার ভালো কিছু সম্ভাবনা কিন্তু থাকতে পারে আবার অবশ্যই সেই সম্ভাবনা আমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছি স্টেজ ওয়ানের জোন চলছে কেস সব কিছু রিড করছেন তাদের যেই চেক পয়েন্ট থাকে সেখানে এসে দেখছেন আশেপাশে কেউ রোটেশন দিচ্ছে কিনা সবগুলো ইনফরমেশন নিয়ে তারপরে কিন্তু নিজেদের যাত্রাটা শুরু করবে না আপাতত জোন নিয়ে তেমন কোনো মাথা ব্যথা তাদের থাকছে না সেম ফি স্পোর্টস তাদের কাছে চলে আসলাম রিসেন্টলি এই লাইন অ্যাপটা খেলছে এই স্লটে দেখা যাক তাদের কিন্তু পারফরমেন্সের কথা যদি বলি খুব একটা আশানুরূপ হয়নি এই প্লেয়ারগুলো কিন্তু অনেক ভালো আমরা সবাইকে মোটামুটি চিনি ওয়াদু আগে ডেড এস গাইজে খেলতেন চারই আছে একসময় এস এল এ খেলতেন তিনি তারপরে ব্লেজকে দেখতে আছি এস এল গ্যাংস্টার তিনিও থাকছেন সো মোটামুটি ভালো একটা ভালো প্লেয়ারসদের নিয়েই কিন্তু রসেটটা তৈরি করা হয়েছে দেখা যাক আপকামিং ডেসে হয়তো বা সিনার্জি বিল্ড আপ হলে বা আরও কিছু যদি খেল বেশি দিন তারা একসাথে খেলেন তাহলে হয়তো বা তাদের পারফরমেন্সটা ফুটে উঠবে এই টুর্নামেন্টটি কিন্তু এখনও ম্যাচ বাকি থাকছে টোটাল নয়টি সেখানেও সুযোগটা থেকে যাচ্ছে খুব একটা নিচেও যে আছেন তা কিন্তু না পয়েন্ট ডিফারেন্সটা সেভাবে এখনও ক্রিয়েট হয়নি উপরের দিকে নিশ্চয়ই আসার সুযোগ পাবেন টিম যে ডেমি নয়েল আমরা একজন প্লেয়ারকে ডাউন করতে দেখলাম বাট তারা একটি কিল সিকার করেছেন এটা একটা ভালো ব্যাপার টিমমেটকে রিভাইভ করতে পারলে আমার মনে হয় আরও বেটার হবে সারপ্রাইজকে রিভাইভের কাজ কি এখনও চলছে আর থিংস হো সেখানে কিন্তু এখনও কেউ আসেনি অটো এম ভেহিকেল নিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখার চেষ্টা করছেন অপোনেন্ট প্লেয়াররা কোথায় আছে অন্যদিকে পিছন থেকে আই হাই মিনি ফর্টিন দিয়ে এমন একটা কাভার ফায়ার এনশিওর করছেন যাতে ক্লোজ রেঞ্জে আর আরে ঘেসতে না পারে এবং এই কাভার ফায়ারটা অনেক বেশি প্রয়োজন হয়ে যাবে তাদেরকে নিজেদের ডিফেন্ড করার জন্য অলসো আক্রমণও কিন্তু তারা করতে পারবেন রিভাইভ হয়ে গেছে শার্পেক্স হিল করবেন এবং ইমিডিয়েট একটা চার্জিং আমরা দেখতে পারবো টিন জেটকে আমরা যেরকম চিনি তারা কিন্তু এখন খুব একটা দেরি করবেন না এই ফাইটটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ইনিশিয়েট করবেন এবং তাদের সবচেয়ে ভালো ব্যাপার আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি চারদের কাছে ম্যান পর আছে এবং সুযোগ থাকছে চার দিক থেকে এই টিমটাকে ঘিরে ফেলার অবশ্যই আয়হা এবং বাকিরা এখান থেকে কিন্তু আরো কিছুটা সামনে গিয়ে যাচ্ছেন এক্সিস্ট কে সেখানে নক আউট করে ফেলা হচ্ছে শার্প এক্স চমৎকার একটা সূচনা করলে এই মুহূর্তে ফাইটার অন্যদিক থেকে এলিটের সাপোর্টটা দরকার ফার্স্টে গিয়ে দিল হেডশট এবং সেখান থেকে সাদমান জিজি এখন কিন্তু আর পিক করার কোনো সুযোগই কিন্তু পাবেন না সামনে থেকে কিন্তু নেট যাচ্ছে একের পর এক পুরে যাচ্ছে গ্রেনেড শার্প এক্স এর নেট এই মুহূর্তে গিয়ে কিন্তু ছুঁয়ে ফেললো সাদমান কে এবং সাদমান সেখানে ডাউন ওই পাশে আয়হায় ফিনিশ করে দিয়েছেন এক্সিস্ট কে ব্যাক টু ব্যাক ফাইট এখান থেকে কিন্তু চলছে চলতেই থাকবে অন্যদিকে অটো এম শার্পেক্স আই হাই এলিট নিজেটা কি নিজেরা কিছুটা কিন্তু পজিশনটাতে পরিবর্তন আনছেন এবং পরিবর্তন করতে করতে ওই পাশে আরের বাকি যে দুজন প্লেয়ার আছে তাদেরকেও ফিনিশ করার এই মুহূর্তে একটা প্রচেষ্টা কিন্তু চলছে স্যাক্স সেখান থেকে আছেন ওপরেই সাদমান জিজি এখনও কিন্তু আসলে যে পজিশনে আছে সাদমান জিজিকে এখানে কিন্তু আর কাউকে এখান থেকে এসে বাঁচতে দেখার চেষ্টা করা যাবে না ওই পাশে গিয়ে দেখা যাচ্ছে তারা ফাইট নিতে নিতে মোটামুটি শেষ পর্যায়ে চলে আসছেন এবং গিয়ে অটো এম আপাতত মলিটার জন্য কিন্তু সামনে করতে পারছেন না বাট ওই দিক থেকে চলে গেলেন এবং ফাইনালি অটো এম হি ডাজেন্ট ওয়ান ওয়েট কিল যে করেই হোক তার লাগবেই গেল তো গেল দৌড়ে গেল কিলটা নিল চলেও আসলো চারটা এলিমিনেশন তাদের জন্য কিন্তু সিকিউর হয়ে গেছে আই হাই এলিট কিল না পেলেও বাকিরা কিন্তু কিল পেতে মোটেও কার্পণ্য বোধ করছে না খুবই চমৎকার আগ্রাসী ভঙ্গিতে তাদের ফাইটটা এখান থেকে শেষ হতে দেখলাম অন্য পাশে আবারও ফাইট নিচ্ছেন জেট ক্লাব ফার্স্ট এলিমিনেশন পয়েন্ট তাদের হাতে এসেছে মেবি এখান থেকে গিয়ে কিন্তু এখন টিএমটি এক্সিবিট তারা আছেন সামনে অবশ্যই লিওকে হারানোর পর বাকিদের উপরে কিন্তু অটোমেটিক্যালি একটা প্রেশার চলে আসবে অবশ্যই প্রেশারটা বিল্ড আপ হচ্ছে এখান থেকে জেট সি রোটেশন দিচ্ছিলেন সেখানে কিন্তু আক্রমণ করার চেষ্টা করছেন টি এনটি জিভিট অন্যদিকে আমি যদি খেয়াল করি জেট ক্লাব এদিকে কিন্তু একটা কিল পেয়েছে সো কিছু না কিছু কিন্তু এখান থেকে অ্যাডভান্টেজ থেকেই যাচ্ছে জেট ক্লাবের কাছে সেই অ্যাডভান্টেজ নিয়ে খেলার চেষ্টা করবেন রেইজের কাছে প্রপার
উইল নট লেট দ্যাট হ্যাপেন এখান থেকে কিন্তু আসলে সে ফিনিশ কিন্তু এখান থেকে হতে দেবেন অবশ্যই উপাস থেকে কিন্তু আসলে জেড ক্লাব তারা নিজের আক্রমণ চালাছেন আই এন এম তারা এখান থেকে আসলে নিজেরা নিজেদের মতো আসলে ফাইট নিতে এসে দেখে নিজেরাই কিন্তু কিছুটা বোকা বনে গেলেন এবং সেখান থেকে এখন কিন্তু অবস্থা খুবই খারাপ দেখে মনে হচ্ছে ওদিক থেকে আই এন এম এর সার্ভাইভ করাটাই কঠিন অ্যান্ড অন্য দিক থেকে জাস্ট লুক অ্যাট অল দিস প্লেয়ার্স ট্রাই আউট ওইপাশে গিয়ে রিফ্লেক্স কে সেখানে কিন্তু করে ফেলল নক আউট এবং এখান থেকে ট্রাই আউট নাইটিং লিভাই নিমো তারা এখান থেকে আছেন সবাই আমাদের সামনে মুভ অন করছেন ওই দিক থেকে আই এন এম আর এক্স জ্যাক এবং বাকি যেতে স্পট করার কথা ওই পাশ থেকে রাফিকও দেখে ফেলেছিলেন এক মুহূর্তে এসে এখানে নাইটিং যেখানে স্প্রে করা শুরু করেছেন সেই জায়গা থেকে ট্রাই আউটের সাপোর্টটা পারফেক্টলি আসলে অবশ্যই তারা কিন্তু এখান থেকে ফাইটটা জিততে পারতেন বাট এবার কিন্তু সেটা হলো না জানতে সেখান থেকে কিন্তু নকটা বের করে ফেলেছেন এবং নাইটিং কে কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো বা ফিনিশও করে দেওয়া হতে পারে নাইটিং এবার কিন্তু এনিমিক্যাল মঙ্কি স্পোর্টসের জালে তিনি ফাঁদে পড়ে গিয়েছেন ট্রাই আউট তিনি থাকবেন চেষ্টা করেছিলেন বাঁচানোর জন্য দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য নাইটিংকে বাট প্রপারলি কিন্তু সেটা পসিবল হয় স্পোর্টস একদম রাইট মোমেন্টে হিট করছে বাট নেমো দারুণ একটা অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করে নক কিন্তু বের করেছেন এবার আক্রমণ করার সুযোগটা ক্লোজ ইঞ্জে থাকছে না দেখুন নেমো এমন একটা জায়গা আছে যেখান থেকে সামনে এগুলো একটু মুশকিল হয়ে যাবে ওপেনে তাকে আসতে হবে এরকম একটা ব্যাপার তার জন্য কিন্তু থেকে যাচ্ছে দানতে যদি স্পট করে ফেলেন ওপেনের প্লেয়ারটাকে কিন্তু এলিমিনেট করে দেওয়া হতে পারে এবং রাইট সাইড থেকে এনিমিকাল মঙ্কি স্পোর্টসের আরও একজন প্লেয়ার এই প্লেয়ারটা ফুল স্টেপ মেবি রিড করতে পেরেছেন ওয়ান ভার্স ওয়ান চাবিদের এগেনস্ট একটা হেডশট কানেকশন হয়েছে এই যদি শিফট করলেন দারুণ কনফিডেন্স আমরা দেখতে পাচ্ছি পারমিকে নক বের করতে অ্যান্ড হিয়াস তিনি ব্যাক টু ব্যাক দুটো নক কিন্তু বের করেছেন জাভেদের ফুস্টেপ শুনে আই থট যে তিনি কাভার দেবেন বাট না ইমিডিয়েট আক্রমণ করল এই কনফিডেন্সটা কিন্তু খেলায় মোড় ঘুরেছে তাতে আর নক বের করেছেন ঠিকই বাট ট্রাই আউট ইমিডিয়েট ট্রেড বের করে ফেললেন এই মুহূর্তে জ্যাক্স তাকে করতে হবে ওয়ান ভার্সেস টু ট্রাই আউট কন্টিনিউ স্প্রে করে যাচ্ছেন ট্রেডে আসতে পারে পজিশন চেঞ্জ করা লাগবে একই পজিশন থেকে বারবার আক্রমণ না করে রিভাইটটা যদি করতে পারে সেটা আরও বেটার হবে ট্রাই আউট সেই অপশন প্রথম পাওয়াটা <laughs> নক বের হচ্ছে যেহেতু জোনটা ধীরে ধীরে করে শ্রৃঙ্খ হবে সবাই নিজেদের রোটেশন নিয়ে কাজ করছেন সেখানে টিমদের সাথে দেখা হচ্ছে এবং এক এক করে ফাইটও আমরা দেখতে পাচ্ছি টিম টি জি ভিট সেই জেসির এগেনস্টেই কিন্তু ফাইট নিয়েছে এটা মজার বিষয় যেটা জেসির এগেনস্টে দুটো টিম ফাইট নিয়েছে নিমিকাল মঙ্কি স্পোর্টস অ্যান্ড টিম টি জিভিট দুটো টিমকে কিন্তু তিনটে তিনটে করে কিল নিয়েছে এবং লাস্ট প্লেয়ার তিনি কিন্তু ফল ব্যাক করেছে একদম দুটো টিম এটি আমরা দেখলাম এই সিনারিওটা ঘটল এবং দুজন মিলে এখানে সার্ভাইভ করে যাচ্ছেন লস এঞ্জেলসে এসেছেন আই গেস জোনটা কিছুটা লস এঞ্জেলসে শিফট হয়েছে এই জন্যই কিন্তু সবার এই দিক করেই আমরা যাত্রা দেখতে পারবো এই ম্যাচটাতে এবং জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট হবে আগের ম্যাচটাতে যেহেতু ভালো গেম বের করেছেন তারা ভালো একটা লিড নিয়েছেন ব্যাক টু ব্যাক এই ম্যাচটাও যদি ভালো খেল নিতে পারেন তাহলে কিন্তু তারা একটা প্রেশার ফি একদম গেম প্লে দিতে পারবে সেই ক্ষেত্রে তাদের লিডটাও থাকবে প্রেশার ফি খেলে আরও বেটার খেলার চান্স কিন্তু থাকে আমরা যেটা দেখতে পারি সো এন টি এন টি সেই জন্যই কিন্তু এখন তাদের যে রোটেশন তাদের যে জায়গাটা স্টিক করে রাখছেন খুব একটা কিলসের দিকে কিন্তু তারা মরিয়া হয়ে উঠছেন না নতুন জোন ক্লোজ ইন হচ্ছে এরপরে কিন্তু আমরা আরও একটা জোন দেখতে পারবো লেসি লস সিয়ান্স থেকে বের হয় কিনা জোনটা অপেক্ষা করছেন আসলে এই জায়গা থেকে আসলে মুভ অন করবেন কিছুক্ষণের মধ্যে তার আগে 
আরো একটা ব্যাপারে এই মুহূর্তে ক্লিয়ার হয়ে যাওয়া ভালো পেছনে যেতে গেলে অবশ্যই এক্সো বুমের সাথে ফাইট হতে পারে ইভেন এনএমডাব্লিউ স্পোর্টস কে কিন্তু আমরা দেখলাম তারাও কিন্তু এই দিক থেকে অলরেডি চলে এসেছেন লস লেভেনেস এর এজে অবস্থান করবেন সো অবশ্যই এ1 টিএমটি এখান থেকে কিন্তু সেফ এক্সিট দিতে পারবেন না এখনো চাইলে অবশ্যই সিনিস্টার আগে চলে গিয়েছে সেখান থেকে কিন্তু কিছু ট্যাঙ্গেল এখানে চাইলে ক্রিয়েট করতেও পারে বাট উপর থেকে অলরেডি স্লেয়ার কে দেখে স্লেয়ারের উপরে প্রথম আক্রমণ হিটম্যান এটা কিন্তু কিছুটা রিস্কি মুভমেন্ট ছিল এবং হিটম্যান ফাইনালি নকআউট হয়ে গেল এই মুহূর্তে কেনান এর সাপোর্টটা দরকার আরো একবার দলের জন্য এই মুহূর্তে কিন্তু এসে প্লেয়ারদেরকে রিভাইভ করার কাজে লেগে পড়বেন তিনি এখন কথা হচ্ছে বাকিরা এখান থেকে সাপোর্ট দেন কি করে সেটা দেখার বিষয় নিজেরা কিন্তু মোটামুটি হালকা কিছুটা স্প্লিট অবস্থান করছিল সবাই অবশ্যই এই মোমেন্টে এবং টিম টি স্পোর্টস এর হিটম্যান আগের ম্যাচে রাউডিয়ান হিটম্যান এর আমরা ডুও দেখলাম যেমন পারফরম্যান্সটা তারা করেছিল খুবই দারুণ এই ম্যাচে তো চেষ্টা করবেন সেরকম কিছুই ডেলিভার করেন এবং আমরা সিএফ এর কথা বলছিলাম ম্যাচে মাঝখানে যে তাদের বেটার গ্রেম প্রয়োজন তারা ভালো কিছু করতে পারবেন প্লেয়ারগুলো ভালো সেটাই করার চেষ্টা করছেন এই ম্যাচে অলরেডি একটা কিল নিয়েছেন বাট উপর থেকে একটু সাবধানে থাকতে হবে কারণ উপরে কিন্তু এ ওয়ান টিম টির ফুল ড্রসার বসে আছে এবং তাদের উপর আক্রমণ করতে চাইবেন শুধু এ ওয়ান টিম টিরা অন্যান্য টিমসরাও কিন্তু থাকছেন যেরকম জায়গা পাচ্ছেন সবাই কিন্তু নেওয়ার চেষ্টা করছেন সিএমটি স্পোর্টসের ওয়াদু এখানে মোটামুটি ভালো পজিশন নিয়ে উপরের দিকে নগর নজর রাখছেন লেফট সাইডে যে অন্য একটা টিম আছে এন এম ডাব্লিউ সেদিকেও কিন্তু নজর রাখছেন এবং এটা ভালো চারদিকে নজর থাকলে ভালো মতো কিন্তু জায়গাটা ডিফেন্ড করতে পারবেন অন্য টিম যদি আক্রমণ করতে বসেন তার আগে থেকেই রিয়েক্ট করার সেই সুযোগটা কিন্তু থাকবে এই মুহূর্তে ব্লেজ হোর আছেন আমাদের সাথে চারি গ্যাংস্টার এবং ওয়াদুজি তারা এখান থেকে কিন্তু হচ্ছেন থাকছেন আমাদের সাথে সবাই উপর থেকে আর এল এক্স এক্স কাউট আপাতত কিন্তু তিনি নিজেও কিন্তু পড়ে গিয়েছেন বিপদে আর এল এক্স এই মুহূর্তে নিজেরা তিনজন প্লেয়ার নিয়ে সার্ভাইভ করছেন বাট পজিশনটা তাদের এখান থেকে কোথায় সেটা দেখতে হবে গাই সার্কেল পুরোপুরি লস লোন সেন্ট্রিক ওয়ান্স এগেন একটা বড় সড়ো হার্ড শিফট এখান থেকে কিন্তু আমরা দেখছি এবং প্লেয়ারদের জন্য এটা কিন্তু কিছুটা বিপজ্জনক একটা ব্যাপার হতেও পারে এ ওয়ান টিএমটি তারা এবার কিন্তু হায়ার গ্রাউন্ডটা ধরে রাখার কারণে একটা বড় অ্যাডভান্টেজ তাদের পক্ষে আসা পসিবল বাট রেইজকে সেখানে ফিনিশ করাটা দরকার তা না হলে রেইজ কিন্তু গিয়ে সেখানে ব্যাকবাইট করার একটা সুযোগ পেয়ে যাবে একটু আগে যেভাবে হিটম্যানকে নক আউট করলো এবং সেই জিনিসটা কিন্তু এখানে আরো একবার দেখতে পাচ্ছি এবারও হিটম্যান ডাউন বাট এবার কিন্তু হিটম্যান নক আউট হয়েছে সিএমএফ দলের তরফ থেকে সো সেটা এখান থেকে কিন্তু হচ্ছে আরো একটা ব্যাপার এখানে থাকবে ব্লেজ হোরা চারি গ্যাংস্টা ওয়াদুজি তারা থাকছেন এই মুহূর্তে সামনে ওই পাশ থেকে আরো বাকি নতুন নতুন কিছু প্লেয়াররা এসে পড়তে পারেন এই পাশে ব্লেজ সরি ভি ফোর এল তারা আছেন এই পাশে ব্লেজ হোরাকে দেখছিলাম একটু আগে ডি ফোর্টি সিক্স এবং বাকিরাও প্রস্তুত ওই পাশে আই এন এম এস ওবিকে আক্রমণের চেষ্টা চলতে চলছে তাদের তরফ থেকে পেছনে গিয়ে আগে কিন্তু ফয়সালকে কিছুটা সাপোর্ট দেওয়ার দরকার দেখা যাক এখান থেকে ফয়সাল তিনি এখান থেকে আসলে দলকে কিভাবে এখন খেলান কিভাবে আসলে আক্রমণ করছেন উপর থেকে নক বের করেছেন বাট নকটা যেখানে বের করলেন সেখানে কিল সিকার করার সুযোগ থাকছে সামনে তার জন্য প্রথম এলিমিনেশন ছিল দলের জন্য প্রথম এলিমিনেশন দ্যাট মিন্স এখান থেকে সতেরো পয়েন্ট নিয়ে তিনি এই মুহূর্তে থাকছেন টেবিল টপার হিসেবে প্রথম জায়গাতে দেন এখান থেকে অন্য টিম গুলোর মধ্যে হচ্ছে ফাইট সিএম এফ এলিট তারা এই মুহূর্তে আছেন অনেককে এখান থেকে কিন্তু ফিনিশ করে দেওয়া হচ্ছে অটো এম এ পাশে কিন্তু মাহিমকে কিন্তু ফিনিশ করে দিল এখান থেকে এ ওয়ানের কাছে কিল এখানে টেকনিক্যালি আসার কথা ছিল মেবি হচ্ছে দুইটা বাট এখান থেকে তারা কিন্তু এখন পর্যন্ত একটা কিল পেয়েছেন আরেকটা কিল এখান থেকে আসে কিনা সেটার জন্য অল্প কিছুক্ষণ আমাদের হয়তো অপেক্ষা করা লাগতে পারে ওই দিক থেকে জো জো মাম্বা ফয়সাল ডি ফোর্টি সিক্স তারা আছেন পেছনে আপাতত হচ্ছে আই এন এম এস ওবি থাকলো এস ওবির দিক থেকে নিজেদের নজরটা সরিয়ে তারা এখান থেকে কিন্তু অন্য দিকে মুভ অন করার প্ল্যান আপাতত করছেন ওই দিক থেকে ফয়সাল জো জো তারা চলে যাবেন সামনে সামনের কম্পাউন্ডটা সামনের ওয়ার হাউসটা নিজেদের কন্ট্রোলে নিয়ে নেওয়ার কারণে এখন কিন্তু মোটামুটি জোনের এজের একটা অংশ নিজেদের কাছে তারা রাখতে পারছে নিজের কাছে জোনে আসলে নেই সো যে করেই হোক না কেন সামনে কিন্তু কিছুটা তাদেরকে আগাতেও হবে সেটার জন্য এখান থেকে প্রিপেয়ার রাখছেন জো জো ফয়সাল এগিয়ে গিয়েছেন অনেকটাই এ পাশ থেকে মাম্বা এবং সাথে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম বাকি সবাই মিলে ডিরেক্ট এই মুহূর্তে হয়তো একটা হামলা করে দেবেন এবং সামনে অলরেডি গিয়ে হামলা কিন্তু হচ্ছে সিএমএফ এর উপর সিএমএফ এর প্লেয়ার এই মুহূর্তে ডাউন মাম্বা কে প্রথম নকটা করলো কিছু নক হয়ে গিয়েছে অলরেডি ফয়সাল মা এখান থেকে অ্যাটাক করছেন সামনে মাম্বা আরো একটা নকআউট কিন্তু করে ফেলেন চমৎকার আক্রমণ এবং এখান থেকে গিয়ে পুরো স্কোয়াডটা মিলে
কেস এক্স মাই ব্যাড তারা একদম ডিরেক্ট এন্টার করলেন সাথে সাথে টিমটাকে লিমিনেট করেছেন কোনো নক ছাড়া এসে এরকম একটা প্লেসে যেখানে অলরেডি একটা টিম বসে আছেন তাদেরকে নিজেদেরকে ডিফেন্ড করার জন্য সেখান থেকে খুবই খুবই চমৎকার একটা ফাইট আসলে অপশন ছিল না খুব একটা জোনের বাহির থেকে এরকম একটা বোল্ড মুভ তাদেরকে নিতেই হতো অ্যান্ড সেটা কিন্তু তারা ভালো মতো করে দেখিয়েছেন খুবই খুবই দারুণ এখন আমরা যেটা দেখতে পারবো কে এস এর কাছে কিন্তু অলরেডি তিনটে কিল আছে তারা লুট যা কিছু এখান থেকে প্রয়োজন সব কিছুই আবার নিয়ে নিতে পারবেন রিফিল হয়ে গেছেন এখন ওয়েট করতে হবে নেক্সট জোনটা কোথায় যায় তারপরে কিন্তু তাদের আক্রমণটা আবার দেখতে পারবো কোন দিকে যায় আর এলেক্সের ডেলা এখান থেকে সিবিআইয়ের ফ্লাইটকে ফিনিশ করলেন আর এলেক্স ডেলা এই রিসাতে কিন্তু ডলম সেরে চলে এসছেন ভি ফোর এল এখানে জেডসির সাথে একটা ফ্লাইট কন্টিনিউ করার চেষ্টা ভি ফোর এল কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনো প্লেয়ারকে হারায়নি এবং এটাই তাদের ক্লাস পয়েন্ট করতে পারে অন্যদিকে জেডসি তাদের দুজন প্লেয়ারকে হারিয়েছে বাট লিভাই থামবেন না দুটো নক তাদের কাছ থেকে বের হয়ে গেছে নেমো এই প্লেয়ারটাকে কিন্তু নজর আনতে হবে খুবই চমৎকার খেলতে যদি আমি ফাইট দেখতে পাচ্ছিলাম সেখানে আর একটা নক হতে পারে প্লেয়ার এই প্লেয়ারটা কিন্তু ভালো না তিনজন প্লেয়ার নিয়ে সার্ভাইভ করছে লাস্ট একজন প্লেয়ার থাকবে স্কিবো দেখতে পাবো এখান থেকে স্কিবো এই জায়গায় খেলা কিন্তু করার চেষ্টা করতে পারেন চারজন প্লেয়ার নিয়ে ঢুকেছিলেন মলিতে আগরে ঝোলসে যাবেন ট্রায়ল ফিনিশ করলো টু ভার্সেস ফোর ফাইট ছিল একজন প্লেয়ার নক আউট ছিল সেই ফাইটটাও কিন্তু পুল আপ করলো ট্রাই আউট এখান থেকে খুবই খুবই দারুণ খেলেছে আই গেস এটা ওয়ান ভার্সেস থ্রি কি করে ফেললেন তেরি চারটি কিল কিন্তু এখান থেকে শিকার হয়েছে টোটাল জেডসির কাছে দশ কিল অবশ্যই জেড ক্লাব এই ম্যাচে কিন্তু মারাত্মক পারফর্ম করছে এবং অন্যান্য সবগুলো দলের তুলনায় তাদের এলিমিনেশন পয়েন্টের সংখ্যা কিন্তু তুলনামূলক অনেক বেশি সো এটা একটা প্লাস পয়েন্ট হিসেবে তারা কিন্তু এখানে কাজে লেগে যেতেই পারেন অন দা আদার হ্যান্ড টিএমটি খোয়া তারা এখান থেকে করছেন ফাইভ ওপার থেকে আর জি বাইকিংস এর লুকাশিকে এই মুহূর্তে কিন্তু করা হচ্ছে আক্রমণ দেখা যাক লুকাশি আর বাকিরা এখান থেকে সার্ভাইভ করতে পারেন কিনা ওই পাশে লিভাই আছেন অপেক্ষা করছেন এখান থেকে ম্যাচের শুরুতে তার দুইটা টিমমেট অলরেডি চার চার করে এলিমিনেশন যেখানে পেয়ে গেছে সেখান থেকে তিনিও কিন্তু আসলে পেছনে আসলে বসে থাকতে চাইবেন না আরো কিছু কিল পয়েন্ট তাদের কাছে যদি চলে আসে তাহলে তো কোনো কথাই নেই ডেফিনেটলি দ্যাট উইল বি এ হিউজ প্লাস পয়েন্ট ট্রাই আউট লিভাই নিমো এখান থেকে কিন্তু আছেন সামনে গেলেই অবশ্যই আরএলএক্স বা কেস এক্স যে কোনো একটা দলের সাথে কিন্তু দেখা তাদের হয়ে যেতেও পারে সেই দিকে কিন্তু আসলে আগানোর আগে নিজেরা এখান থেকে একটু যদি আসলে স্মোক বা কোনো কিছু এখান থেকে ট্রেবলগুলো নিয়ে তারপরে বেরোতে পারেন অ্যাফিলেক্স সেটা তাদের জন্য কিন্তু একটা এডিশনাল প্লাস পয়েন্ট হিসেবে কিন্তু কাজ করলে করতে পারে জেড ক্লাবের সাথে এখান থেকে ফাইট হচ্ছিল বাট অন্যদিকে কেস এক্স ডি ফোর্টি সিক্স তারাও আক্রমণ করছেন এবং আই এন এম এসওবিকে এই মুহূর্তে ব্যাক টু ব্যাক কিন্তু আক্রমণ করে তারা কিন্তু ফিনিশ করে দিচ্ছে অবশ্যই এলিমিনেশন এখান থেকে পিক করছেন যে দেখতে পাচ্ছি ভাইকিংস এখনও সেরকমভাবে কিন্তু কিলস পায়নি আজকের এই ম্যাচটাতে শুরু করেছেন তারা একদমই প্লেয়ার কিন্তু প্রথমে লুকাশি ফিনিশ আউট হয়ে যায় পরবর্তীতে তিনজন মিলেই তাদের জায়গাটা ধরেছেন এখন পজিশন ওয়াইজ যদি কথা বলি যেহেতু কম্পাউন্ড সেন্ট্রিক জোন হয়েছে লস এমসের সেই ক্ষেত্রে একদম লাস্ট জোন পর্যন্ত টিকে থাকলে তাহলে আপনার কিল পাওয়ার সম্ভাবনা আছে এছাড়া এই জায়গায় কিন্তু অনেকগুলো কম্পাউন্ড আছে সবাই কিন্তু জোন পেয়েই যাচ্ছেন কোনো না কোনোভাবে কোনো একটা জায়গাতে জোন পেয়ে যাচ্ছেন জোন নিয়ে তেমন সমস্যা হচ্ছে না বাট এর পরবর্তীতে যে এই জোনটা শিফট হবে সেটা কিন্তু অনেকটা টার্নিং পয়েন্ট নিয়ে আসবে গেমে সেই জোনটা যারা পাবেন তাদের জন্য কিন্তু অনেক ম্যাসিভ একটা সাপোর্ট থাকছে বেশি সেটা কার কাছে যায় এবং সেই জোনটা যদি ভাইকিংস না পায় তাহলে তাদের প্রতিক্রিয়া কি বা তাদের প্ল্যানটা কি থাকবে জোনে ঢোকা নিয়ে কিল সিকিয়ারিং দিয়ে আপাতত উনত্রিশ সেকেন্ড তাদেরকে আরও ওয়েট করতে হবে এই মোমেন্টে আমরা এয়ার ড্রপ দেখতে পাচ্ছি ফিফথ এয়ার ড্রপ আমরা এখানে কিন্তু দারুণ একটা গান দেখতে পারবো একটা এল এনজি আছে চাইলে কেউ নিতে পারে লাস্ট মোমেন্টে কিন্তু কাজে লাগবে অনেক লাস্ট মোমেন্টে আমরা দেখি অনেক অনেক ফাইট নিতে হয় সেই ক্ষেত্রে রিলোড করতে গেলে কিছুটা সময় কিন্তু অতিবাহিত হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে এই গানটা অবশ্যই আপনাকে ভালো সাপোর্ট দেবে নিশ্চয়ই এই জায়গাতে ছয় সেকেন্ড তারপরেই সেই জোনের অপেক্ষা যেটা করছিলেন সবাই সেটা কিন্তু আমরা শিফট হতে দেখতে পারবো অ্যান্ড জোন এখানে কিন্তু টিএসবি তাদেরকে কোনোভাবেই সাপোর্টটা দেয়নি এবার ব্যাকলাইনের টিমকে যদি এলিমিনেট করতে না পারেন বা তাদেরকে ডিফেন্ড না করতে পারেন তাহলে জোনে যাওয়া টিএসবির জন্য অনেক বেশি মুশকিল হবে অবশ্যই টি এস বি কোকেম এখান থেকে আছেন সামনে আমরা ইনসেইন কে দেখছিলাম ওই দিক থেকে কিন্তু ব্যাক টু ব্যাক যেভাবে ফাইট গুলো তারা পুল আপ করছেন ফাইট এখান থেকে কিন্তু তাদের একটা পজিটিভ নোটে শেষ করতে পারলে খুবই ভালো হতো ইনসেইন সেভেন্টি ওয়ান তিনি এখান থেকে দলের জন্য কিল পয়েন্ট নিয়ে যাচ্ছেন আপাতত
এখন ফয়সাল সাথে এখান থেকে ডি ফোর্টি সিক্স মোটামুটি একটা লেভেলেজ কিন্তু পেয়ে যেতেও পারে ওই দিক থেকে টিএমটি এক্সিবিট রেস যার কথা আমরা বলছিলাম ম্যাচের শুরুতেই তার সব টিম ম্যাট এক এক করে ফিনিশ হলো বাকিদের সাথে এখান থেকে কিন্তু তারা মোটামুটি ভালোই এখন পর্যন্ত সার্ভে কিন্তু পড়ে যাচ্ছে ওই দিক থেকে কোকেম ডাউন সিরিজটা নক কিন্তু বের করলো একটা এখন গিয়ে দেখা যাক কিলটা সিকিউর করার পাশাপাশি তার নিজের টিম ম্যাটকে এখানে সেফ দিতে পারে কিন্তু অবশ্যই এই মুহূর্তে গ্রেনেড চার্জিং করছেন লোয়ার গ্রাউন্ডে কিছুটা কেস আছেন অ্যান্ড লোয়ার গ্রাউন্ড থেকে কিছু ডিফিকাল্টিস হলেও উপরে যে টিমটা আছে সেখানে কিন্তু মাত্র দুজন প্লেয়ার সো এই একটা অ্যাডভান্টেজ আমি রাখছি বাট উপরে উঠতে গেলেও ডিফিকাল্টিস হবে রাইট সাইড থেকে একদম ঘুরে উঠতে হবে সেখানে অন্যান্য টিমসরাও আক্রমণ করে ফেলতে পারে সময় খুব একটা নেই যত তাড়াতাড়ি করবেন ততই কিন্তু তাদের জন্য বেটার যদি ফাইট নিতে হয় কে এস এক্স তাদের নেক্সট জার্নিটা জার্নিটা কোথায় হবে উপরে কিন্তু প্লেয়ার্স আছে সেখান থেকে গ্রেনেড আসছে সানার পজিশনটা আগে ভাগেই অ্যান্টিসিপেট করেছেন গ্রেনেড গিয়েছে মেইবি নকটা গিয়ে পেয়েছে না কিছুটা ড্যামেজ প্রোভাইড হয়েছে নক কিন্তু এখনও পর্যন্ত আসেনি বাট রাইস সাইড থেকে তাসিন স্পট করেছেন অ্যান্ড সেখানে কিন্তু এলিমিনেট করে ফেলেন টিএসবি যেটা বলছিলাম ব্যাকলাইনটি ক্লিয়ার না করলে বিপদ ঘটবে এওয়ান টিমটি কিন্তু ব্যাকলাইনে ছিলেন ব্যাকলাইন ক্লিয়ার করতে পারেনি তারও কিন্তু এলিমিনেট হয়ে গেছেন আর জি ওয়াইকিংস দে অলসো ওয়াইপ আউট অবশ্যই বাইকিংস এখান থেকে কিন্তু ওয়াইপ আউট হয়ে গেল এবং যাওয়ার আগে তারাও কিন্তু মোটামুটি কিছু ডিসেন্ট পয়েন্ট এখান থেকে নিতে চেষ্টা করছিল অন্যদিকে এই মুহূর্তে জাস্ট লুক এট এ ওয়ান টিএমটি সেমিস্টার রাউডি হিটম্যান এখানে কিল পয়েন্ট পেলো কেনান এখান থেকে কিন্তু ব্যাক সাপোর্টটাই দিয়ে যাচ্ছেন আপাতত পেছনের দিকে তাকিয়ে আছেন যাতে করে কোনো প্লেয়ার যদি পেছন দিক থেকে ব্যাক বাইট করতে আসে তাকে যাতে এখানে ওয়াইপ আউট করাটা পসিবল হয় কে এস এক্সের সাথে এই মুহূর্তে হতে পারে একটা আক্রমণ এগিয়ে যাচ্ছেন তারা অন্যদিকে মাম্বা প্রস্তুত বাট ফাইটটা এ ওয়ান টিএমটি এর এগেনস্টে নয় এবার তারা কিন্তু করছে এফ এস এক্সকে আক্রমণ এবং এফ এস এক্সও তারা এখান থেকে দেখা যাক লাস্ট পর্যন্ত কতটুকু সময় এখানে সার্ভাইভ করতে পারেন সেটাও এখান থেকে কিন্তু আসলে হচ্ছে মাম্বা আরও কিছু পয়েন্ট এখানে নিয়ে নিচ্ছেন সিবিআই ই স্পোর্টসকে এই মুহূর্তে কিন্তু শো যা চুপ করিয়ে দেওয়া হলো কে নাইন ডাউন আরও একবার স্কেচ এই মুহূর্তে করছেন আক্রমণ দূর থেকে গিয়ে টিএমটি ই স্পোর্টসও এবার গিয়ে কিন্তু করছে আক্রমণ চারটা প্লেয়ার এখন পর্যন্ত তাদেরই জীবিত এবং সেখান থেকে চারটা প্লেয়ার লাস্ট পর্যন্ত যতটুকু আসলে পজিশনটা ধরে রাখছিলেন দ্যাট ওয়াজ এ ভেরি গুড ওয়ান মাম্বা অনেকটা রিস্ক নিয়ে এবার কিন্তু জ্বলন্ত বাগি দিয়ে চলে গেল সামনে বাট জিও কিন্তু এখান থেকে খুব একটা বেশি লাভ হলো না সামনে এখান থেকে যে পজিশনে গিয়েছে সেখান থেকে সিনিস্টারের হাতে সে কিন্তু এখান থেকে স্পটেড হয়ে যায় এবং সিনিস্টার সেখান থেকে কিন্তু নক ডেল করে ফেলেছিল আরও একটা এখন গিয়ে দেখা যাক আসলে কিলগুলো সিকিউর করার পাশাপাশি অন্যদিকে আসলে কি গিয়ে অবস্থাটা ঘটে সিনিস্টার এখান থেকে আছেন সামনে ওই পাশে মলি কিন্তু কিছুটা থ্রো করা হচ্ছে পয়সাল আছেন এখান থেকে এফ এস একশো তাদের সাথে হচ্ছে আক্রমণ পয়সাল এফ এস একশো কিনকে এখানে করে হচ্ছে ডাউন সিজি বয় আছেন ডিফোর সিক্সকে নক আউট করে ফেলা হয়েছে কেরাইন আছে টিএমটি খোয়াকে এই মুহূর্তে নক আউট করে ফেলেছিল অন্যদিক থেকে টিএমটি এক্সিবিট তারাও এখান থেকে এলিমিনেটেড রাইট নাও টিমের সংখ্যা কমে এই মুহূর্তে চলে আসলো চারটায় দেখা যাক এই চারটা দলের মধ্যে থেকে কারা চিকেন ডিনার বের করতে পারেন এওয়ান টিএমটি রাইট নাও তারা এখান থেকে আছেন ফুল রসন নিয়ে অন্যান্য দলগুলোর কাছে কিন্তু অতটা আসলে এখান থেকে হচ্ছে সুযোগ সুবিধা কিছুই কিন্তু নেই স্কেচ ডাউন আরও একবার এওয়ান টিএমটি তারা কিন্তু পেছন দিক থেকে করছে আক্রমণ এফ এস এক্স আক্রমণ করার জন্য হিটম্যান কিছুটা সামনে চলে গিয়েছিলেন যদিও এখান থেকে এখনো পর্যন্ত কিন্তু ডিরেক্ট সেরকম অ্যাঙ্গেল কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে না কেনায় আরও একবার আক্রমণ স্কেচকে এখানে কিন্তু ফিনিশ করে দেওয়া হচ্ছে ব্যাক টু ব্যাক আটটা এলিমিনেশন তাদের হাতে চলে আসছে সেমিস্টার রাউডি দুজন মিলে এই মুহূর্তে আক্রমণ করছেন যে করেই হোক সানিক্সকে এখানে ফিনিশ তাদেরকে করতে কিন্তু হবে অবশ্যই এই মুমেন্টে নয়টি কিল তাদের কাছে চলে এসছে রাইট নাও ফোর ভার্সেস থ্রি সিন সিচুয়েশন থাকবে আবারও কি আমরা চিকেন ডিনার দেখতে পারবো একটা মলি করা হচ্ছে সামনে হিটম্যানের কাছ থেকে সেটা কিছুটা ড্যামেজ দেবে সিজে বয় পিছনে সরে যাচ্ছে হিটম্যান আগে ভাগে বুঝতে পেরেছেন এখানে গ্রেনেড আসতে পারে তার জন্য কিন্তু সরে গেলেন আমির ভাও সামনে থাকবে ম্যান পাওয়ার আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি সেখানে কিন্তু অ্যাডভান্টেজ থাকছে ফাইটটা আনিতে হবে রাউডির কাছ থেকে একটা গ্রেনেড আসবে টিজার স্টেকেন ডাউন ফোর ভার্সেস টু চলে আসলো ফিনিশটা আগে ভাগে করে নিয়েছেন কেনার থেকে ব্যাক লাইনে অনেক দিন ধরেই হ্যাট্রিক যেখানে হচ্ছিল না কোন দলের জন্য সেই জায়গাতে কিন্তু তারা কিন্তু সেখান থেকে সেই অধরা হ্যাট্রিকটা এখান থেকে কিন্তু তারা কমপ্লিট করে ফেলেছে তারা ওভারঅল র্যাঙ্কিং আছে প্রথম পজিশনে এবং এই ম্যাচ থেকে আবারও তাদের কাছে চলে আসলো বাইশটি পয়েন্ট এই বাইশটা পয়েন্টের কারণে অন্যদের থেকে আরো অনেকটা বেশি লিডে তারা চলে যাবে একাত্তরের পর একানব্বই পয়েন্ট এখান থেকে তাদের টেকনি
কিলস এসেছে তার কাছে মোটামুটি কিন্তু ভালোই অ্যান্ড তাকে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম না এমভিপি র্যাঙ্কিংসের ভিতরে রাউডি খেলছিলেন হিটম্যান ভালো কিলস করছিলেন বাট তিনি কিন্তু সেভাবে দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন কিলসের দিকে একটু কম ছিলেন বাট এবার এই পার্টিকুলার ম্যাচে কিন্তু ভালো খেলেছেন ছয় এলিমিনেশন সাতশো সাতান্ন ড্যামেজ প্রোভাইড করলেন একটা প্রপারলি এনশিওর করতে পারেনি বাট ওভারঅল তাদের জন্য ভালো ম্যাচ ছিল এফএস একশো দশ পয়েন্ট নিয়ে গিয়েছে টিম টির কাছে আট থাকছে আর এক্স আট পয়েন্ট নিয়েছে টিম যাদের শুরুর ফাইটটা ভালো ছিল আর আর এগেনস্ট অ্যান্ড আমি যতবারই দেখতে পাচ্ছি তাদের ফাইটটি কিন্তু আর আর সাথে বেশি হচ্ছে সো এখানে একটা কনফ্লিক্ট কিন্তু থেকে যাচ্ছে অন্যদিকে আমরা যদি খেয়াল করি টিএসবি সোলসু বিডি সিমিলার পয়েন্ট নিয়ে ডিসেন্ট কিছু পয়েন্ট নিয়ে এই ম্যাচে কিন্তু এক্সিট করেন এমবিপি র্যাঙ্কিংস পার্পলটা <laughs> TMT exhibit with 46 তারপরে আছে এখান থেকে আমাদের সাথে CBI TMT INM INM SOB এবং এর পরের পাতে বাকি রিমেইনিং দলগুলো দেখতে পাচ্ছেন অবশ্যই একদম সেকেন্ড পেজে আমরা চলে আসলাম FS Exo Esports 36 পয়েন্ট নিয়ে আছে Team Z 34 এই জায়গায় যদি আমরা খেয়াল করি মোটামুটি 15 পর্যন্ত হ্যাশট্যাগ টেন থেকে ফিফটিন পর্যন্ত কিন্তু সেম সিমিলার পয়েন্টই থাকছে মানে একটা ম্যাচে অ্যাভারেজ খেললেও কেউ না কেউ উপরে উঠে যাবে এবার সিক্সটিন এন এম ডাব্লিউ আর আর এ অ্যান্ড এক্সো ভুম তাদেরকে একটু ওয়ার্ক আউট করতে হবে আর উপরে কীভাবে ওঠা যায় সেই দিকটা কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে অ্যান্ড সেটা তারা নিশ্চয়ই করার চেষ্টা করবেন আরও ম্যাচ কিন্তু আজকের দিনে তিনটা বাকি আছে সো সেক্ষেত্রে সেই তিনটা ম্যাচে কীভাবে পারফরমেন্স বিল্ড আপ করা যায় এই ওয়ান টিমটি তিনটা চিকেনের পর আর কোনো চিকেন নিতে পারবে কি না সেগুলো কিন্তু আমরা নজরে রাখবো আপনাদের <laughs>
আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ওয়ার ব্যাক ওয়ান্স अगेन দেখছেন সিবিআই ইনভিটেশনাল সিরিজ সাথে এই মুহূর্তে আছি আমি টাইবারনা গেমিং আমাদের সাথে ডেজিও থাকছে আজকে এবং এখান থেকে পরবর্তী ম্যাচগুলোতে ফিনিক্স অফিও কিন্তু এসে আরো একবার জয়েন করবে দেখছেন এই মুহূর্তে আমরা ম্যাচ শেষ করলাম আমাদের সাথে কিন্তু এখান থেকে মিরামার ম্যাচ শেষ হলো তার পরবর্তীতে গিয়ে কিন্তু এখন আমরা আরো একবার প্রস্তুতি নিচ্ছি এবার স্যানক ম্যাচের জন্য সো হোপফুলি স্যানক ম্যাচটাও কিন্তু আগের তুলনায় আরো অনেক বেশি জমজমাট হবে এবং সেখানে গিয়ে ইন্টেন্স কিছু ড্রপ ফাইট আমরা দেখতে পাবো সো ফ্লাইট প্যাথ এবং বাকি সকল ইনফরমেশন নিয়ে আসছি কিছুক্ষণের মধ্যে অবশ্যই আমরা चिकेन गो मिस हो जो बट आज के दिन देखो देखा फोर्थ जो किल्स नहीं जिरो किल्स बस जैगा पाँ सूंदर मत होल्ड कर सामने दिखे जाए क्योंकि करा शुद्ध सीक कर लास्टर दिखे गए जो देखते जो पा तक एक किल देना शुरू कर एंड भलो ही क्योंकि किल से टेन प्लस किल गुड एनाफ एंड तर जैगा सूंदर मत बाड़ी रखते हैं ये सीचुएशन अनुजाई खेला ये आई एस ए तर के अब्याहत रखते हैं অবশ্যই বাট সানক ম্যাচের মধ্যে ড্রপ ফাইটের একটা ব্যাপার থাকছে গিয়ে সেখান থেকে ড্রপ ফাইটের পাশাপাশি আসলে রোটেশনের পথে কিছুটা এখান থেকে ফাইটের সম্ভাবনা থাকছে সার্কেলটা কোথায় গিয়ে আসলে শেষ হচ্ছে সেই ব্যাপারেও কিন্তু অনেক এখনো জল্পনা কল্পনা হওয়ার বাকি সো আমরা অবশ্যই সেই জিনিসগুলো দেখব কিছুক্ষণের মধ্যেই প্লেয়াররা সবাই মিলে একসাথে কিন্তু খেলাটাও শুরু করে দেবেন এবং এখন আমরা জাস্ট ওয়েট করছি ফ্লাইট প্যাডটি দেখার জন্য অলরেডি বোর্ডিং পাস হাতে নিয়ে আমাদের প্লেয়াররা সবাই প্রস্তুত কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা কিন্তু চড়ে বসবেন এই মুহূর্তে প্লেন এবং প্লেন থেকে তখন গিয়ে আসলে কে কোথায় ড্রপ করছেন সেই ব্যাপারে আরো বিস্তারিত আলাপ আলোচনা করা যাবে ইন মিন টাইম যারা যারা এই মুহূর্তে আমাদের সাথে জয়েন করেছেন এ ওয়ান টিএমটি এর হ্যাট্রিক চিকেনটা দেখে কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন এবং আমরা এখান থেকে দেখছিলাম এমভিপি এর লিস্টে হিটম্যান রাউডি এর সাথে সিনিস্টারও ছিল এবং মাম্বো সেখানে জয়েন করেছে অনেকেই এটা বাংলাদেশের মনে হয় ড্রিম লাইনআপস এর কথা বলছিলেন সো এই ড্রিম লাইনআপটা যদি আসলে সত্যি হয়ে যায় তখন সেখানে আপনার ব্যাপারটা দেখে কতটা খুশি হবেন অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন সাথে সাথে অবশ্যই ডু সাবস্ক্রাইব ডু ফলো অন देयर সোশ্যাল হ্যান্ডেলস এবং সাথে সাথে আমাদের সোশ্যাল হ্যান্ডেলস এর মধ্যে ফলো করে রাখবেন ফর মোর আপডেটস রিগার্ডিং পাবজি মোবাইল খুব চমৎকার নতুন নতুন অনেকগুলো ইভেন্ট আসছে যাচ্ছে যে ব্যাপারে আমরা কিন্তু নিজেরা অলরেডি কিন্তু আলাপ আলোচনা শুরু করে দিয়েছি এবং আপনাদের সামনেও সেই ইনফরমেশনগুলো কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি নিয়ে আসবে সো অবশ্যই সেগুলো জানতে হলে চোখ রাখতে হবে আমাদের ফেসবুক পেজ এবং সোশ্যাল মিডিয়া অন্যান্য সবগুলোতেও नेमे फाइट हो आक्रमण অবশ্যই লিভাই আপাতত গিয়ে কিন্তু এখান থেকে নিজেই আছেন প্রেসারে এনএমডব্লিউ এর প্লেয়ার কে নকআউট করতে পারলো ফিনিশিং টা এখন পাবেন কিনা জাস্ট সেটাই দেখার বিষয় লুচু বয়কে ডাউন করার জন্য একটা মলি কিন্তু যথেষ্ট এবং যে মলটপটা ইউজ করার মতো সুযোগ এখন পাবেন না কিনা সেটা একটা দেখার বিষয় মেমো আছে এই মুহূর্তে মেমোর উপরে কিন্তু উপরের দিক থেকে আক্রমণ করতে অন্য নতুন একজন প্লেয়ারও কিন্তু চলে আসতে পারেন বেচার এখান থেকে কিন্তু আপাতত হিল আপ করার জন্য সেরকম হিলিং আইটেমও খুব একটা কিন্তু পাচ্ছে না লিভাইয়ের অবস্থা খারাপ আপাতত লিভাই লক্ষ্য করে একটা মলি কিন্তু এখান থেকে থ্রো করে দিতে পারেন এবং এই মলিটা তাড়াতাড়ি ছুড়ে দেওয়ার দরকার এনিমি প্লেয়ার রিভাইভ হয়ে গেলে তখন কিন্তু আসলে সেই অ্যাডভান্টেজটা তাদের কাছে কিন্তু তখন আর থাকবে না দুইটা এলিমিনেশনই তাদের কাছে আসার সম্ভাবনা অনেক বেশি বাট এন এমডাব্লিউ স্লেয়ার দেখে ফেলেছেন এনিমি প্লেয়ার এবং সাথে সাথে লিভাই ডাউন ফিনিশ এখান থেকে কিন্তু করে দেওয়া হবে হয়তো বা তাকে বাট এদিক থেকে নিমো এবং সাথে এখন নাইট উইং তারাই শুধুমাত্র থাকছেন দুজন অবশ্যই এই মোমেন্টে নেমো কিছুটা কিন্তু নিচে থাকবেন অ্যান্ড এটা একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ তার জন্য নিচের দিকেও প্লেয়ার আছে নাইট উইংসে দিয়ে কিন্তু ইমোন ওয়াইটিকে ডাউন করেছে এটা একটা ভালো ব্যাপার হবে তাদের জন্য ফিনিশটাও কিন্তু সাথে সাথে করলেন একটি কিল তাদের কাছে চলে এসছে নেমো কোনো না কোনোভাবে তাকে ফাইটটা উইন করতে হবে এই ওয়ান গেমটা উইন করতে পারলে একটা স্বস্তি নিঃশ্বাস ফেলতে পারবে নিচের প্লেয়ারগুলোর এগেনস্টে কিন্তু ফাইট করতে পারবেন ফোকাসটা দিতে পারবেন বাট এখান থেকে আসলে সামনে যেতে পারছেন না পিছনে যেতে পারছেন না করবেন তাকে টিমমেটকে সাপোর্ট যদি দিতে পারতেন এখানে কিন্তু ফাইট বের হওয়ার পসিবিলিটিস ছিল ট্রাই আউট বলতে না বলতে তিনি ফিনিশ আউট হয়ে গেছেন তার জন্য বিপদ যেটা দুদিক থেকে বেশি আসছে পিছন থেকে কিন্তু প্লেয়ার এক এক করে আমরা দেখতে পাচ্ছি আসছে প্লেয়ার দেখে ফেলেছেন অ্যান্ড সাথে সাথে কিন্তু নকটা করে দেওয়া হয়েছে নেমোর আসলে কিছু করা ছিল না 
at a time multiple places for the rest of the physical place and I think I can take a continuous spray or a jam and we play at against it are each speak in that domain he actually should just connect to his eyes of me to knock out with the party to the kitchen to fight now to it that on any table because he can do play as a chicken you will easily can to fight it up and only the guess you have a party that they did it according to join caution অবশ্যই এখান থেকে এখন সিএমএফ এরও কিন্তু আসলে কিল পয়েন্ট কিছু কিছু দরকার সো অবশ্যই সেদিক থেকে এখন আসলে কিলগুলো পিক যদি করতে পারেন তাহলে তো কোনো কথাই নেই নাই কুই না আছে হেলমেট না আছে ভেস্ট এখান থেকে কিন্তু আপাতত হিলিং আইটেমের কিছুটা ঘাটতি থাকার কারণে সে আছে বড় সরো একটা প্রেসারে নাই কুই এর উপরে এই মুহূর্তে কিন্তু হচ্ছে অনেক আক্রমণ এবং পেছন দিক থেকে গিয়ে চারি পয়েন্টটা কিন্তু নিয়ে গেল জেড ক্লাব কমপ্লিটলি ওয়াইপড আউট ফ্রম দ্য লবি এবং এখান থেকে সিএমএফ এর জন্য দুই দুইটা এলিমিনেশন কিন্তু তারাও এখান থেকে নিয়ে চলে আসতে পেরেছে সো এখান থেকে পারফরম্যান্স ভালোই আসছে এবং এটাই আসলে আসার দরকার ব্লেজ হোরা গ্যাংস্টার চারি অ্যান্ড ওয়াদুজি তারা এই ম্যাচে যদি একটা চিকেন ডিনার নিয়ে শেষ করতে পারেন তাহলে তো কোনো কথাই নেই অবভিয়াসলি সেটা তাদের জন্য আরও অনেক বেটার একটা ব্যাপার কিন্তু এখানে হতে যাচ্ছে অন দ্য আদার হ্যান্ড লেস লুক অ্যাট সিবিআই তাসিন এবং বাকিরা মিলে কিল পয়েন্ট পেয়ে গিয়েছেন চমৎকার তিনটা এখানে কিল আছে তাসিনের কাছে অন্যদিকে ফ্রাইড ডাউন আগেই যাওয়ার আগে একটা কিল করে গিয়েছিল সো অবশ্যই নিজের যে টপ পজিশনটা ছিল কিল লিডার বোর্ডের প্রথমে তিনি যে জায়গাটাতে ছিলেন দিনের শুরুতে সেখানে কিন্তু আসলে আরও কিছু কিল পয়েন্ট যদি অ্যাড করতে পারেন পরবর্তী ম্যাচগুলোতে এখান থেকে কিন্তু অবশ্যই নজর রাখতে হবে তার সাথে এখান থেকে এখন সিবিআই ইজি পিজি থাকছেন বাকিরা থাকছেন এই পাশে আমির ভাবা আছেন ওই দিক থেকে আর এল এক্সের বিপক্ষে তারা করছেন ফাইট এবং আর এল এক্স এই মুহূর্তে তারা কিন্তু নিজেদের প্রথম প্লেয়ারকে হারিয়ে ফেললো ইয়াপ এখান থেকে এটা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি প্লেয়ার্স এখান থেকে লুজ হচ্ছে ইজি পিজি অ্যান্ড তাহসিন তাদের কিন্তু মোটামুটি কিলস ভালো এসছে এখানে ফাইটটি কিন্তু উইন করলেন তারা অ্যান্ড আমরা টোটাল তিনটা টিমকে এলিমিনেট হতে দেখব সেনোকে আর্লি অনেক ফাইট হয় যেটা আমরা দেখি বাট তারপরও ড্রপ ফাইট মোটামুটি একটু কম হয়েছে বলাই চলে মোটামুটি চোদ্দোটা টিম এখনো সার্ভাইভ করতে পারছেন সেইজ ওয়ান থেকে সেইজ টু থ্রি আমার মনে হয় না খুব একটা সমস্যা হবে প্লেয়ার্সদের জোন নিয়ে পরবর্তীতে একটু মেবি আমরা মিড অফ দ্য গেম একটু স্লো যাবে তারপর আমরা আবার ফাইট দেখতে পাবো বাট এখানে এফ এস এক্স জোর এগেনস্ট কিন্তু একটা টিম থাকছে এই প্যারাডাইস এক্স জোটে সেটা হচ্ছে আর এল এক্স এই ফাইটটা পুরোপুরি ইনিশিয়েট হয়নি শুধুমাত্র এফ এস এক্সও শুরুতে একটা কিল পেয়েছেন এখনও তারা ওয়েট করছেন প্রপার পজিশন জেনে তারপর আক্রমণ করতে হবে তাদেরকে কারণ আর এল এক্সের প্লেয়ারটা কিন্তু স্টিক নেই তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে দুজনকে এই সাইডটাতে দেখতে পাচ্ছি উপরে সাইডে কিন্তু আর এল এক্সে আরও একজন প্লেয়ার আছে সো বুঝে শুনে আক্রমণ না করলে এফ এস এক্সের জন্য যে বিপদ হতে যাচ্ছে সেটা তারা জানেন এবং সেইভাবেই কিন্তু তাদের প্রতিক্রিয়াটা জানাচ্ছেন তারা जम्प उंड অবশ্যই এই মোমেন্টে আমরা অনেকগুলো ফাইট কিন্তু দেখতে পাচ্ছিলাম স্টেজ ওয়ানের জোনে এবং টিম টি স্পোর্টস তাদের যে উপরে জায়গাটা থাকে পাইনারের উপরে সেখানে কিন্তু হোল্ড করছেন টিম টি স্পোর্টসের এগেনস্টে একটা নজর রাখছেন নিচের দিকে রোটেশনগুলো সবগুলো এক এক করে কিন্তু তারা দেখবেন দেশরম একটা ডিফারেন্ট সাইড দেখছেন চারদিকেই তাদের এখন হোল্ডটা চলবে আসলে এই মোমেন্টে যেহেতু ড্রপ ফাইট হয়নি তাদের যে চেক পয়েন্ট থাকে সেখানে সেই সবগুলো যে জায়গা সেগুলো স্ক্যান করে রাখছেন অনেক জোনে হয়তো আমরা ডিফারেন্ট কোনো মুভ তাদের দেখতে পারবো অ্যান্ড সিএমপি স্পোর্টসের কথা বলছিলাম তারা কিন্তু দূর থেকে এসে ভালোই ফায়দা পেয়েছেন তিনটি কিল তাদের কাছে এসে আগের ম্যাচের তুলনায় এই ম্যাচে ভালোই কিন্তু যাচ্ছে শুরুতে আমরা মিরামারের ম্যাচ যেটা দেখলাম সেখানে কিন্তু কেস কোনো চান্সই দেয়নি সেভাবে ডিফেন্ডিং এরিয়াতে আমার মনে হয় সিএমপি স্পোর্টস কার একটু কাজ করতে হবে এক্ষেত্রে কিন্তু তাদের যে ল্যাকেন্সগুলো সেটা আমরা দেখছিলাম এয়ার ড্রপ সেকেন্ড এয়ার ড্রপটা আজকে পড়েছে সেখানে কিন্তু এই ম্যাথ থাকছে সাথে লেভেল থ্রি গিয়ার কিন্তু সব কিছু পেয়ে যাবেন যদি কেউ চায় সেই ড্রপটা নিতে পারে বাট এমআর আসলে স্যানোকে খুব একটা ওয়ার্ক আউট করবে না লেভেল থ্রি যেসব গিয়ার আছে সেগুলো নিয়ে কিন্তু চাইলে তার হ্যাপি থাকতে পারেন টিম যারা সাথে একটা ফাইট হতে পারে একদমই কাছাকাছি অবস্থান এন্ট্রি পেলে আসলে ব্রিজ ক্রস করে আসাটা ডিফিকাল্ট হবে তারপরও হোল্ড করছেন নেক্সট জোনে বুঝতে পারছেন হয় অ্যান্ড শিফট হয়েছে 
থেকে অলরেডি এখান থেকে কিন্তু অটো এইম নজর রাখছেন এই মুহূর্তে পাহাড়ের উপর থাকা এই ওয়ান টিএম টিকে তারা কিন্তু স্পট করে নিয়েছিলেন এখান থেকে কিন্তু দ্বিতীয় দফার আক্রমণের জন্য অটো এইমও প্রস্তুত আইহা এবং বাকির এখান থেকে কিন্তু কাছাকাছি চলে আসলে তাহলে তাদের জন্য ফাইটটা এখান থেকে পলক করতে অনেকটা ইজিয়ার হতো বাট অন্যদিকে আলফা ফর্টি নাইন তার উপর এই মুহূর্তে কিন্তু হচ্ছে আক্রমণ এবং সিএমএফ এর পুরো দলে কিন্তু তার সামনে চলে এসেছে এখন গিয়ে দেখা যাক সিএমএফ কে তারা এখান থেকে কিভাবে আসলে আটকাতে পারেন এদিকে নেক্সট মুভমেন্ট গুলোর জন্য এখানে কিন্তু দেখতে হবে সামনে বোর্ডে আরো বাকিরা প্লেয়াররা কিন্তু একে করে এগিয়ে যাবেন হয়তো বাট ওই দিক থেকে টিএমটি নতুন আরো একটা দলকে ফাইনালি কিন্তু এখান থেকে চলে আসতে দেখলাম खुबी दारूण <laughs> फ्लैंकिंग অনেক কিন্তু বসে আছে লেফট সাইড থেকে যদি আক্রমণ করার চেষ্টা করেন তখন কিন্তু একদম ডিরেক্ট নক ফিনিশ হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে একটা ওয়াচ টাওয়ার দুজন প্লেয়ার খুব একটা ভালো না ট্রেনের কাছ থেকে বিরোধ করতে পারে ওই যে অনেকের ফ্ল্যাঙ্কের কথা বলছিলাম সেখান থেকে স্কিপও নক আউট হয়ে গেছে যেটা আমি বারবার বলছি ভি ফোর এলকে আরও দেখে শুনে ফাইট নিতে হবে সেটা কিন্তু এখনও তারা খুব একটা করতে পারছে না বাট একটা ট্রেড বের করেছেন এই ট্রেডটা যেটা হেল্প করবে টিমেটকে রিভাইভ দেওয়ার সহায়তা করবে এবং সেটা কিন্তু তারা করছেন অন্যদিকে সিএম ফি স্পোর্টস ভার্সেস টিম জেডের ফাইটে টিম জেড কিছু প্লেয়ার হারাচ্ছে ডিরেক্ট একটা চার্জিং করছে ইলেকট্রো পারফেক্ট টাইমিং না বাট পজিশন কিন্তু এখান থেকে ভালোই খুব একটা খারাপ থাকছে না গ্রেনেড করা হতে পারে ইলেকট্রো কুক করছেন গ্রেনেড তারা একটা মলি যাবে তার এক্সটে দেখা যাক কার ইউটিলিটি আগে এখান থেকে কানেক্ট হয় শহীদ মাদারা এখান থেকে আসলে এখন গিয়ে ভি ফোর এল এর প্লেয়ারদের উপরে যদি খারাপ হতো না फाटान कारण এখান থেকে কিল সিকে করে নিচ্ছেন অনেকের কিলটা ট্রেনেডের নির্দেশনটা চলে এসছে দারুণ ইত্যাদি ব্যবহার করতে যাচ্ছে শুরুতে কিন্তু আমরা এক্সো বুমকে আপার হ্যান্ডে দেখছিলাম এই ফাইটের পরবর্তীতে ভি ফোর এল তাদের ফাইটটা পুরোপুরিভাবে ঘুরিয়ে দিয়েছে খুবই দারুণ খুবই দারুণ সিক্স নাইনকে এখানে ক্রেডিট দিতে হবে তিনি কিন্তু ইনিশিয়াল যে নকগুলো সেগুলো নিয়ে এসছেন অ্যান্ড ইলেকট্রো তার কাছেও কিন্তু একটি কিল চলে গিয়েছিল ওভারঅল তিনটি কিল কিন্তু তারা এখানে পাচ্ছেন অ্যান্ড সবচেয়ে ভালো ব্যাপার যেটা সেটা হচ্ছে কোনো প্লেয়ার তারা এখানে কিন্তু লুজ করেননি লুটগুলো নিয়ে নিতে পারবেন যেগুলো ছিল ওভারঅল এক্সো বুমের কাছে অ্যান্ড এক্সো বুম আজকের এই ম্যাচটাতে কিন্তু খুব একটা ভালো খেলতে পারে নি দেখুন একদম লাস্ট পজিশনে তারা আছেন সেখান থেকে আরও একটা খারাপ ম্যাচ যাওয়া মানে উপরের পজিশনটা আরও কিছু বেড়ে যাওয়া পয়েন্টের গ্যাপটা আরও ক্রিয়েট হয়ে যাওয়া তো সেক্ষেত্রে কিন্তু তাদেরকে যে ওয়ার্কআউটের কথা বলছিলাম আজকের দিনে হার ম্যাচ বাকি থাকবে দুটো সেখানে কিন্তু করতেই হচ্ছে এনিওয়াইজ আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ইউজি চারি এখানে কিন্তু আছে সেম ফি স্পোর্টস হয়ে খেলছেন কিছু নক পের করেছিলেন টিম জেটের এগেন্সে সেই কিলগুলো কিন্তু একে করে সিকেয়ার করছেন আই থট যে নক পেল এখানে আক্রমণ করা ডিফিকাল্ট কারণ আপার গ্রাউন্ড কিন্তু ছিল টিম জেটের কাছে উপর থেকে আক্রমণ হতে পারতো বাট সেখান থেকেও কিন্তু সেম এফ এই জায়গায় কিল নিয়ে গেছে অ্যান্ড এটার সাধুবাদ কিন্তু জানাতে হয় ধীরে ধীরে করে অটো এমি রিভাইটার জন্য আসছে বাট আর একটু আগে আসা হয়তো উচিত ছিল একটু আগে যদি আসতেন এই প্লেয়ারটি কিন্তু ছেড়ে দিয়েছিল অনেকক্ষণ খুঁজেছিলেন প্লেয়ারটাকে আর পায়নি নক করার পর সিএম ফি স্পোর্টস পরবর্তীতে বুঝতে পেরেছেন সেই বিষয়টা সেটাই কিন্তু ইউটিলাইজ করার চেষ্টা ছিল বাট একটু লেট হয়ে গেছে টিম জেলের জন্য দু এর পরিণতি হয়েছে দুটো প্লেয়ার তারা হারিয়েছেন আর দুজন মিলে কিন্তু কন্টিনিউ করছেন সিবিআই তারাও কিন্তু শুরুতে ফাইট নিয়েছিল সেখান থেকে কিল আসলো তারাও দুজন প্লেয়ার হারিয়েছে স্বামী এর এতে ছিল এখনো পর্যন্ত সেইখানেই থাকছেন খুব একটা দূরে কিন্তু যাননি হয়তো বা ফার্স্ট এইড কালেকশনের একটা চেষ্টা চলছে যেহেতু দুজন মিলে খুব একটা কনফিডেন্ট পাচ্ছেন না 
যে আমি সেটাই কিন্তু দেখতে পাচ্ছি দশটি ষোলোটি ফার্স্ট এইড দুজনের কাছে আছে সো সেই ফার্স্ট এইড কালেকশন করে পরবর্তী যাত্রাটা কোথায় নেবে সেটাই দেখার বিষয় स्पटेडी बसे चेस्ट कर खूब एक समय नहींजोन वेट क्योंकि सब चलते बट हमें एक जिस देखते दो टीम जो बाहर थको आर एल एक्स एन सी आई टीम गुरु क्योंकि जो भेतर जो तीन सम्भव चले आसा उचित অবশ্যই দান্তে খেয়াল রাখছেন এখনো পর্যন্ত নিজের কভারটা ছেড়ে এখান থেকে বের হওয়ার কোনো মানেই হয় না এবং এখান থেকে যেহেতু সার্কেলের ভিতরেও তারা আছে আসলে আনওয়ান্টেড কোনো মুভমেন্ট এখান থেকে না দেওয়াটাই তাদের জন্য দরকার ইউএমপি আর এম ফোর এর কম্বিনেশন আমরা কম বেশি দেখতে পাচ্ছি সবগুলো প্লেয়ারের কাছে এবার অন দা আদার হ্যান্ড ফাইট কিন্তু অন্যদিকেও শুরু হয়ে গেছে আই এন এম বনাম কেএস এর ফাইটে অলরেডি কিন্তু কেএস এর আইজিএল ফয়সাল ডাউন হয়ে গিয়েছিল এখন গিয়ে দেখা যাক আসলে ফয়সালকে রিভাইভ করাটা শুরু হয়ে যায় নাকি অন্য কোনো কিছু এখান থেকে ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে আমরা জাভেদকে দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে এখনো পর্যন্ত কিন্তু তিনি সেভাবে দলের জন্য গোট জুড়তে পারছে না পেছনে থাকা টিএমটি স্পোর্টস এখন আবার হঠাৎ করে জাভেদকে কোনো ধরনের ব্যাক বাইট করে বসে কিনা সেটার জন্য কিন্তু তাদের দিকে নজর রাখতে হবে আই এন এম রাফি দূর থেকে কিন্তু অলরেডি প্লেয়ার স্পট করে ফেলেছিলেন আগে স্টিম জেরে শার্পেক্স সে স্পটেড শার্পেক্সকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হলো শার্পেক্স এখান থেকে এখনো মেজর কোনো ড্যামেজ বা থেকে রিসিভ করেন হুম জোনের একটু বাইরে টিমসের আসলে তাদেরও কিন্তু প্লেয়ার নেই খুব একটা অনেকগুলো টিম যারা প্লেয়ার লুজ করেছে এই জন্য কিন্তু একটু হলেও তারা পেশেন্সলি খেলছেন একটু হোল করে বা একটু প্যাসিভ ওয়েতে খেলতে হচ্ছে তাদেরকে এই অবস্থা আসলে কিছু করার থাকে না ইজি পি ইজি অন্যদিকে ভাইকিংসে লুকাশিকে রাউন্ড করলেন না এই ম্যাচেও কিন্তু লুকাশি আগে নক আউট হয়ে যাচ্ছে সো এই যে আগে ভাগে নক আউট হওয়ার ব্যাপারটা এটা নিয়ে কিন্তু তাদেরকে কাজ করতে হবে দেখুন লুকাশি ডাউন হওয়ার পর ফিনিশও কিন্তু হয়ে গেলেন তাসিন ছাড় দিলেন না বা তার টিমমেটরা ভাইকিংসের টিমমেটরা তাকে কিন্তু বাঁচাতে পারে ভাইকিংসের কথা বলছিল আগের ম্যাচেও ভালো জোন পাওয়ার সত্ত্বেও তারা কিন্তু পয়েন্ট নিয়ে যেতে পারে সো এইখানে কিন্তু একটা ল্যাকিংস থেকে যাচ্ছে অ্যাগ্রেশনের কিছুটা অভাব তাদের বা ফাইট ফোর বি ফোরে কীভাবে এগোতে হবে সেটা নিয়ে কিছুটা দ্বিতীয়দ্বন্দ্বে পড়ছেন এটা নিয়ে তাদেরকে এখন লুক ফরওয়ার্ড করা উচিত মাম্বা অন্যদিকে জোরের ভেতর ঢোকার চেষ্টা করছেন রুইন্সের যে মেইন এরিয়াটা সেখানে চলে আসবেন ফয়সালকে রিভাইভ দিতে হবে দলের আইজিএল থেকে রিভাইভ দিলে কিন্তু দলের জন্য আরেকটু বেটার হবে বাট ফয়সালের আশেপাশে কাউকে দেখতে পাচ্ছি না দ্যাট মিন্স এই প্লেয়ারটা এখানেই ফিনিশ আউট হবে তিনজন মিলে কন্টিনিউ করছেন অন্যদিকে হিটম্যান এমবিবি র্যাঙ্কিংসে কীভাবে উপরে থাকা যায় সেই কাছে কিন্তু করছেন কিল সিকিউরিং করছেন राफिर डिफेंड कर
खिलाड़ी पाला चमत्कारिंग मेरे
অবশ্যই যারা আছেন তো আছেন সবাই আছেন সোলো দ্যাট মিন্স এখান থেকে ভি ফোর এল এর চিকেন ডিনার মোটামুটি এখান থেকে কিন্তু আসলে সময়ের সাথে সাথে সুযোগ এখান থেকে চলেই আসছে ব্লেজ হোরা ওয়াজ পটেড ফ্রম সিক্স নাইন এবং এই জায়গাতে সিক্স নাইন এর কিল মিস করার কোনো প্রশ্নই আসে না দেখে বলেছে আরো একবার এবার আরো একটা কিল নিতে হবে সাইনিক্স কেউ ডাউন করে দিল পাঁচ এলিমিনেশন এরই মাধ্যমে কিন্তু পেয়ে গেছে সে একাই ওপার থেকে ওয়ান টিএমটি এর একজন প্লেয়ার জোনের বাইরে এখান থেকে আছে আছে এসবি এর প্লেয়ার সিনিস্টার এখান থেকে হিল ব্যাটল করতে 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 যদি একটা স্প্রে দিতে পারে জাস্ট একটা স্প্রে ব্যাক টু ব্যাক এখান থেকে দুটো নক কিন্তু তার পক্ষে করে ফেলাটা পসিবল হবে অন্যদিকে এসবি এর যিনি প্লেয়ার তিনি আসলে এখান থেকে লবির মধ্যে নেই তিনি এখান থেকে কিন্তু একদম আছেন গিয়ে মিরামার ম্যাপের মধ্যে পরবর্তী ম্যাপে তাকে এখান থেকে অবশ্যই আমরা দেখতে পাবো আবার এখান থেকে এখন সিনিস্টার ফার্স্ট এড ইউজ করতে 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 এখন কিছুটা হয়তো এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবেন ফুটস্টেপ পেয়ে গেলে তার উপরে হতে পারে আক্রমণ এখন তার এক্স টিম মেট সিক্স নাইন যদি বুঝে যায় অ্যাকচুয়ালি প্লেয়ার কোথায় গিয়ে ছিল তাহলে কিন্তু সেখান থেকে কিলটা সিকিউর করার একটা চেষ্টা কিন্তু করতে পারে বাট সিনিস্টার এখন তার প্ল্যান একটাই একটা প্লেয়ারকে ধরবে মেরে ফিনিশ এটা এখান থেকে চেষ্টা করলে খারাপ হতো স্কিপও দেখা গিয়েছে তাকে স্কিপকে দেখে নক করা হলো পরবর্তী দ্বিতীয় প্লেয়ারকে নক করতে পারতেন বাট সেটা আর হলো না বিকজ ইলেকট্রো ফাইনালি কিলটা কিন্তু এখান থেকে সিকিউর করে নিয়েছে লাস্ট মুহূর্তে বিনোদ তিনি আছেন এখনো অনেক আগে তিনি এখান থেকে ছিলেন ম্যাচের মধ্যে এবং সেই প্রাগ ঐতিহাসিক কালের কথা ফার্স্ট এড ব্যাটল করতে 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 এখান থেকে কিন্তু তিনি দ্বিতীয় পজিশনটা নিজের জন্য পেয়ে গেলেন सप्तम पोजिशन चले एक অবশ্যই সবাই মিলে এখান থেকে ভালো একটা রেজাল্ট কিন্তু পুল অফ করেছেন এবার ভি ফোর এল বাট কথা হচ্ছে র্যাঙ্কিং এর সিক্স বা সেভেন পজিশনে এখন তারা যে জায়গাটাতে ছিল সেই পজিশনে কিন্তু আসলে তারা থাকতে অবশ্যই চাইবেন না তাদের টার্গেট আরো অনেক বেশি এখান থেকে ভালো পারফরমেন্স দেওয়া এবং সেটার জন্য কিন্তু এখান থেকে তাদের প্ল্যানিংটা থাকবে দেখা যাক আমরা সামনে এখান থেকে নেক্সট ম্যাচের জন্য প্রস্তুতি নেবো আরো একবার এবং সেই জায়গাতে এখন সিক্স এন এর সাথে এরপরে আরো কোন কোন দলগুলো আছে ভি ফোর এল এর সাথে সেটাও দেখতে হবে টিএমটি ওয়ান টিএমটি এবং সিএমএফ তারা এখান থেকে আছেন এবং
অবশ্যই বাট বটমে থাকা কিছু কিছু দল কিন্তু একদম পয়েন্ট না পেয়ে ম্যাচ শেষ করলো উইচ ওয়াজ আ বিট আনলাইকলি সেটার জন্য এখান থেকে কিন্তু পরবর্তীতে তারা আবারও কিছুটা এখান থেকে চেষ্টা যেতে করতে পারেন এটাই এখান থেকে আসলে প্ল্যানিংটা থাকবে ভিউয়ার্স যারা যারা আছেন আমাদের সাথে এখনো পর্যন্ত যদি আপনারা আমাদের এই স্ট্রিমটিতে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে প্লিজ ডু ইট বিকজ এরপর সিবিআই ই স্পোর্টস এবং বাকিরাও কিন্তু এসে আমাদের সাথে আরো নতুন নতুন অনেক ইভেন্টের জন্য প্রস্তুতি নেবেন সেটাই চাই অবশ্যই আপনাদের সাপোর্টটা বাট রাইট নাও লেটস লুক অ্যাট দা ওভারঅল র্যাঙ্কিংস এ1 টিএমটি আট ম্যাচেই তারা এখান থেকে নিয়ে নিয়েছেন 100 পয়েন্টস এর প্রথমে থাকা কারাগারে টপকে উঠে এসেছে অন্যদের তুলনায় আরো অনেকটা উপরে এবং এবার নিজেদের তিনজন টিমমেটের মধ্যে কিন্তু এই মুহূর্তে হচ্ছে ফাইট ডেথ স্টর্ম বা কেনাইন তারা এখান থেকে এসে যদি জয়েন করে ফেলে এই ফাইটটিতে তাহলে তার কোনো কথাই নেই অবভিয়াসলি সেটা আরো অনেক অনেক বেশি জমজমাট হবে এবং অবশ্যই ফ্যান্স অ্যান্ড সাপোর্টার্সরা এটার জন্য কিন্তু তারা আশা করে বসে আছেন সবাই লেটসি সেটা এখান থেকে হয় কিনা এখান থেকে কিন্তু হচ্ছে আরো কিছু ম্যাচেস বাকি আছে তো সেটার জন্য আমাদের প্রিপেয়ার হয়ে যেতে হবে সবাইকে এবং আমরা এখান থেকে সেই ম্যাচগুলোর জন্য প্রিপারেশন নিয়ে নেব অন দা আদার হ্যান্ড মাম্বাকে এখান থেকে কিন্তু দেখছি ফোর্থ পজিশনে ডেফিনেটলি মাম্বা এর থেকে আরো অনেক ভালো কিন্তু পারফরমেন্স দিতে সে অবশ্যই পারবে এবং সেই জন্য তার নিজেকে এখান থেকে কিন্তু চেষ্টা করার দরকার দেখা যাক এখান থেকে পরবর্তী ম্যাচগুলো কেমন যায় আমরা এখানে কিন্তু আজকের দিনে যে ম্যাচগুলো দেখলাম অলরেডি তিনটা ম্যাচ শেষ এবং ভি ফোর এল তারা এখান থেকে আসলো এবং গিয়ে এ ওয়ান টিএমটি এর ফোর্থ চিকেন ডিনারটা নেওয়া থেকে তাদেরকে কিন্তু আসলে আটকে দিয়েছে এবার গিয়ে দেখা যাক আসলে পরবর্তীতে যখন আসলে নেক্সট ম্যাচটা আসবে সেখানে গিয়ে আবারও এ ওয়ান টিএমটি বা ভি ফোর এল তারা কি নিজেদের রিডেমশনটা ধরে রাখতে পারবেন নাকি আমরা এখান থেকে হচ্ছে নেক্সট ম্যাচগুলো এখান থেকে দেখতে পাবো অন্য কোন দলগুলোকে নিতে চিকেন ডিনার তো সেটার একটা ব্যাপার থাকছে ভিউয়ার্স অনেকেই হয়তো বা ডেজির সাউন্ড শুনতে পাচ্ছিলেন না ডেজিকেও বেচারা আমি দেখলাম কমেন্ট সেকশনের মধ্যে আছে আরো নো হোয়াট ইস হ্যাপেন সো মেবি সেই সকল জিনিসপত্র ফিক্স করে আপনাদের সামনে আমরা চলে আসবো আরো একবার তার আগে ছোট্ট একটা ব্রেক নিয়ে নিচ্ছি এবং আফটার দ্য ব্রেক We'll come back with the match number four, so don't go anywhere.
चिकेन दखले धीरे धीरे लुट कमप्लीट कर देखी फाइट है सरकम भाव ड्रप कमजेटार दिखे दाबें से लुट करें एडिटर काल्डी चले एम सिक्सटी निश्चय एक कैम्प अवयड कर लार मैं एम सिक्सटी नहीं जेहतु फाइवर को अटो गान पिक कर एम फोर पे गेन वाह एम फोर पे गेन तरह मैं मिड रेजे क्लोज रेजे तरह क्योंकि तेम को समस्या है ना एर साथ फिनिक्स भाई क्योंकि चले आसेंकाम जाना वेलकाम फिनिक्स भाई धन्यवाद असंख्य धन्यवाद देर जी एंड एक ब्रेके ब्रेक मजखने देखिल ए वन जो कम बैकगुल दिखे इनफैक्ट गत मैचर कथा है सैंडक मैच से चिकेन आसे मैं बैक टू बैक अनेकगुलो चिकेन देखते आज के शुरू दिखे डोमिनेशन छो गत के शेषा चिकेन दिए गत मैचों क्योंकि वन बस भलो एमटर पॉइंट लिखे है बाट गत मैचे भि फोर एल तर परफरमेंसर कथा स्पेशलि बोलते हैं दे गेव अ भेरि गुड कम बैक खुबी खुबी भलो एक कम बैक छो तर तरफ थे एंड से कम बैक निश्चय सामने दिखे कंटिन्यू जस्ट लुक एट द पॉइंट टेबल फोर्टी नाइन पॉइंट नहीं आज जेड क्लाब हैशटैग एटे हैशटैग एटर साथ हैशटैग थ्री पॉइंट पार्थक्य कत जस्ट चिंता करें ओ माई गड व्हाट इज हैपनी ए वन टी एम टी तक आलदा डायमेंशन चले गए उथथ वन हंड्रेड एंड थ्री पॉइंट ट्रिपल डिजिट ता छूते पे बाकी क्योंकि खूब काचा काचे और एलेक्स तरह का एक एज आज एक लीड आज सामान्य खानिक लीड आज है बाट हैशटैग एट और हैशटैग थ्री एर भेतरे मात्र तीन पॉइंट तफा चिंता करा जाए यह मैचटार माध्यम क्योंकि आबाद पॉइंट घूर जो पे सब बदले जाए सब किस बदले जाए आपने जो देखें हैशटैग नाइने जी दल आज है ताओ कूब बस पीछे नहीं पैंतालिस पॉइंट तरह का थक से सोल्स अफ विदि जथेष भलो परफरमेंस देर मत कैपेबिलिटी ताओ रखें सो कम्पिटन जम से स्वीकार करते ही अवश्य ये क्योंकि एनजय कर दर्शक एनजय कर कम्पिटन एकदम सेकेंड पजिशन जो खेल करी सिक्स पजिशन सिक्स पजिशन पर्त मात्र तेरह पॉइंट एक गैप थक जो समय ओभारकाम कर सम्भव एक चिकेन आनाफ हो जिसकाम करते बाट ऊपर जे एवं डी टी बस आखने क्योंकि अब लीडटा दा भलोई नहीं बैक टू बैक तीन जो चिकेन एस कल के दिन लास्ट एक आज के प्रथम दोटो मैचे से जिसटे हार पर क्यों एखे जो देखल कि लीड बस नहीं फेले नेक्स्ट मो मैचे मैं ये मैचा परवर्ती मैचाते आरएलएक्स टीम टी जो भलो करते हैं जिस कमी आना सम्भव आज के दिन ही कमाते पर भलो कारण कल के क्योंकि लास्ट डे एंड लास्ट डे हलो पाँचा मैच थकते हैं कि सूझ थक आगे भागे जी अपनी काछाची अवस्थान थकते परवर्ती प्रेसार फ्री खेलते पर यटाई क्योंकि सेकेंड एंड थार्ड फोर्थ टीमगुलू जरा जरा आटा से नजर निश्चय रखार चेषा करब के देखा तुम पेकेटो नेमे पेकेटो जो ड्रप से लुट जा 
আছে তা কিন্তু পিক করে রাখছেন ফয়সাল ডি ফোর্সেস মাম্বা জোজো যে ইউজুয়াল রাস্টার নিয়ে তারা কন্টিনিউ করছিলেন টুর্নামেন্টে সেখানে এটাই থাকছে মিরাবার ম্যাচের জন্য প্রথম মিরাবার যেটা দেখেছিলাম তাদের সেখানে কিন্তু পারফরমেন্সটা হয়েছিল ভালোই ডাবল ডিজিট পয়েন্টই এনেছিলেন প্রথমে দেখেছিলাম ড্রপের সামনে ফাইট নিতে দেন সিমিফের এগেনস্টে সিমিফের এগেনস্টে যে ফাইটটা ছিল সেটা আমেজিং কোনো নক বের করা ছাড়া তারা ডিফেন্ডিং এরিয়াতে গিয়ে যেভাবে নিমিষেই টিমটাকে এলিমিনেট করেছিল সেটাও দেখার মতো পরবর্তী আর এল এক্সকে এলিমিনেট করলেন ভালো কিছু কিলস অ্যান্ড পজিশন পয়েন্ট নিয়ে গেছিলেন এই ম্যাচে তো চেষ্টা করবেন সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য অবশ্যই ধারাবাহিকতা সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার এবং যেই দলটা আসলে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারে তারাই কিন্তু এত দূর পর্যন্ত আসতে সক্ষম হয়েছে গতকালকে সিবে স্পোর্টস তারা খুব ভালো পারফর্ম করছিলেন বাট আজকে কিন্তু তেমনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না পঞ্চাশ পয়েন্ট নিয়ে তারা আছেন এই মুহূর্তে ষষ্ঠ অবস্থানে খুব কাছাকাছি অনেকে কিন্তু চলে এসেছেন আমি এম স্পোর্টসের আরেক জ্যাক্স কামড় খেতে পারেন যে কোনো মুহূর্তে একজো টিজার জাস্ট ওয়েট করছেন একটু পরে এই আক্রমণটা করার চেষ্টা করবেন তবে তাকে সতর্ক থাকতে হবে যে জ্যাক্সের সাথে আর কেউ আছে কিনা কারণ জ্যাক্সের সাথে কিন্তু যে কেউ যে কোনো মুহূর্তে এসে জয়েন করতে পারে তো ওই জায়গাতে অবশ্যই অ্যান্টিসিপেশনটা রাখতে হবে কেয়ারফুল থাকতে হবে যাতে কোনোভাবেই তিনি মিস আউট না করেন এই রিস্কটা যাতে প্রপারলি তিনি জাজ করেন সেটা কিন্তু অবশ্যই তার মাথায় রাখতে হবে সো দেখা যাক সেটা তিনি করেন কি না কিন তিনি ফাইট নেওয়ার জন্য প্রস্তুত আছেন ক্লোজ রেঞ্জ এবং মিড রেঞ্জে খেলার মতো যথেষ্ট ভালো ওয়েপন সাপ্লাই আছে তার কাছে আমরা এখনো পর্যন্ত প্রথম জনটা শ্রৃঙ্খ তো দেখতে পাইনি আইরম স্পোর্টস তার আগে রোটেশনটা স্টার্ট করে দিয়েছে অবশ্যই মুহূর্তে এফ এস এক্সো টিজার এখানে কিন্তু তিনি আছেন উপর থেকে চেষ্টা করছেন দেখার কোথায় কোথায় প্লেস থাকবে কোথায় আক্রমণ করা যায় জোন থেকে অনেকটাই বাহিরে আছেন তারা এ ফাইটটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ইনিশিয়েট করা উচিত আমির ভাবের কাছে একটা পারফেক্ট অ্যাঙ্গেল আছে কারাকে নক আউট করে তারপরে তিনি ওয়েট করছেন এমন একটা জায়গাতে নক আউট করবেন যেখান থেকে কিলটা আসলে মিস না হয় এবং নিজের কাভারটা রেখেও খেলার চেষ্টা করছে বাট একটু লেট কি হয়ে গেল গারা কিন্তু সেই পজিশন ছেড়ে দিয়েছেন অ্যান্ড অন্য একটা পজিশন ধরার চেষ্টা করছে এবার যেহেতু টিমমেট নক আউট হচ্ছে এবার আমির ভাউকে আক্রমণ করতেই হয়েছে বাট আক্রমণটা খুব একটা ভালো হয়নি বরঞ্চ তার উপর এবার ঘুরে আক্রমণ আসতে পারে এটাই বলছি না সেখান থেকে ড্যামেজ কিন্তু গাড়া কিছুটা দিয়েছে বাট সিজে বয় তাকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি এবং কিন কিনো কিছুটা বিপদ পড়ে গিয়েছেন সামনে টিমমেটকে বাঁচাতে আসতে গিয়ে পরবর্তীতে বুঝলেন যে না এই পজিশনটা খুব একটা সুইটেবল না পজিশন চেঞ্জ করতে হবে টিমমেটের সাপোর্ট দরকার সেই জন্য কিন্তু ফলব্যাকটা এনশিওর করলেন অবশ্যই ফলব্যাক সেটা আসলে এনশিওর করবার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং সেখান থেকে এখন নতুনভাবে তারা আইডিয়েশন চাইবেন নতুনভাবে তারা এখান থেকে খুঁজে বের করতে চাইবেন প্ল্যানিংটা এখান থেকে এক্সিকিউট করতে হবে জ্যাক্স তার সাথে রাফির একটা কম্বিনেশন প্রপারলি এখান থেকে ব্যবহার করাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ দুজন যাতে দুটো অ্যাঙ্গেল থেকে আলাদা আলাদাভাবে প্রেশারটা ক্রিয়েট করতে পারেন সেটা কিন্তু এই মুহূর্তে এনশিয়ার করতে হবে রাইট নাও রাফি তার বাগি নিয়ে প্রস্তুত জোন সরে গেছে অনেক দূরে প্রায় আড়াই কিলোমিটার দূরে এবং সেই আড়াই কিলোমিটার দূরে এখন তাদের জার্নিটা স্টার্ট হবে রাফি ফলো করছেন গাড়াকে গাড়া মুভ ইন করার চেষ্টায় সিএমএফের এখান থেকে কেসকে দেখতে পাচ্ছি কেসের সাথে কিন্তু সামনে টিমস অ্যাভেলেবেল আছে সিএমএফই থাকছে আবারও সেই সিএমএফ ভার্সেস কেসের ফাইট দেখতে পারবো কি না মিরাবার ম্যাচটাই কিন্তু আগেরবার হয়েছিল এবারও হয়ে যেতে পারে কাছাকাছি অবস্থানেই থাকছেন ভাইকিংস তাদের তিনটা খুব একটা ভালো যাচ্ছে না লুকাশি ও হো 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 ওয়ার নক বাই নেমো জাম্প করে এখানে ওপেনে ছিলেন তিনি ডিজার্টমেন্টে ছিল প্রথমে ড্যামেজ নিয়ে ফেলেন তারপরে নকটা বের করেছেন আমেজিং ওয়ান রাখি বিপদে পড়েছেন সামনে প্লেয়ার থাকবে তাকেও নক আউট করে ফেলা হতে পারে লেফট সাইড থেকে পিক করে কিছু নক বের করার চেষ্টা করছেন সেখানে কিছুটা সফলতা আসে লিভার নাইটিং ডাউন বাট এন্ট্রি কিলগুলো সেকেল করতে পারবেন কিনা এটা হলে সবচেয়ে বড় ব্যাপার থাকবে মিলোয়াইন ডিভাই কিন্তু শুরু হয়ে গিয়েছে এন্ট্রি একটু লেট করে ফেললেন অ্যান্ড আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি তার কাছে কোনো ভেহিকেলও থাকছে না সো কিল মনে হয় না তিনি পেতে যাচ্ছেন এই কাছে অবশ্যই কিল পাওয়াটা আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার এন্ট্রি এখান থেকে সোলো সারভাইভ করছেন অ্যান্ড তাদের দলের যে অবস্থাটা আছে সেটা কিন্তু খুব বেশি একটা ভালো জায়গায় নেই কামব্যাকটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ स्वीकार ছিলেন পেছনে ব্যাকআপ হিসেবে সাপোর্ট হিসেবে এবং নাইট উইং এর বিশ্বস্ত হাত সেটা কোনো ভাবেই কাপেনি তিনি কিল সিকিউর করে ফেলেন দলের কাছে চারটা কিল চলে আসলো চার কি
এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রত্যেক ম্যাচেই বাট ইসানাকের ম্যাচে একটু সমস্যা হয়েছিল যেটার কারণ ছিল তাদের প্লেয়ার্সরা খুব একটা লুট পায়নি বা ডাউন গ্রাউন্ডে ফেসে গিয়েছিল বাট এবার এবার কোনো প্লেয়ার লুজ করা ছাড়াই চার কিল পেয়েছেন নেমো দুটো নাইটু ইন দুটো কিল ট্রায়োটা কিন্তু আগের বিয়ে আবার ভালো খেলেছে তার দিকেও এক্সট্রা একটা নজর আমাদের থাকবে সিম ফি স্পোর্টসকে দেখতে পাচ্ছিলাম একদমই কাছাকাছি অবস্থানে ছিল কেস এক্সের এখন তারা কিন্তু লিভ করেছে ওই জায়গাটা কেস এক্স আর ধরে রাখতে চাচ্ছে না হয়তো বা আইজিএলে কাছে কার একটু বেটার লোকেশনের কল আসছে সেই লোকেশন ওয়াইজই তারা রোটেশন দিচ্ছেন খুব একটা সময় নেই নতুন জন শিফট হওয়ার অ্যান্ড কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা দেখতে পারবো সেম ফি স্পোর্টস থেকে হয়তো বা এক্সুমের এগেন্সে একটা নক এসছে ইয়েস মাহিম নক আউট হয়েছিল সেই জায়গায় কিন্তু তাকে রিভাইভ করে ফেলা হয়েছে খুব একটা সমস্যা হয়নি এক্ষেত্রে হিলও করে ফেলবেন নেক্সট জোন শিফট হয়ে গেছে অ্যান্ড জোনটা মোটামুটি কিন্তু এদিক থেকে এখনো সরেনি এই দুটো টিম জোন পাচ্ছে দ্যাট মিনস আরও কিছুক্ষণ এই ফাইট আমরা হয়তো বা দেখতে পারবো আরও বেশ কিছু লম্বা সময় ধরে ফাইটটা হতে পারে চুবাসারা থেকে ফাইট অলরেডি কিন্তু মুভ করে ফেলেছে অনেক বড় একটা হার্ড শিফট হয়েছে এবং এখানে প্লেবল এরিয়াটা অনেক কম এটা অনেকটা ওয়াটার বডি জোনের মতো এখানে অনেক আনপ্লেবল জায়গা আছে লেফট সাইডে যে পাহাড়টা দেখতে পাচ্ছেন যে একটা দাগ আছে সেই দাগের লেফটে কিন্তু একদমই খেলার মতো এরিয়া নেই পুরো আনপ্লেবল এরিয়া সেই কারণে কিন্তু ফাইটগুলো আরো অনেক বেশি ফাস্ট পেসে হতে থাকবে বিফোর এল এই ম্যাচটাতে কামব্যাক করবার দরকার ছিল বা সেখান থেকে দুজন কলরেডি হারিয়ে ফেলেছেন অ্যান্ড জেড ক্লাব স্পোর্টস দে আর আ হান্টার একের পর এক টিমকে তারা আঘাত করবার চেষ্টা করছেন সেখানে বাদ সেদে দাঁড়িয়েছেন স্কিবো চমৎকার ফ্রিনেড থেকে নক সাথে সাথে ফিনিশ করবার জন্য আরও বেশ কিছু গ্রেনেড চার্জ করছেন অটোই মোদিকে তার ছেড়ে রেখে ডাউন করে দিয়েছেন ব্যাক টু ব্যাক গ্রেনেড যাচ্ছে স্কিবোকে সাইড থেকে অ্যাটাক করবার একটা চেষ্টা ছিল ওয়ান উইটু হয়ে গেল স্কিবোর জন্য ওয়াও ভি ফোর এল এখানে কিন্তু লুজ করছেন প্লেয়ার সামনে কিন্তু জেসি আক্রমণ করছিলেন নাইট উইংকে ফিনিশ করা সম্ভব হয়েছে এবার কিন্তু জেসি আর একটু আক্রমণাত্মক গেম প্লে দেবেন বাট না দূর থেকে সিএমএফ স্পট করে ফেলেছেন লিভাইকে এখানে ডাউন করলেন একদমই কাছে চলে এসছে কম্পাউন্ডের ভেতরে এন্টার করছেন তিনি প্লেয়ারদেরকে আনতে হবে স্কিবো এই জায়গা থেকে বের হলে কিন্তু একটা কিল নেওয়া সম্ভব হতে পারে একটা নক তার প্রয়োজন ওয়ান ভার্সেস ওয়ান দারুণভাবে আক্রমণ করছে বা ট্রাই আউট এগেনস্টে কোনোভাবেই কিন্তু কুলিয়ে উঠতে পারলেন না এই ফাইটটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট ছিল বাট সেখানে কিন্তু ভি ফোর এল লুজ করলেন জেরসি প্লেয়ার লুজ করেছেন বাট ভালো কিলস এখান থেকে সিকিয়ার করেছেন জাভেদ সামনে দেখার চেষ্টা করছেন এই ফাইটে বাট তার কাছে একটা প্রবলেমেটিক ব্যাপার যেটা দেখতে পাচ্ছি স্কোপ নেই এখান থেকে দূরে যে কাবার ফাইটটা তিনি প্রোভাইড করছেন স্কোপ থাকছে না বাট এই যে রিভাইভটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট রিভাইভ কারা যদি রিভাইভ হয়ে যায় তখন কিন্তু আবারও আক্রমণ করার সুযোগ পাবেন গ্রেনেড করার চেষ্টা করছেন বাট এন এম ডাব্লিউ বিপদ বুঝে আগে ভাগে সরে যাচ্ছে বিপদ বুঝে সরে যাচ্ছেন জেটসি স্পোর্টস এলিমিনেটেড এই ম্যাচটা অনেক অ্যাগ্রেসিভ খেলতে চেয়েছিলেন এখানে ভালো একটা জার্নিও ছিল বাট হুট করেই শেষ হয়ে যেতে হলো ছটা এলিমিনেশন পয়েন্ট ছটা টোটাল পয়েন্ট তাদের সাথে যুক্ত হয়েছে এখন ইন টার্মস অফ দ্য ওভারঅল পয়েন্টস তারা আচার হ্যাশিক থ্রিতে পারে সিবিআই টিএমটি কেস এক্স তাদের কেউ না কেউ এখানে কামব্যাক করবে ইনফ্যাক্ট টিএমটি এক্সিপিরিয়েন্স ওজার যদি তাদের পক্ষেও কামব্যাক করা সম্ভব তারাও খুবই কাছাকাছি আছেন আমরা এয়ার ড্রপটা নিয়ে নিজে দেখতে পারলাম কেস এক্স বাম্বা এয়ার ড্রপ কালেক্ট করে ফেলেছেন সিরিজ স্টার দুই থেকে ড্যামেজ দেওয়ার চেষ্টা করছেন আর এল এক্সকে আর এল এক্স ইমিডিয়েট কম্পিটিটর অফ এ ওয়ান টিএমটি স্পোর্টস পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে হিটম্যানকে সামনে তিনি সামনে গিয়ে করবেন ট্রেনের চার্জ তার সাথে একটা ইমিডিয়েট ব্যাক আপ দরকার ব্যাক আপ এখান থেকে চলে আসতে হবে এই গ্রেনেডটা করছেন সামনে পজিশন বুঝে দারুণ গ্রেনেড ছিল বাট একটু জন্য কিন্তু মিস হয়ে গেছে এমন একটা জায়গায় আছে গ্রেড দিয়ে প্রপারলি কিন্তু নক করা যাচ্ছে এটা মলি ছিল এই মলিটা দিয়ে কিন্তু পজিশন বুঝে গেছে বাট রাইট সাইড থেকে ভুলেও কিন্তু আক্রমণ করা যাবে আরও চারটি গ্রেনেড আছে ইজিলি কিন্তু নকটা বের করা সম্ভব সিনিস্টার তিনি ডাউন হয়ে কিন্তু বিপদ সৃষ্টি করলেন গ্রেনেড বারবার ছুটছেন সামনে বাট কোনোটাই কিন্তু পারফেক্টলি কানেক্ট হচ্ছে না বাট ডেস্ট স্ট্রং তার গ্রেনেড কথা বলছে এখানে তিনি কানেক্ট করতে পেরেছেন গ্রেনেড অ্যান্ড ইনিশিয়াল একটা নক কিন্তু বের করতে পেরেছেন এই যে নকটা এখান থেকে সুযোগ পাবেন টিমের ডেলিভার করার নাদার গ্রেনেড ডেলা একটুর জন্য একটু টাইম নিয়ে যদি মারতেন তাহলে কিন্তু নক করা পসিবল ছিল বাট পিছন থেকে থার্ড প্রাইজ আসছে দেশম নিজের পজিশনটা কোনো মতে ইনসিওর করলেন কাভারে চলে আসছেন হিটম্যানকেও হিল করতে হবে তারপর সিস্টারকে ডিভাইড করে ফাইটটা ভালোভাবে ইনিশিয়েট করতে হবে অবশ্যই ড্যামেজ কন্ট্রোল ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট হিটম্যান পেছনের দিকে সরে যাচ্ছেন এই মুহূর্তে যাতে কোনো ধরনের থার্ড পার্টি না হয় সেটাই এখ
হ্যাশট্যাগ ওয়ান এবং হ্যাশট্যাগ টু এর ভেতরে ফাইভ ডিলা অলরেডি গ্রেনেড ডচ করার জন্য চলে গেছেন অফ অ্যাঙ্গেলে যেখানে গ্রেনেডগুলো মোটে রিচ করা যাচ্ছে না রাউডি তার প্রত্যেকটা গ্রেনেড এখান থেকে যদি শেষ করে ফেলেন তখন কিন্তু বিপদ কারণ একদমই আউট অফ রিচ আছে সামনে এগিয়ে যেতে হবে বিভিন্ন এরিয়া ক্লিয়ার করে ধীরে ধীরে পুশ যদি করে দেন ফ্রন্টে তাহলে কিন্তু বেশ ভালো একটা রেজাল্ট আসতে পারে অ্যান্ড সিনিস্টার সেটা বুঝতে পেরে অলরেডি সামনে চলে এসেছে সেকেন্ড ফ্লোরে না থাকলে থাকার মতো জায়গা আছে একটাই সেটা হচ্ছে ফার্স্ট ফ্লোর গ্রেনেড তো এখান থেকে ছুড়ে মারবার চেষ্টা করেছেন বাট সেটা সেলফ ফার্ম হয়ে গেছে সেখান থেকে এনিমি সামনে ছিল হঠাৎ করে দরজাটা অফ করে দেওয়া হয়েছিল এরকম কিন্তু বিষয় আমরা অনেক ঘটতে দেখেছি আর নিজের গ্রেনেড নিজের উপরে কিন্তু পড়েছে এখান থেকে এলিমিনেশন পেয়েছেন দুটো বাট প্লেয়ার লুজ করতে পেরেছেন ইম্পর্টেন্ট দুটো প্লেয়ার লুজ করলেন এখন দুজন মিলে তাদের কেমন কিমলে তারা দিতে পারে সেটাই দেখবো এই ম্যাচে সুযোগ থাকছে আর এল এক্সের জন্য যদি বা তাদেরও প্লেয়ার নেই বাট টিএমটির জন্য ভালো একটা সুযোগ থাকছে ভালো পয়েন্ট নিয়ে উপরে উঠে আসা টিএমটি জিভিট সামনে কিন্তু নজর রাখছেন টিএমটি ই স্পোর্টসও কিন্তু এখানে আছে এই দুটো টিমের ফাইট হতে পারে মানে ফাইট যখন শুরু হয় সবগুলো টিমই কিন্তু ওই জায়গায় থার্ড পার্টি করার জন্য চলে আসে এটাই কিন্তু তার প্রমাণ দেখুন টিএমটি জিভিটও যেমন এসছে টিএমটি ই স্পোর্টসও কিন্তু চলে আসছে দেখা যায় ফাইটের শেষ পর্যন্ত টিকে থাকে কারা সেটা দেখতে হবে ফাইটে শেষ পর্যন্ত কারা টিকে থাকতে পারে থার্ড পার্টির কথা বলছিলাম যেটা সবচেয়ে বেশি ডেঞ্জারাস হতে পারে সেটা কিন্তু হয়ে গেছে এই জায়গাতে এবং ফোর্থ পার্টি সেটা হওয়াটাও খুবই অবসম্ভাবি একাধিক দল এখানে জয়েন করতে পারে এবং সবচেয়ে বড় প্রবলেম এই জায়গাটা জোনের বাইরে যারাই ফাইট করছেন কাউকে না কাউকে তো সাফার করতেই হবে গ্রেনেডের পিন খোলা সাউন্ড নিশ্চয়ই রিফ্লেক্সের শুনতে পাওয়া গেছে আর লেগ সানা তারপরে কোনো ধরনের টু শব্দটি করেননি স্মোকে ঢাকা ছিল সমস্ত ভিজুয়াল রিফ্লেক্স গোয়িং ফর অ্যানাদার গ্রেনেড দেখা যাক নক তিনি বের করতে পারেন কিনা ডিলা পেছন থেকে এখনো পর্যন্ত ব্যাকআপ দেওয়ার চেষ্টা করছেন সাথে দ্রুত তার সাথে দুটো খেল সিকিয়ার করলেন অ্যান্ড ওয়ান বি টু এর মাধ্যমে কম্পাউন্ডটা ক্লিয়ার করেছেন চারপাশে এখনো পর্যন্ত এনিমি আছে আছে টিএম টি স্পোর্টস তাদের এগেনস্টে অবশ্যই কেয়ারফুল থাকতে হবে আর জ্যাক্স এবং গারা একসাথে দুজনটা নকআউট হয়ে গেছে ইনিমিকাল মঙ্কি স্পোর্টস গারা আর এক জ্যাক্স গারার কিলটা সিকিউর করে নেওয়া হলো রাউডি একা তিন দিক থেকে আক্রমণ কিছুই করা ছিল না রাউডি হয়ে গেছে ফিনিশ এরই সাথে এ ওয়ান টিএমটি তে আর ওয়াইপড আউট চার কিল এসে সিবিআইয়ের কাছে শুরুতে দুটো কিল নিয়েছিল এ ওয়ান টিএমটির দুজন প্লেয়ারকে এলিমিনেট করে তারা পেয়েছেন টোটাল চারটি কিল দূর থেকে এনিমিকাল মং সোলজো বিডি তারা করছেন আক্রমণ সিবিআই ইজি বিজি বুঝতে পেরেছেন এই জায়গা থেকে নিজের আক্রমণ করাটা খুব একটা সহজ হবে না সেজন্য কিন্তু কিছুটা পিছনে সরে অন্যদিকে আমরা জোনের অবস্থানটা যদি দেখি অনেকক্ষণ ধরে দেখছিলাম না জোনটা কিন্তু আর একটু ওয়েস্টার্ন শিফট নিয়েছে অ্যান্ড ইনিমিকাল মং সোলজ অফ বিডি তাদের পজিশনে যদি কথা বলি খুবই চমৎকার কেসের কাছেও কিন্তু দারুণ একটা পজিশন আছে বাট ওই জায়গায় নর্দার্ন সাইড থেকে যারা জোনে ঢুকছেন তাদের জন্য অনেক বিপদ যেমন টিন জেড অ্যান্ড ইনিমিকাল মং কি স্পোর্টসের ফাইট আমরা দেখছিলাম এফ এস এক্সও আছে সেখানে সিএম ফি স্পোর্টস আছে তাদের জন্য জোনে ঢোকাটা অনেকখানি কিন্তু মুশকিল হয়ে যাবে অবশ্যই অনেক বেশি প্রবলেম তাদেরকে ফেস করতে হবে নর্দার্ন দিক থেকে দেখা যায় টিমসগুলো কীভাবে বাসা জোরের ভেতরে প্রবেশ করে অলরেডি দেখতে পাচ্ছি আইনমি স্পোর্টস থেকে বেশ কয়েকজন ডাউন অ্যান্ড ড্যামেজ কন্ট্রোলটা করে তারপরে যেতে হবে জোনে এখনও আনপ্লেয়েবল এরিয়া আছে অলমোস্ট ফিফটি পার্সেন্ট অফ দ্য এরিয়া আনপ্লেয়েবল মানে এই জোনটা ফিফথ সার্কেল সিক্স সার্কেলের মতো স্পেস জায়গাটা অনেক কম এমনিতেই ঢোকাটা অনেক ডিফিকাল্ট তারপরে আবার এখান থেকে জায়গাটা অনেক কম পাচ্ছে থার্ড সার্কেল হয়ে ফোর্থ সার্কেলটা তৈরি হবে এখন এত কম জায়গা এত স্পে কম স্পেস থাকলে আসলে একটু মুশকিল হয়ে যায় যাই হোক পরবর্তীতে ধীরে ধীরে হয়তো লাস্ট সার্কেলটা আবার ইস্টের দিকে শিফট হবে সো টিমসগুলোকে কিন্তু ওভাবে প্রিপারেশন নিয়ে রাখতে হবে ওয়েস্টার্ন শিফট হওয়ার কমে যায় যাই হোক আমরা অ্যাশ ওপিকে দেখতে পাচ্ছি ডাউন হয়ে যেতে অ্যান্ড তাকে ফিনিশ করবার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে কিল পেয়ে যাবে দুটো আছে আমরা টিম টি স্পোর্টস কে ডাউন হতে দেখতে পাচ্ছি অনেকক্ষণ ধরে টিম টি জিভির 
and team pe sports ekhi sathe chilo ebar kintu fight initiate hocche kills er khetre chilo notun zore shift to amra dekhlam soulzo pd tader jagar proper byabohar korchen zone bahir theke jara jara ashar chesta korchen taderke decimate korchen tader theke kills er korchen exubum er onik tini kintu spot out hoye gechen tar vehicle ta puro puri ekdom dhongsho kore dewa hoyeche ei vehicle ni kichhi korte parben na tar dikhe kintu du dik theke akron ashbe shudhu oi compound te theke survive korte hobe jodi ekhan theke zone shore tini kintu ar kichhi korte parben na same bhabe kintu bhalo kills dicche na ei bache team jore shete fight hobe jeta bolchilam zone e je dbs shot dutu miss korlen tin number shot giye connect korechen eliminate korechen team z ke shudhu matro ekti kill niye that means ekti point niye bidai nite hoyeche जस्ट एक पॉइंट नहीं विदाय कम्पिटन अनेक बेसि हार्ड हो जाए अनेक बेसि डिफिकल्ट जा प्रत्येक टीम एखान चेषा कर निजे जैगे सर्वोच्च दीते सो जो तो बेसि बारो जो पॉइंट नार चेषा करते हैं एखो आज के दिन और एक मैच बाकी आए से मैचा के कमबैक करार चेषा करते हैं सी एम एफ इ स्पोर्ट्स मैच तेज़ टर्निंग पॉइंट होते हैं मुमेंटम पुरुपुर चेंज होते सतटा किल आज है टप टेन सिक्योर्ड एंड को प्लेयर लस है स्केच ओदी के डाउन एक्स बुमे मदार का फिनिश कर दिए मदार निज हाथ फिनिश कर एलिमिनेट हो गए डमिनेशन क्योंकि चले सें फेकर गिल्ट नीबें चमत्कार परफरमेंस सेम फेर आज के दिन पार्टिकुलर मैच क्योंकि अलरेडी नाइन किल्स फ्रम दैम नय ना कि सिकेट तरह कर फेले प्लेसमेंट पॉइंट से आसें तक तरह से डबल डिजिट तो देख तरह पशापी जो टोटी प्लस एक पॉइंट ना जाए हिज कम बैक होते सांत पॉइंट नहीं तरह मैच शुरू कर कम्पिटन एक् और हाई हे जो बटम अफ द टेबल के टीमगुल्लो परफर्म करा शुरू कर कम्पिटन बाढ़ते थके धीरे धीरे इनसेन सेवेंटी वन डाउन कर सैक्स के तरह बेड़े गेफेक्ट टाइम मेनटेन कर तब ए गान गेम उन करते दिखार पारलें ना Enough man power chilo KSX er kache ebong shekhane theke kill seeker kore phela holo chole aslam ara nota doler bhitore place ora is taken down CMF Esports tader upore hamla asche man power lose korte chaiben na Faisal shob baki der kache ei muhurte map control ta nite hobe amra goto kalke already dekhte peyechi KSX er mirabar ekta chicken dinner chilo ajker ei match ta theo nichchoi serokom ekta consistency tara maintain korte chaibe Obosshoi ei moment e so so ekhono porjonto temon ekta kill nite parenni tara बाट प्लेयार बाचिए रखें हतो शेष जो दिखे ता भलो किल्स नहीं चिकेन बेर कर चेषा करबें सप्तम पजिशन के ऊपर क्या भाव उठा जाए क्योंकि देखते हैं एन एक बेपार जो फोर्थ पजिशन एम सेकेंड पजिशन यूटो टीम जीत एलिमिनेट हो जाए के एस चिकेन नीले सेकेंड पजिशन पर्यटन क्योंकि आसा सम्भव होते जो भलो किल्स दें सो सेटार दिखे हमार मन एम चोक रखा उचित एत कम पर जेहतु ता चार जन मिले ही सार्वइाइव कर टी एस वि प्लेयार एक फिनिश आउट हो रिसाते टी एस वि एक सोलो प्लेयारे क्योंकि कन्भार्ट हो गए एक्स बुम तरह प्लेयार लूज कर একটু আশার আলো দেখিয়েছিলেন এক্স বুম নিচ থেকে একদম 18 তম পজিশন থেকে বাট ওভারঅল কিন্তু ওই দুই কিল নিয়ে একজন প্লেয়ার সারভাইভ করবে এটা থেকে কিন্তু তারা উঠতে পারছে না একটা 10 পয়েন্ট বা ডাবল ডিজিটের ম্যাচ বের করা সেটা কিন্তু এখনো পর্যন্ত সম্ভব হচ্ছে না এক্স বুম এর দ্বারা এনিমিকাল মঙ্কি স্পোর্ট বলতে না বলতে তারা এলিমিনেট হয়ে গেছে ভালো কিলস দিয়ে তারা বিদায় নিলেন মিনওয়াইল সিবিআ তার চলে আসছেন জায়গা দখল করার জন্য জোনের এর সাথে ফাইট কন্টিনিউ করবেন বাট গোল এসেই কিন্তু ফিনিশ আউট হয়ে গেছে बोझा उचित जो ओपने थामे तक आक्रमण करते कावर इन्श्योर कर आक्रमण करते कारण ये सोलो एखे नख हर को सूझ नहीं 
একদম ভুল করলে এলিমিনেট হয়ে যাবে এই জায়গায় বলছিলাম দুটো কিল তার চলে এসছে তেমন করে কষ্ট করতে হলো না সি যারা এতটা চমৎকার খেলছিলেন তাদের জন্য কিন্তু বিপদ ঘটে গেছে কাভারটাতে চলে আসছেন বুঝতে পেরেছেন ইনসেন্ট যে ওভার পিকিং হয়ে যাচ্ছে এখন কিলসের দিকে ফোকাস দিলে নিজেই ফিনিশ আউট হয়ে যাবে সেই জন্য কিন্তু চলে আসেন আবারও তার কিন্তু যে ফোকাস সেটা রাখছেন এবং লাস্ট প্লেয়ারটাকে এলিমিনেট করলেন সিএমএফ ফুলি হোয়াইট আউট পুরোপুরি ওয়াইপ আউট একটা সম্ভাবনা ম্যাচের সম্ভাবনা ম্যাচের সমাপ্তি করতে এই জায়গাতে তারপরেও খারাপ খেলেছেন সেটা বলা যাবে না এগারো পয়েন্ট সেটা নিশ্চয়ই স্বীকার করেই গেছেন তারা টপ ফাইভ আমরা চলে আসলাম সেই জায়গাতে এখনো পর্যন্ত সোলো প্লেয়ার হিসেবে বেঁচে আছেন দুজন আমরা টিএফডি স্পোর্টস এবং পিএসবি ই স্পোর্টস এই দুটো দল থেকে সোলো প্লেয়ারকে দেখতে পাচ্ছি ইনসেন সেভেন্টি ওয়ান যে জায়গায় ছিলেন জায়গাটা অনেক পাওয়ারফুল অ্যান্ড স্ট্রং বাট প্রবলেম একটাই সেটা জোনের বাইরে অন্য জায়গা থেকে টিএমটি ই স্পোর্টসের নারুটো যে জায়গায় আছেন সেই জায়গাটা কতটুকু স্ট্রং সেটা একটা প্রশ্ন হিসেবে অবশ্যই থেকে যাচ্ছে কারণে রেজ সেই কিলটা স্বীকার করে নিয়েছেন টি ইন্টি সিভিট কিল সিলিং এর দিক থেকে কিন্তু তারা মোটামুটি ভালোই কাজ করছেন এই ম্যাচটাতে আমরা কে এস এর চিকেনের কথা বলছিলাম আমরা সিএমএফ এর চিকেনের কথা বলছিলাম বাট এখন পজিশন দেখে মনে হচ্ছে এখানে টিএস টিএমটি জিভিট তাদের কিন্তু সুযোগ কোনো অংশে কম নয় এবং এখন যে পজিশন এখানে তাদের সুযোগ আমি বেশি দেখতে পাচ্ছি যদি ভালো মতো জোনটা ধরতে পারেন অ্যান্ড ইনসেন এখান থেকে জোনও কীভাবে যাবেন একটু একটু করে এগোচ্ছেন মানে এই জায়গা থেকে পড়লে তো বিপদ সেটা তিনি জানেন সো কীভাবে উপরে থেকেই জোনটা সিকিয়ার করা যায় সেই চেষ্টা চলছে আদৌ কি উপরে জায়গা পাবেন আমার মনে হয় কোনো একটা জায়গায় তিনি পেয়ে যাবেন ইয়াস উপর থেকে স্টিল তিনি জোনটা ধরতে পারছেন তার মানে নিচের টিমগুলোর জন্য আর একটু বিপদ বাড়লো আরো বিপদ আরো বিপদ বাড়ছে তাদের নটা কিল কিন্তু আছে তাদের কাছে এটাও মাথায় রাখতে হবে তারা যথেষ্ট পরিমাণ কিল স্বীকার করছেন এবার কোনোভাবেই চিকেনটা মিস করতে চাইবেন না ইনসেন অনেক বেশি প্রবলেম এখনো পর্যন্ত ক্রিয়েট করবেন বাট জোন যখন শিফট করবে তখন কিন্তু তিনি যদি চান লুকিয়ে থাকতে লুকে থাকতে পারবেন গ্রেনেড করে একটা নক বের করার চেষ্টা করছেন লোটাসে গ্রেনেড ছুড়ে মেরেছেন যেখান থেকে নক বের করা আসলে খুবই ডিফিকাল্ট এত হাইট যেখানে আপনার কুক করে ফেলার কিছু নেই আপনি আকাশ থেকে ছুড়ে মারবেন দেখবেন যে কুক হয়ে একদম মাটিতে নেমে তারপরে পড়ছে ডাইনিং পেন্টি করাটা আসলে খুবই কিন্তু ডিফিকাল্ট অলমোস্ট অলমোস্ট সিম ফ্লেক্স ও মাই গড আউট ইন দা ওপেন এন্ড নক ইনসেন চাউট কার নক বের করলেন লিও তার উপরে কিন্তু একটা আক্রমণ দিতে পারে ইউপি তে ফিনিশিং টা করার চেষ্টা করেছিলেন বাট লিও ওয়াজ देयर উইথ হিজ মিনি 14 এবং সেই দিন মাধ্যমে টিএমটি ই স্পোর্টস টিএসবি কে এলিমিনেট করে দিয়ে একটা মিরাওয়ার চিকেন কনফার্ম করলো আজকে দিনের শেষ মিরাওয়ার চিকেন তারা কনফার্ম बेटार खेल जे रखा लीडर बोर्ड सबकिछते प्रमाण एखे दर्शक भलो नजर कैटे এখানে আমরা এই ম্যাচে ডেম বিপি দেখতে পারবো পাঁচটি এলিমিনেশন নয়শো নয় ড্যামেজ তিনি প্রোভাইড করেছেন তিনটি অ্যাসিস্ট করেছেন সো সব দিক থেকে তার একটা টপ নচ গেম প্লে ছিল এই ম্যাচে টিম টু ওয়াচ সেখানে চলে যাব টিম টি সিভিট টিএসবি কেস সবাই কিন্তু ছিল ইউটিলিটি ব্যবহারের কথা যদি আমরা এখান থেকে বলি সিএম কিন্তু দারুণ করেছেন কেসের কথাও বলতে হবে সিএম কেস কিন্তু শেষের দিকে রোটেশনটা খুব একটা ভালো মতো কন্টিনিউ করতে পারেননি মানে এতগুলো টিম ছিল আশেপাশে সেখান থেকে বুঝতে পারেনি কোন জায়গাটা তাদের জন্য বেটার হবে আদার ওয়াইজ কিন্তু এই দুটো টিমের চিকেন হতে পারত বা টিম টি জিভিট খুবই খুবই দারুণ খেলেছেন কোনো ভুল ত্রুটি ছাড়া এবং তাদের গ্রেনেডের ব্যবহার যদি বলি সবচেয়ে বেশি ছিল বারোটি গ্রেনেড বারোটা বারোটা গ্রেনেড ব্যবহার করা হয়েছে টিম টি জিভিট তারা একদম ডজন মিলিয়ে তারপরে গ্রেনেড ব্যবহার করেছেন একুশ পয়েন্ট আসলো দলের কাছে সি এফ স্পোর্টস থার্টিন পয়েন্টস টি এস বি টেন পয়েন্টস টপ ফাইভ এ কে সিক্স অ্যান্ড সোজো বিডি তারাও থাকছে ন এবং আট পয়েন্ট নিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই জায়গাতে 
ষষ্ঠ অবস্থানে আছে সিবিআই আই এন এম জেড সি টিএম টি এফ এস এক্সো এর পরের অবস্থানে থাকছে এক্সো বুম আর জি তারা আছেন একাদশ অবস্থানে তাদশ অবস্থানে ওয়ান টিএম টি আর এল এক্স থার্টিন ফোরটিনে ফি ফোর এল একটা একটা করে পয়েন্ট আর এল এবং সিএম টিম জেড পেয়েছে অবশ্যই এই ম্যাচে আমরা ডিসেন্ট ম্যাচ কিন্তু ইডিমিকাল এই টিমদের কাছ থেকে দেখেছিলাম এম বিপি র্যাঙ্কিংসে এখনও সেই চারজন প্লেয়ারই থাকছে যাদেরকে দর্শকরা দেখতে যাচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এবং টিম টি স্পোর্টসের রাউডি হিটম্যান এবং টিম টি স্পোর্টস থেকে বৃষ্টি কিল তিনি সিকিওর করেছেন মানে এই দুটো প্লেয়ারের আসলে একটা লড়াই হচ্ছে যে কে উপরে যাবে সার্ভাইভাল টাইম কিল সেম শুধুমাত্র অ্যাভারেজ ড্যামেজটা একটু এদিক সেদিক থাকছে অ্যান্ড বরাবরের মতো অবশ্যই রাউডির ড্যামেজ সবচেয়ে বেশি থাকে যেটা আমরা দেখি সেরকমটাই থাকছে মাম্বা এখানে তেরো এলিমিনেশন সিনিস্টার এলিমিনেশন মাম্বা থেকে বেশি আছে বাট ওই যে ড্যামেজটা সেটা থেকে কিন্তু একটু কম আছে সবচেয়ে বেশি ইভেন সবচেয়ে বেশি ড্যামেজ কিন্তু মাম্বারে থাকছে অ্যাভারেজ এবং মাম্বা টোটাল পাঁচশো ছয় ড্যামেজ দিয়েছেন অ্যান্ড এভারেজ ড্যামেজ পাঁচশো ছয় তার এবারে সার্ভাইভাল টাইম বিশ মিনিটের ওপরে এবং এখানে যারা আছে প্রত্যেকে কিন্তু ভালো পারফর্ম করছেন এবং টিএম টি স্পোর্টস গতকালকে শেষ ম্যাচ থেকে যে পারফরমেন্স করাটা শুরু করেছেন ক্রেইজি এই ম্যাচটাতে একটু ঝামেলা হয়ে গেছে যখন আসলে ওই কম্পাউন্ডটাতে পুশ দেওয়ার পরে থার্ড পার্টি হয় তখন ঝামেলাটা শুরু হয় আদারওয়াইজ এই ম্যাচটাও কিন্তু ভালো হতে পারত এছাড়া বাকি যে পার্টিগুলো আছে আজকে দিনে পুরো সময়টাই কিন্তু প্রপার ওয়েতেই তারা খেলবার চেষ্টা করেছেন একশো পাঁচ পয়েন্ট এবং টিএম টি এর কাছে এই ম্যাচটা খুব বেশি ভালো যায়নি নটা ম্যাচ শেষে আমরা টিএম টি এক্সিবিটকে দেখতে পাচ্ছি দ্বিতীয় অবস্থানে তৃতীয় অবস্থানে আর এল এক্স কেএস এক্স চতুর্থ অবস্থানে চলে এসেছে কেএস চতুর্থ অবস্থানে কেএস এক্সকে দেখতে পাচ্ছি ষাট পয়েন্ট কিন্তু তারা নিয়ে আছেন সিবিআই সাতানো পয়েন্টে অ্যান্ড টিম টি জিবিটের কথা যেটা বলছিলাম আরও একটা ম্যাচ আরও একটা ম্যাচ সিমিলারলি যদি তারা বের করতে পারেন খুবই চমৎকার হবে একদম উপরেই চলে আসবেন ভাইপার ফুল লেজেন্স এবার কিন্তু আবারও নিচে নেমে গিয়েছেন তাদেরকে নবম পজিশনে দেখতে পাচ্ছি কনসিস্টেন্সির যে অভাবটা সেটা কিন্তু থেকে যাচ্ছে তাদের একটা ম্যাচ ভালো করছেন তো পরবর্তী ম্যাচে খুব একটা কিছু করতে পারছেন না এই জিনিসটাতে তাদেরকে কাজ করতে হবে আরও সিলভি স্পোর্টস পঞ্চাশ পয়েন্ট নিয়ে আছেন দশম পজিশনে তার পরবর্তীতে ইডিমিকাল মং কিএসবি ফিসিক্সকে দেখতে পাচ্ছি ইলেভেন টুয়েলভ থার্টিন পজিশনে টিম জেড আমাদের সাথে থাকছে টিম জেড ভাইকিংস এই টিমগুলোকে আরও বেটার করতে হবে এন এমডাব্লিউ এক্সুভুম শেষ পর্যন্ত আঠারোতম পজিশন থেকে তারা কিন্তু সতেরোতম পজিশনে এসেছে আঠারো পয়েন্ট নিয়ে তো এই জায়গায় কিছু উপরে উঠেছেন তারা দেখুন একটা ম্যাচ বের করা উচিত এক্সুভুম খুব একটা রোটেশন বলুন অ্যান্ড কিল সিকিউরি বলুন সেদিকে কিন্তু কাজ করতে পারছেন না এই জায়গাতে একটা জায়গাতে যদি তারা শাইন করতে পারেন ওভারঅল কিন্তু টপ টেনের দিকেও মনে হয় আমার আসা সম্ভব হতে পারে এখনও চান্সেস আছে ম্যাচ টোটাল কিন্তু বাকি আছে ছয়টি যত যাবে ম্যাচ কিন্তু কমতে থাকবে তো সুযোগও কিন্তু সেভাবে কমতে থাকবে একটা চিকেন নিয়ে টিম জেড ফোরটিন পজিশনে মানে একটা চিকেন পাওয়ার পর তারা কিন্তু ওভাবে পয়েন্টই পায়নি ইভেন তাদের প্লেসমেন্ট পয়েন্ট ওই দশটি থাকছে দশটা প্লেসমেন্ট পয়েন্ট ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড এখান থেকে যদি আপনি এক্সোবো মার্জির পারফরমেন্সটা দেখেন একটা মাত্র প্লেসমেন্ট পয়েন্ট এসেছে নয় ম্যাচ থেকে তাদের ওই জায়গাটাতেই যা সমস্যা সতেরোটা এলিমিনেশন পয়েন্ট এসেছে বাট এখানে একটা কথা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে যখন আপনি সার্ভাইভ করবেন আরও লং টাইম আপনাকে আরও বেশি ফাইট নিতে হবে এবং ফাইট নিয়ে সার্ভাইভটা করতে হবে এবং যত বেশি সার্ভাইভ করবেন তত আসলে কিল পয়েন্টও কিন্তু ধীরে ধীরে আসতে থাকবে এটা একটা বড় ফ্যাক্টর এটা একটা বড় ব্যাপার সো এইদিকেও নিশ্চয়ই একটু তারা ফোকাসটা রাখবেন যাতে কিল অ্যান্ড প্লেসমেন্ট পয়েন্ট এই দুটোর ভেতরে একটা ব্যালেন্স থাকে একটা সাম অবস্থা থাকে হুম এটাই কিন্তু ব্যালেন্স খেলতে হবে তাদেরকে তাহলেই আমার মনে হয় আর তাদের জন্য বেটার হবে ওভারঅল আমাদের ম্যাচ নাম্বার ফাইভ কিন্তু এখানে মিলাবার হবে না ম্যাচ নাম্বার ফাইভ হবে হচ্ছে গিয়ে ইরাঙ্গেল তো সেই ইরাঙ্গেলের ম্যাচটার জন্য অবশ্যই দর্শকরা কিন্তু ওয়েট করবেন আমরাও ওয়েট করছি কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হবে তার আগে আমরা নেবো ছোট্ট একটা বিরতি বিরতির পর আসছি আজকের দিনের লাস্ট ম্যাচ নিয়ে
Hello everyone. Assalamu alaikum. I'm here Deji. I'm the two of you. So let's start. Yeah, let's start. I'm back in the cave. I'm going to last match. So overall, I'm going to chat time. Any chat time, I'm going to talk about the top position. And here again, I'm going to talk about the price pool distribution. First place, I'm going to talk about the whole set. Second, I'm going to talk about the third place. Third place, third place. কারণ প্রাইস পুল যেটা যাবে সেই প্রাইস পুলটা কিন্তু স্পন্সার থাকে প্রত্যেকটা টিমেরই স্পন্সার থাকে এছাড়া প্রত্যেকটা প্লেয়ারের ভেতরে ভাগ হয় সো ওইটার যে অ্যামাউন্ট সেই অ্যামাউন্টের সাথে যদি আপনি এম বি বির প্রাইসটার অ্যামাউন্ট কম্পেয়ার করেন সেটা কিন্তু অনেক অনেক বেশি লুক্রেটিভ একটা অ্যামাউন্ট সো ওই অ্যামাউন্টটা নিশ্চয়ই প্রত্যেকে নিজের কাছে নেওয়ার চেষ্টা করবেন এক্সট্রা বোনাস এক্সট্রা প্রাইড সেই ব্র্যাগিং রাইডটা কিন্তু চলে আসে এবং সেটার জন্য টিমসগুলো ফাইট করছে দেখা যাক কি হয় এখনও পর্যন্ত এ থেকে আমরা তিনজন প্লেয়ারকে দেখতে পেয়েছি মাম্বা হি ওয়াজ ফাইটিং তিনি কিন্তু চলে এসছেন গতকালকে সিবিআই থেকে প্লেয়ার দেখতে পাচ্ছিলাম গতকালকে সিএম ফি স্পোর্টস থেকে প্লেয়ার ছিলেন আজকে কিন্তু খেলা পুরোপুরি ঘুরে গেছে আজকে আমরা এওয়ানের ডমিনেশন দেখতে পাচ্ছি এম বি পুলিশটা অবশ্যই ডমিনেশন এখান থেকে লিস্টটা দেখতে পাচ্ছিলাম এখানে কিন্তু প্লেয়ারসরা থাকছে সবাই এবং বলতে না বলতে আমাদের লাস্ট ম্যাচ কিন্তু চলে এসছে এবং সেই ম্যাচটা যেটা ইরান গেলে হবে সেখানে আমরা আসলাম শুরুতেই প্লেন প্যাডটা দেখে নেব যেটা থাকছে একদম কামিস্কির উপর দিয়ে গিয়ে সেভেনই হয়ে দেন কিন্তু আহ <laughs> সো সেটাও দেখা লাগবে আমাদের জোনটাও কোথায় শিফট হয় এফ এস একজুকিন যাদেরকে দেখতে পাচ্ছি তারা কিন্তু জর্জপুরের সেই নর্দার্ন ওয়েস্টার্ন সিটিতে চলে যাচ্ছেন সিএমএফকে কোচিং কি সাইডে দেখতে পারো একদম সেন্টারে কিন্তু থাকছেন তারা বাট স্কুল যেই অ্যাপার্টমেন্ট সাইডটা এখানে কিন্তু অনেক ক্লাস্টার অনেক অনেক বেশি ক্লাস্টার আছে সেই জায়গাটাতে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি আসলে ফাইটসগুলো হবে কি না সেটা দেখতে হবে অ্যান্ড যদি গাড়ি নিয়ে ফাইট হয় সেটাও কিন্তু একটা ডিফারেন্ট ব্যাপার সেই দিকেও কিন্তু ফোকাসটা রাখতে হবে জোন যথেষ্ট আইডিয়াল আমি বলবো যে কোনো জায়গায় জোনটা যেতে পারে গাটকা যেতে পারে রুইসে যেতে পারে রোজা যেতে পারে সিমানের দিকে যেতে পারে বিভিন্ন জায়গায় জোনটা কিন্তু শেষ হতে পারে সো ভ্যারিয়াস কাইন্ড অফ জোন হওয়ার এখনও পর্যন্ত পসিবিলিটি আছে সিএম সি স্পোর্টস এই জায়গাতেই নামে টিম জেড কিন্তু এখানকার রেগুলার কাস্টমার না গাইস তবে টিম জেডের কিন্তু এটা একটা ড্রপ রেজিস্টার্ড ড্রপ ট্রাই করার ড্রপ অলরেডি তারা বেশ কয়েকবার এই জায়গায় খেলেছে তাদের মেইন ড্রপ হচ্ছে জার্কি অ্যান্ড মিলিটারি বেজের স্পিডটা বাট সামটাইমস দে প্রেফার দিস ড্রপ আপনি যদি একটু দেখেন বিভিন্ন টুর্নামেন্টের যে কোয়ালিফায়ার স্টেজ যখন তারা খেলতেন তখন তারা কোচিং কি প্রেফার করতেন যখন তারা ফাঁকা পেতেন কোচিং কি তখন তারা কোচিং কি প্রেফার করতেন এই ফ্লাইট প্যাত অনুযায়ী তাদের কাছে কোচিং কিটা মনে হয়েছে বেটার ত্যাচ হয়ে তারা এখানে এসেছেন অ্যান্ড ফাইট ট্যাপ করছেন সিএমএফ টিম সেট অ্যান্ড সিএমফি স্পোর্টস এক ক্ল্যানের দুই টিমের ভেতরে চলছে ফাইট সেখান থেকে আই হাই অলরেডি একটা খেলছে করে ফেলেছেন অবশ্যই এই মোমেন্টে সেটা দেখতে পাচ্ছি টিম জেডের এখান থেকে কিন্তু আক্রমণটা খুব একটা এফিসিয়েন্ট হচ্ছে না একটা কিল কিন্তু অলরেডি দিয়ে ফেলেছেন সিএম ফি স্পোর্টসকে অ্যান্ড সিএম একদম স্ট্যাক পুশ করছেন একটা গ্রেনেড করা হবে এর আগে কিন্তু নক বের করে ফেলেছে সিএম ফি স্পোর্টস হরা এখান থেকে ব্লেজ তিনি কিন্তু নক বের করলেন অটো ইমিজ নক আউট এলিট অ্যান্ড আই হ্যাভ এতে আছেন এলিট একটা ডিফারেন্ট স্পটে আই হ্যাঁ সাপোর্টটা কিন্তু সেভাবে দিতে পারছে না বাট আই হাই তার পাম শর্ট ক্যান দিয়ে গ্যাংসটাকে ডাউন করলেন এলিট বুঝতে পেরে চলে এসছেন আই হার কাছ থেকে আরও একটি নক আমি দেখতে পাচ্ছি ব্যাক টু ব্যাক দুটো নক করে এখান থেকে কিন্তু চেষ্টা করছিলেন টিমমেটকে রিভাইভ করার বাট না সেটা কিন্তু আর পসিবল হলো না লাস্ট মুহূর্তে গিয়ে ওই দুটো নক দুটো নকই থেকে গেল তাকে কিন্তু ট্রেডে নিয়ে ফেলেছে অ্যান্ড অন্যদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়ার্ড তার টিমমেটদেরকে রিভাইভ করে ফেলেন ভালো চেষ্টা ছিল ব্যাক টু ব্যাক দুটো নক চেষ্টা ছিল বাট আসলে কি বা করবেন ট্রেড নক কিন্তু এখান থেকে বের হয়ে গেছে ফিনিশ কিন্তু করে দেওয়া হলো তিনটি কিল চলে এসছে লাস্ট প্লেয়ার এলিট বুঝতে পেরেছেন এখানে সার্ভাইভ করাটা ডিফিকাল্ট হবে একা চারজন প্লেয়ার এগেন্স্ট এ গান সাপ্লাই খুব একটা থাকছে না সেই জন্য ফল ব্যাকটা ইনসিওর করছেন সে ফল ব্যাক করে এখন একটা বেস্ট লোকেশনে চলে যাওয়ার চেষ্টা করবেন সিএমএফ টিম জেড তাদের এলিট তাদের ড্রপ ফাইটের যে ডিসিশনটা সেটা কিন্তু খুব বেশি একটা কাজে লাগছে না কারেন্টলি ভি ফোর এল ভাইপার ফোল লাইসেন্স 
দেখছি দেখতে পারবো বেশ দামি দামি বিভিন্ন গাড়ি বহর নিয়ে তারা এগিয়ে যাচ্ছেন সামনের দিকে रिपिटेशन এই একই গল্পটা লেখা হয় কিনা সেটা আমরা দেখব টিম জেড এর আর বেঁচে থাকা হলো না এলিট তাকে ফিনিশ করে দেওয়া হয়েছে সিএম ফি স্পোর্টস চারটা খেল পেয়ে গেল অবশ্যই সিবিআই ফাইট নিচ্ছেন দুটো কিল অলরেডি কিন্তু পেয়ে গেছেন সামনে কিন্তু প্লেয়ার আছে জানেন মোটামুটি পজিশন বুঝতে পারেন এই টিমমেটে গোল তার টিমমেট কে কি হারাতে বসছেন এখানে তাকে কিন্তু ফাইটটা ভালোমতো নিতে হবে ওয়ান ভার্সেস ওয়ানে দারুণ একেএম এর ব্যবহার কোনো সুযোগই দিলেন না এলিমিনেট হওয়ার অ্যান্ড টোটালি কিন্তু একজন ভুমকে তার এলিমিনেট করেছেন চমৎকার চারটি কিল চলে এসছে ফ্রাইকে রিভাইভ এখানে করা সম্ভব এখানে তেমন কোনো প্রবলেমের সিচুয়েশন তাদের জন্য ক্রিয়েট হবে না বারোশো বাষট্টি মিটার দূরে জন এখন যেহেতু ড্রপে আসা টিমটাকে এলিমিনেট করতে পেরেছেন শুরুতেই টাইমও আছে অনেকটা জোন শ্রিঙ্কিং হওয়া নিয়ে তো সেখানে লুটটাও করতে পারবেন অ্যান্ড ক্যাজুয়ালিটি একটা হয়েছে এটা নিয়ে এখন আর তেমন চিন্তা না করে যে তিনজন প্লেয়ার আছে সেই তিনজন মিলে ভালোভাবে কীভাবে কন্টিনিউ করা যায় সেটার দিকে আমার মনে হয় ফোকাস তাদের করা উচিত সেই দিকেই ফোকাসটা করতে হবে আমরা সিবিআই স্পোর্টস তাসিনকে দেখতে পাচ্ছিলাম সিজে বয় টিজার আমির ভয় এবং কিন তারা নিজ নিজ জায়গা থেকে এই মুহূর্তে ফাইটটার জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছেন কেস এক্স जैकने चमत्कार চমৎকার স্প্রে এখান থেকে নেমোর কাছ থেকে আমরা দেখলাম অ্যান্ড এই মুহূর্তে সামনে কিন্তু চলে যাচ্ছেন ভেহিকেল নিয়ে আক্রমণ করবে নিশ্চয়ই সাজিদকে ফিনিশও করা হয়েছে দুটো কিল চলে আসলো অ্যান্ড সেট সি ভালো একটা জায়গা নিজেদের বানানোর চেষ্টা করছেন টিমটি জিবিটকে ফুল এলিমিনেট কীভাবে করা যায় সেটা দেখার চেষ্টা করছেন টিমে টিমটি এক্সিবিটের কিন্তু এখন প্লেয়ার থাকবে দুজন আগের ম্যাচটা দারুণ চিকেন বের করে তারা কিন্তু এসেছিলো দ্বিতীয় পজিশনে এখন আবার যদি এলিমিনেট হয়ে যায় তাহলে আর এল এক্স বা সিবিআই কোনো না কোনো টিম কিন্তু উপরে উঠে আসবে সো এই যে ল্যাকিংসটা এই যে কনসিস্টেন্সির অভাব সেটা কিন্তু আমরা ভি ফোর এল কাছ থেকেও দেখলাম আমরা টিম টি জিবিটের কাছ থেকে এখন দেখতে পাচ্ছি আসলে এটা নিয়ে কিন্তু এখন ওটা কিছু করতে পারছেন না তারা টিম টি জিবিটা এখান থেকে থামতে হচ্ছে যেহেতু ধাওয়া করা হচ্ছিলো এবং থেমেই কিন্তু আক্রমণটা চালাচ্ছেন এই জায়গায় দুদিক থেকে আক্রমণ লিভাই রিড করতে পারেননি তাকে কোনোভাবে রিডি করতে পারেননি পুরোপুরি এলিমিনেট করে দিয়েছে বা ওয়াট আর নক বাই দিস প্লেয়ার লিভাই এলিমিনেট করে দিল আর একটা প্লেয়ার রেইস লাস্ট প্লেয়ার তিনি এখন ফ্যাক করছেন এটাই তার লাস্ট চাওয়া পাওয়া এছাড়া কিন্তু এখান থেকে আর তেমন কোনো অপশন তার কাছে অ্যাভেলেবেল নেই শেষ প্লেয়ার হিসেবে এখন জাস্ট প্যাসিভভাবে বেঁচে থাকতে হবে প্যাসিভভাবে টিকে থাকবার চেষ্টা করতে হবে দেখা যাক কতক্ষণ পর্যন্ত সেটা করতে পারেন আমরা শুরুর পর্যন্ত কি ড্রপ ফাইট ও সিমিলার একটা অ্যাপ্রোচ দেখেছি যদি সেখানে সফলতা তেমনভাবে আসেনি ভালো করতে পারেননি কিছুটা খারাপ গিয়েছিল বাট তাদের যে চিকেনগুলো ছিল সেই পয়েন্টের লিড তাদেরকে এখন এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে পয়েন্ট টেবিলের লিডে রাখতে পারছে প্রথম পজিশনে নতুন এয়ারড্রপ করেছে প্রথম এয়ারড্রপ আজকে দিনে এটা এই ডাবলিং থাকছে 
সাথে পাচ্ছেন তার অ্যামো অ্যান্ড লেভেল থ্রি গিয়ার সব কিছুই কিন্তু থাকছে এবং একটা হ্যাড্রিয়াল থাকছে যেটা দিয়ে আপনি বুস্ট করতে পারবেন সো কেউ যদি চান ড্রপটা কিন্তু নিতে পারেন ভালো লুট সেখানে কিন্তু পেয়ে যাবে যে যারাই পিক করছেন সো সেটার দিকে কেউ নজর রাখছেন কিনা অবশ্যই দেখব সেই ব্যাপার এডাবলিউ বা বোল্ট অ্যাকশনের কথা যদি বলি আমরা সচরাচর খুব একটা ব্যবহার করতে দেখতে পাই না বাট কেউ যদি এক্সপার্ট হয়ে থাকেন ব্যবহার করতে পারে এখানে আর এল এক্স ভার্সেস আইবিএস এর একটা ফাইট হওয়ার সম্ভাবনা আছে তারা কিন্তু পিক করছেন বারবার আর এল এক্সের প্লেয়ার প্লেয়ারদের এগেনস্টে এবং কিছু ড্যামেজ দেওয়ার চেষ্টা দূর থেকে আর এক্সের ডিলা তিনি কিন্তু টিমমেটদের কাছে এখনও গিয়ে পৌঁছাতে পারেন এবং তার উপরে অন্য একটা টিমের কাছ থেকে আক্রমণের আক্রমণ আসছে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি নিমিকাল মঙ্কি স্পোর্টস জ্যাক্স এদিক থেকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করছে বা ডিলার পজিশনটা বুঝতে না পেরে এই যে ফ্ল্যাংটা করার চেষ্টা করছিলেন পুরো প্ল্যানটাই কিন্তু তার মোটামুটি একদম ওয়ার্ক আউট করেনি ডিলার তার পজিশনটা বুঝে গেছে আর এল এক্স তারা হয়ে গেছে সতর্ক झमेला इनफरमेशन चार दिखे এত বড় স্পিড দিয়ে বাট পরবর্তীতে ফোর্থ ফিফ জোনে কিন্তু এটা ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে আরও কাছাকাছি অবস্থানে আসতে হবে সেটার দিকে নজর রাখবেন যদি এখানে জোন থাকে তখন সেম এফ স্পোর্টসের শুরুতেই চার কিল মিরাবার ম্যাচও দুর্দান্ত খেলেছিল হয়তো চিকেন আসেনি পজিশনের কারণে বাট ভালো ম্যাচ বের করেছিল এই ম্যাচেও কিলসের দিকে তারা ফোকাস দিচ্ছেন এভাবে খেলতে থাকলে কিন্তু উপরে ওঠা আসলেই সম্ভব ম্যাচ কিন্তু বাকি আছে টোটাল তাদের জন্য ছয়টি এই ম্যাচ মিলিয়ে সেখানে ভালো করার চেষ্টা করতে হবে নিমিকাল মঙ্কি স্পোর্টস ওই ফাইটটাতে একটা কিল পাওয়ার পর বুঝতে পেরেছেন ফাইটটা প্রপারলি নিতে হলে আরও ওয়ার্ক আউট করতে হবে তাদের আরও প্ল্যান করতে হবে সেই প্ল্যান নিয়েই বারবার এগিয়ে যাচ্ছেন তারা বারবার এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন ভেঙে বললে চলবে না এই মুহূর্তে ষোলোটা টিম আছে আমরা দ্বিতীয় জন শুধুমাত্র দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে সবেমাত্র দ্বিতীয় জনটা এখান থেকে তৈরি হচ্ছে পরবর্তী কিন্তু আরও বেশ কিছু ফাইটস এক্সিকিউট হতে থাকবে আমরা আইনমি স্পোর্টসের আর এক্স জ্যাক্স তাকে দেখতে পাচ্ছি আর এক্স জ্যাক্স অলরেডি তার ব্রোকেন প্লেন এরিয়া থেকে অনেকটা এক্সটেন্ড করে ফেলেছেন বারবার ঘুরে ফিরে কিন্তু ইনফরমেশনটা নিচ্ছেন যেটা বলছিলাম ব্রোকেন প্লেন এরিয়াটা স্ট্রং হতে পারে উইক হতে পারে ডিপেন্ডস অন দ্য ইনফরমেশন আপনি কীভাবে এক্সিকিউট করছেন সেটার উপরে কিন্তু ডিপেন্ড করে এবং সেই জায়গাতে খুব ভালোভাবে অ্যাপ্রোচটা আছে যে অ্যাপ্রোচ অনুযায়ী তারা খেলবার চেষ্টা করছেন অবশ্যই এই মুহূর্তে নিমিকাল মঙ্কি স্পোর্টসকে দেখতে পাচ্ছিলাম তাদের যে হোল্ডিংটা এখনো চলছে আর এলেক্সের এগেনস্টে যেহেতু জোন থাকছে তেমন সমস্যা হচ্ছে না জায়গাটা রাখতে পারছে নিজেদের আয়তায় অ্যান্ড অন্যান্য টিমসের রোটেশন দিক করে আসছে না জোন এখন কোথায় যাবে আমরা এই রকম জোনগুলো কিন্তু শুটিং রেঞ্জ সাইড একটা ড্রাফটিক শিফটও দিতে পারে রুইনসের সাইডও আসতে পারে বা জর্জ ফুলুই সাইডেতেও চলে যেতে পারে এই জন্যই সবাই মোটামুটি হোল্ডিং সিনে আছে কেউ ওই সেন্টারের দিকে আসা বা এত কিছু মাথায় রাখছেন না সবাই নিজেদের জায়গা নিয়েই খেলছেন একদমই আমরা সাদার সাইডে একটা টিম দেখতে পাচ্ছি পোচিং কি হয়ে এন্টার করার চেষ্টা সেই দিকটাতে মোটামুটি ফাঁকাই পাবেন রুইন্সের দিকটা একটু বেশি ফাঁকা থাকছে এবং এই জোনে রুইন্স খুব একটা খারাপ জায়গা হবে না বাট রুইন্সের একটা ডিফিকাল্ট সাইড হচ্ছে ইনফরমেশন খুব একটা নেওয়া যায় না বা বে হতে একটু ডিফিকাল্টিস হয়ে যায় অনেক অবস্টেকালস থাকে সেক্ষেত্রে বুঝে শুনে জায়গায় কিন্তু বেছে নিতে হবে সিবিআই মিনিমাল তারা তাদের জায়গা কিন্তু নিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন বাট এখানে আমি কিছু প্লেয়ার দেখতে পাচ্ছি আগে সিবিআই জানেন গ্রেনেড করছেন এখানে জানেন এবং ওই অনুযায়ী গ্রেনেডটা মেরেছেন পারফেক্ট গ্রেনেড ছিল কামড় দেওয়ার চেষ্টা করা যাচ্ছে না আমরা নিরোর ম্যাচে এরকম একটা ঘটনা দেখতে পেয়েছিলাম আমরা 
not bad ei match ta kintu bhalo hote pare hmm ei match e already five kills jeto chole esche so bhalor khatare amra taderke rakhte pari bhalo hote pare let's see sherokom ta tara kemon bhabe korte paren ba korchen ei muhurte inimical monkey sports ke dekhte achhilam tader player ra shobai kintu achen available অনেকক্ষণ ধরেই তাদের হোল্ডিংস দেখছিলাম জোন নতুন করে যদি শিফট না নেয় তাদের এই জায়গাটাই তাদের ভালো জায়গা তারা এখানে হোল্ড করবেন আরলেক্স খুব একটা মুভমেন্ট দিচ্ছে না যেহেতু একজন প্লেয়ার তারা লুজ করে ফেলেছেন আরলেক্স লুজ করেনি মাই ব্যাট আরলেক্স এখান থেকে প্লেয়ার লুজ করেনি আরলেক্সের চারজনই আছেন সো জায়গা যেহেতু দেখতে পেয়েছেন সামনে টিমস আছে এখান থেকে মুভমেন্ট করা উচিত হবে না বেটারভাবে থাকবেন তারা জেটসি শুরু থেকে নিয়েছিল চারটি যেটা আমরা দেখেছিলাম ফাইটটা এখানে খুবই চমৎকার নিয়েছিল টিমটি জিভিটের এগেনস্ট তাদের পুরো টিমকে তারা ডেসিমেট করতে সক্ষম হয়েছিল পরবর্তীতে রোটেশনটা এখন কন্টিনিউ করার চেষ্টা করছেন তাদের পিছনে কিন্তু আবার কে এস এক্সও আছে সো সেটাও কিন্তু নজরে আনতে হবে কারণ কে এস এক্সের আক্রমণও চলবে এখানে স্কার এল উইথ ফোর এক্সের একটা কম্বো ডি ফোর সিক্সের কাছ থেকে দেখতে পাচ্ছি জো সো ডি ফোর সিক্স ফয়সাল মামা সবাই কিন্তু আছেন রোস্টারটা ইউজুয়াল যেটা থাকে সেটাই নিয়েই কন্টিনিউ করার চেষ্টা সবাই একটা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট স্পট কন্টিনিউ করছেন একে অপর থেকে আলাদা যতটা স্পিড থেকে ইনফরমেশন গ্যাদার করা যায় এরকম জোনগুলোতে এটা কিন্তু চলছে অবশ্যই স্প্লিট থেকে ইনফরমেশন গ্যাদার করে তারপরে তারা ফাইটগুলো এক্সিকিউট করবেন সামনের দিকে এগিয়ে যাবেন আমরা আর আর এক্সিস্টকে দেখতে পাচ্ছি চারি এসএল এর কাছ থেকে আসলো অ্যাটাক এবং সেখান থেকে নক করে ফেলা হয়েছে চারি এসএল আর আর এক্সিস্ট তাকে নক করে ফেলেছেন অ্যান্ড রাইট নাও ফাইট কিন্তু ডিফারেন্ট জায়গাতে একসাথে শুরু হয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন জায়গাতে একসাথে ফাইটগুলো শুরু হয়ে যাচ্ছে তো সেখান থেকে কেয়ারফুল থাকতে হবে দেখা যাচ্ছে টিমস যারা আছেন থার্ড পার্টি কীভাবে অ্যাভয়েড করেন আমরা একটু আগে মিরাবার ম্যাচে দেখতে পেয়েছিলাম এ ওয়ান দিস অ্যাফোর্ড আ লট বিকজ অফ দ্য থার্ড পার্টি অ্যাকশন অবশ্যই নিশ্চয়ই বাকিদেরও ফোকাসটা থাকবে আপাতত এখানে আমরা বাকি যে টিমসগুলো আছে তাদের দেখা যাক রোটেশনটা কোন দিকে করে অলরেডি জোনটা ক্লোজিং করছে আমরা দেখতে পারবো খুব দ্রুত জোন তৈরি হয়ে যাবে থার্ড সার্কেল ফর্মিং ইন অবশ্যই সার্কেল শিফট হলো এই সার্কেলের অপেক্ষা অনেকেই করছেন অ্যান্ড এবার মোটামুটি আমরা শিওরিটি পাচ্ছি যে শুটিং রেঞ্জের ওই জায়গাটিতেই জোন পড়ছে রুইন্স জশ পোল রজক এইগুলো শিফট কিন্তু আর হচ্ছে না দ্যাট মিন্স যারা যারা ওই আইল্যান্ডটাতে ছিলেন রুইন্স রজক আইল্যান্ডে তাদেরকে কিন্তু এখন মুভমেন্টটা দিতে হবে মুভমেন্ট দিয়ে তারপরেই কিন্তু জোনের ভেতরে আসতে হবে ইনিমিকাল মঙ্কি স্পোর্টস অনেকক্ষণ ধরে এই জায়গাটা ধরে রাখছিলেন তাদের এখন কিন্তু সার্থকতা এসছে যে জোনটা তারা পেয়েছেন এবার এক্সিকিউট করার পালা জোন পেলেই কিন্তু হবে না আপনাকে সেভাবে জায়গাটা ইউটিলাইজ করতে হবে কিলস নিতে হবে আদারওয়াইজ কিন্তু খুব একটা লাভ হয় না এই জায়গায় এখানে কিন্তু ভেহিকেল স্যাক হয়ে গেছে তাদের ঠিক সামনে কিন্তু জেডসি এসে জায়গায় কন্ট্রোল নিচ্ছেন এখানে মেবি আমরা একটা ফাইট দেখলেও দেখতে পারি ইন্টারেস্টিং ফাইট কিন্তু হতেই পারে এই জায়গাটাতে অ্যান্ড ফাইট হয়ে গেলে তখন কিন্তু ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার আমরা অনেকক্ষণ ধরে দেখতে পাচ্ছিলাম আর স্পোর্টস এই জায়গাতে হোল্ড করবার চেষ্টা করছিলেন জেড সি তাদের কাছে কতটুকু ঠিক ইনফরমেশন আছে সেটা এখনো পর্যন্ত নিশ্চিত কিন্তু বলা যাচ্ছে না সো নিশ্চয়ই একটা রেগুলেশন হতে পারে রাফি জাস্ট চুপচাপ দেখছে তার টিমের কাছে কল দিয়ে দিয়েছেন সিজে বয় তিনি নক বের করলেন ঠিক পারফেক্ট টাইমিং এর জন্য ওয়েট করছেন রাফি নক করবেন কি করবেন না গাড়ি কিন্তু অলরেডি আসছে জ্যাক্স আসলেন <laughs> যাচ্ছে <laughs> অবশ্যই এই মুহূর্তে যেটা দেখছিলাম সেটা হচ্ছে এফ এস এক্সো তাদের কিন্তু তিনটি কিল এসছে তারা আরও সামনের দিকে এগোবেন কীভাবে কিলস নেওয়া যায় শুটিং রেঞ্জের এজটা ধরে বসে আছেন মিনুয়াল কে এস অ্যান্ড টিএসবির ফাইট চলছে সো সো তারা দুটো নক কিন্তু বের করে ফেলেছেন ইনিশিয়ালি 
ফাইটে কিন্তু অনেকাংশিক ভাবে অ্যাডভান্টেজ থাকছে শুধুমাত্র টিএসবি রেগেস্টে কিন্তু তারা ফাইট নিচ্ছেন না সিবিআই রেগেস্টে কীভাবে ফাইট নেওয়া যায় এই প্লেয়ারগুলোকে কীভাবে লিমিট করা যায় সেটাও দেখছেন ওয়াও একই সাথে মাল্টিপল প্লেসে টিএসবিকে ফুললি ওয়াইপ আউটই করে দিয়েছেন যোজ একাই নিয়েছেন দুটো কিল এবার একদম ধাওয়া করছেন সিবিআইকে দেখা যাক সেই ধাওয়াটা সাকসেসফুলি করতে পারেন কি না সেখান থেকে কোনো নক তাদের বের হয় কি না সেটাই দেখতে হবে নকটা তারা বের করতে পারে কিনা ডি ফোর সিক্স ঠিক অনেক ডিস্টেন্সে থাকা ফ্লাইটের উপর নজর রাখবার চেষ্টা করছেন ফ্লাইট ক্যামেরা একটা লং টাইম ধরে এম ভি পি লিস্টেও দেখতে পেয়েছিলাম ইজ আ ভেরি গুড প্লেয়ার রাইট নাও তাকে কেয়ারফুল থাকতে হবে গোল গাড়ির অবস্থা খুব বেশি একটা ভালো নয় যে কোনো মুহূর্তে ফেলে যেতে পারে এবং বলতে না বলতে একের পর এক গুলি এসে তার গাড়ির সাথে কানেক্ট হচ্ছে তিনি নক হয়ে গেলে বিপদ হতে পারে কোন রকমে আসলে বেঁচে কি থাকতে পারবেন আর একটু আর একটু জায়গা গাড়ি তো নেই বাট তিনি বেঁচে আছেন যান থাকলে পরে বাকি সব কিছু আসবে আপাতত তিনি বেঁচে গেছেন নক হননি ও বেঁচে গেছেন এখান থেকে জোনের আরও একটা শিফট আমরা দেখলাম এবার কিন্তু কিছুটা ওয়েস্টার্ন সাইডে এসছে ওই নর্থার্ন দিকে না গিয়ে ইনিমিকাল স্টিল তাদের কাছে বেটার জোন থাকছে সেটা নিয়ে তারা ওয়ার্ক আউট করবেন কেস তাদেরকে দেখছিলাম নিচের টিমটার এগেস্টে ফাইট নেওয়ার জন্য অনেকক্ষণ ধরেই তাদেরকে ধাওয়া করছিলেন এবার কিন্তু বুঝতে পেরেছেন যে ওই যে কম্পাউন্ডে এখানে কিন্তু প্লেয়ার আছে এবার কি ভেহিকেল নিয়ে রেক চার্জ ইন করবেন যদি ইচ্ছা হয় এখন কিন্তু করে নেওয়া উচিত কেএসের কাছে সেরকম ক্যাপাবিলিটি আছে প্লেয়ার আছে এবং দে আর গোয়িং ফর ইট শুরুতে এই ছোট এই কম্পাউন্ডটাতে আসলেন দুটো কম্পাউন্ডে এসেছেন যাতে প্রপারলি বুঝতে পারেন কোথায় নিউজ আছে বাট এই যে গোলের গ্রেডগুলো এইগুলো কিন্তু ম্যাসিভ ড্যামেজ দিয়েছে বাট সামনে থেকে ডিবিএসের শট কানেক্ট হয়নি পিছন থেকে মাম্বা কাভার ফায়ার দিচ্ছিলেন তিনও ডাউন হয়ে গেছেন ডি ফোর সিক্স এই নকটা কোনো না কোনোভাবে কিন্তু তাকে এনসিওর করতেই হবে একটু লেট করে ফেলছেন নক কিন্তু এখন বের হয়নি অন্যদিকে টিমমেট কিন্তু চলে আসছে ডি ফোর সিক্স কিছুটা বিপদে পড়ে গেছেন দুজনে গেছে ফাইট গ্রেনেড করা হচ্ছে জোজোর কাছ থেকে একটা নক দুটো নকে কিন্তু চলে আসবে ওই একটা গ্রেনেডে খুবই দারুণ গ্রেড করলেন খুবই দারুণ ফিনিশ কিন্তু তারা নিয়ে আসতে পারেছেন বাট একটা প্রবলেমেটিক ব্যাপার যেটা সেটা হচ্ছে এই পুরো ফাইটে মামবাকে তারা হারিয়েছেন মামবাকে হারালো ব্যাকলাইনের যে টিম আছে সেটা বুঝতে পেরেছেন সেইভাবেই কিন্তু এখন প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছেন ব্যাকলাইনের টিম আর জি ওয়াইকিংস এর এগেনস্টে এবার তারা হামলা করবেন হামলাটা করে দেবেন অ্যান্ড রাইট নাও রিভাইভ চলছে অনেকটা রিস্কি জায়গা ইউন টিম টি স্পোর্টস সেনিস্টার তার রিভাইভটা চলছে তবে রাউডি তিনি তার জায়গাটা সেফ রাখবার জন্য অলরেডি কম্পাউন্ডে চলে গেছেন ডি ফোর সিক্স ইজ অলসো ডাউন দূর থেকে আরজি ভাইকিং তারা আক্রমণ করেন এবং এরই মাধ্যমে কে এসে ম্যাচ থেকে এলিমিনেটেন ভালো একটা ম্যাচ হতে পারতো বাট মুশকিল হয়ে গেল পাঁচটা পয়েন্ট সিকার করা গেছে আর আর এক্সের সাথে আরেকটু ক্লোজ করতে পারলে পয়েন্ট কালকের দিনটা আরও বেটার হতো বাট কে এস এক্স ইজ কে এস এক্স এনি টাইম তারা কাম ব্যাক করতে পারে আমরা গতকালকে থেকে আজকে পর্যন্ত এওয়ানের যেরকম কাম ব্যাক দেখতে পেয়েছে কে এস এক্স তারাও কিন্তু সিমিলার একটা কাম ব্যাক করার ক্যাপাবিলিটি না কিন্তু দুটো দল তার ভিতরে একটা হাই লেভেল কম্পিটিশন হতে পারে এবং শেষ দিনে সত্যি বলতে গেলে আমি টপ থ্রিটা বাংলাদেশের তিনটি দলকে দেখতে চাইব আর এলেক্স শ্রীলঙ্কান টিম তারা এখান থেকে ভালো পারফর্ম করছেন অবভিয়াসলি যারা ডিজার্ভ করে তারাই থাকবে তাদেরই থাকা উচিত বাট আমি চাইব এখান থেকে অবশ্যই বাংলাদেশের টিমগুলো এখান থেকে থাকবে যাই হোক সাইনিক্স তিনি চলে এসছেন ফায়ার ফুলের চেষ্টা করছেন না হিতকে কি ফেলা যাবে না এখানে নকটা করা যায়নি তবে খোয়া কিন্তু ইমনের খেল সিকিউর করেছেন খেল সিকিউর হচ্ছে খোয়ার মাধ্যমে টিম টি স্পোর্টস এর টিম টি স্পোর্টস ষষ্ঠ পজিশন থেকে আরো উপরে উঠতে চাইবেন এই জায়গাতে কিল সিকিউর কিন্তু আরো একটা টিম করছে সেটা হচ্ছে এফএস এক্সো তাদের কিল চলে এসছে টোটাল ছয়টি এবং এন এম ডাব্লিউ কিন্তু এদের সাথে সাথে এলিমিনেট হয়ে গেছে এনিমিকাল মং কি স্পোর্টস টিমটির ওপর নজর দিয়েছেন তাদের জায়গার যে ব্যবহার তাদের যে উপরের আপার গ্রাউন্ডটা আছে সেটা দিয়ে কিন্তু তারা নক পের করতে পারছেন কিল সিকের করতে পারছেন একটু আগেই আমরা খোয়াকে ডাউন হতে দেখলাম সেই কিলটাকে কিন্তু এখনও পর্যন্ত পাননি তারা রাফি ভেহিকেল ঘুরিয়ে স্পট করছেন বা তার টিমমেট আশেপাশে না থাকা তিনি কিন্তু কিছুটা পিছনে সরে আসতে বাধ্য হলেন এখন জোনের বাহিরে গিয়ে আসলে ফাইট নেওয়াটা খুব একটা উচিত হবে না জোনটাকে ডিফেন্ড করতে হবে তাদের জায়গাটা সামনে থেকেই বাটা ব্যাকলাইনের অ্যাটাকগুলো থেকে অবগত থাকতে হবে সেটাই করার চেষ্টা করছে রিমিকাল মঙ্কের নেক্সট টার্গেট এবং টিম টি স্পোর্টস আক্রমণ করতে পারলেন না অবস্থান জানেন পরে দেখে নেবেন পরে হিসাবটা চুকিয়ে নেবেন দেখা যাচ্ছে দেখে তো ফেলেছেন এই কিলটা তো নিয়ে যা
এবং টিম টি স্পোর্টস চারটে কিল কিনতে এসছে এখন কিলসের দিকে ফোকাস না করে জোন কীভাবে বানানো যায় সেটা দেখার চেষ্টা গাড়া বুঝতে পারেনি ভেহিকেল সাউন্ড শোনার কথা ছিল এই জায়গাটা টিম এসে নক আউট করে গেল গাড়া মিস করে ফেললেন ডেস্ট্রম ইনিশিয়াল এন্ট্রি যে নকটা তিনি কিন্তু বের করেছেন অ্যান্ড অ্যাজ এন্ট্রি ফেগার তার এই ক্যাচটাই কিন্তু সবসময় করতে হবে সেটা তিনি করছেন গ্রেনেড দিয়ে ওই কিলটাও সিকিউর করে নেবেন কোনো ভুল নেই ইউটিউবটি সব কিছু কিন্তু দারুণ ব্যবহার করছেন জ্যাকসের গেছে যে স্প্রে সেখান থেকে আরও একটি নক তিনি বের করেছেন খুবই দারুণ পারফরমেন্স ডেস্ট্রম is doing amazing duto finish kintu tin ekhan theke peye jaben 1 versus 3 ba 1 versus 4 ki dekhte parbo let's see that's how seta pull off korte paren kina ban is for us akub is ekta bhalo noy death storm samne korchen trend attack er por ekta chur marar chesta korben ekta box tite trend ache er age er ekta match amra dekhte peye chilam shorboto pore ebong trend tar por chilo ebong team three sports som kan number korlen clock he was take it down rafi tar jagger ta off angle e ache it is critical but death storm he was aware of that and eri madhyome puro plane crash idea ta clear kore felllo death storm er sodorkotar kotha boltei hobe tini kintu oshi knock player er dike ege jane tini ei jagar ta check diye tar pore gechen awareness ache experience ache chomoker bhabe kill ta secure kore felten and apart from cnf esports the next target e1 tmt esports versus cnf esports dekha jacche knock ber kora jay ki na ekar pore green just brishti hocche wow grenade utility সব সময় আমরা ব্যবহার করতে দেখতে পারি স্পেশালি রাউডির কথা বলতে হয় সাতটা গ্রেনেড তার কাছে দেখতে পাচ্ছিলাম এই টিমটা এখানে থার্ড পার্টি বা করার চেষ্টা করছিলেন এবং টিম টি স্পোর্টস সাথে সাথে এতগুলো ইউটিলিটি ব্যবহার করলেন টিমটা বাধ্য হয়ে কিছুটা পিছনে সরতে হয়েছে অ্যান্ড দেশ্রমের ওই ফাইটের কথা বলতে হয় ওয়ান ভার্সেস তিনি ফোর করেছে একদম ক্লিন ওয়ান ভার্সেস ফোর আমরা কিন্তু এখান থেকে দেখেছি খুবই আমেজিং ছিল ব্যাপারটা এবার রাউডির পালা তাকেও কিছু না কিছু করতে হবে কারণ তার যে কিল্লিটা বোর্ডে থাকতে হবে সেটা দিয়ে কিন্তু এখন পর্যন্ত তেমন কোনো কিল তিনি নিতে পারেনি দেশ্রম ওয়ান সেকেন্ড অ্যান্ড আদার নক আরও একটা নক দেশকে দেশ্রমের কাছ থেকে টিএম টি স্পোর্টসের এগেন্স্টে কী খেলছেন দেশ্রম আজকে খুবই চমৎকার একটা সাইড পুরো একাই কন্ট্রোল রাখছেন সিস্টার তিনি কিন্তু আবার ডাউন হয়ে গেছেন দেশ্রমকে এখানে কিন্তু কাবার ফাইটটা ইনস্যুর করতে হবে खराबारे এখানে কিন্তু মাঝখানে পড়ে গেছেন এফ এস এক্স দুদিক থেকে আক্রমণ আসতে পারে অথবা তার একটা সাইড যদি কন্ট্রোল রাখতে পারে সেটা বেটার হবে একটা টিমকে আগে ভাগে আক্রমণ করলে উপর থেকে দেশ্রম দেখার চেষ্টা করছেন ডাবল ওয়ান ভার্সেস ফোর দেখলাম তার কাছ থেকে ওয়ার্ড আপ পারফরমেন্স বাই দিস প্লেয়ার একাই নিয়েছে নয়টি কিল মানে টিমের দুজন তিনজন টপ ফাইভ ইংলিশে ছিল তিনি কেন থাকবেন না এই একটা হয়তো বা মোটিভেশন তার মধ্যে কাজ করছিল তিনিও চলে এসছেন সামনে কিন্তু সিজে ওপেন তাকে দেখতে পেয়েছিলেন ভালো স্প্রে ছিল নক কী হবে ইয়েস রাউড এবার গড়ছে উঠছেন তিনি করছেন নক দুটো কিলের পর তিন নম্বর কিলে সুইচ করার জন্য কিন্তু ভালো চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন ওদিক থেকে গ্রেনের আসছে একের পর এক বাইকিং যেটা বলছিলাম এফ এস এক্সও তারা কিছুটা স্যান্ডিস পজিশনে পড়ে যেতে পারেন কারণ তারা মাঝামাঝি অবস্থানে আছে অ্যান্ড সেটাই কিন্তু ঘটছে ঝড় থামছে না এ ঝড় থামবার নয় তেরোটা এলিমিনেশন পয়েন্ট চলে এসেছে ফুল টিমের কাছে এবং ডেথস্ট্রম তিনি একাই কিন্তু গাফিয়ে দিচ্ছেন পুরো লবিটা আরও কিল সিকের করতে হবে হি ইজ হাংরি হি ইজ ভেরি ভেরি হাংরি প্রথম দিন খুব বেশি ভালো পারফরমেন্স করেছেন বলবো না ডিসেন্ট অ্যামাউন্টের পারফরমেন্স ছিল বাট আজকে দিনের শেষে এসে যা করে দেখাচ্ছেন দ্যাট ইজ রিয়েলি অ্যামেজিং ইম্প্রেসিভ পারফরমেন্স অন্য জায়গা থেকে আর জি বাইকিংস চার দিক থেকে রাউডিকে সারাউন্ড করেছে ইনফরমেশান কিছুটা ল্যাকিংস আছে এটা কিন্তু বিপদ হতে পারে স্পেশালি লেফট সাইড থেকে রাউডি তার লেফটে একটা 
ক্লিয়ার ইনফরমেশন রাখবার চেষ্টা করুন অ্যাটলিস্ট একটা সাইড ক্লিয়ার রাখতে হবে তার মাঝখানে থাকলে বিপদ হতে পারে নেত্রম ট্রেনেডে যাচ্ছেন ডি নাইন তারপরে কিন্তু আবার আক্রমণ চলে চলে এসেছে এরকম হাত গরম থাকলে আর কি লাগে লুকাশি তার দিকে কিন্তু ফোকাসটা দিতে হবে রাউডির দায়িত্ব সেটা কোন জায়গায় এফ এস একজো তাকে সামলানো চেষ্টা করা হচ্ছে হিটম্যানের তরফ থেকে হিটম্যান টপ থ্রি যারা এন্টার করেছেন তিনজন প্ল্যান নিয়ে গ্রেনেড আসছে ভেহিকেল থেকে দেখার চেষ্টা করছেন রাউডি এখানে একটা নক বের করছে বাট এই জায়গায় বাইকিং ছিল বুঝতে পারেন নিজের শ্রমের কাছ থেকে আরও একটি নক দলের টান কর্তা হিটম্যান এফ এস টু টিজারকে ডাউন করছেন দুদিক থেকে দুটো প্লেয়ার হোল্ড করার চেষ্টা গ্রেনেড গিয়েছে আমেজিং ওয়ান হতে পারে নক নক প্লেয়ারটা একদমই কিন্তু ফিনিশ আউট হয়ে যাচ্ছিল লুকাশি হয়তো ইনফরমেশনটা দিচ্ছে ডি নাইন টিজারের কিলটা সিকিয়ার করেছে এই কিলটা সিকিয়ার করানো উচিত দেশ সময় সেটাই কিন্তু করলেন চোদ্দ কিল চলে এসছে রাইট সাইড থেকে হিটম্যান একাই ফোকাস দিচ্ছেন একাই ওই টিমটাকে হোল্ড করে রাখছেন ওয়ার্ড অফ পারফরমেন্স রিভাইভ করতে হবে রাউডিকে এই মুহূর্তে এটাই কিন্তু সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার রিভাইভ এখান থেকে করে ফেলতে হবে ড্যামেজ কন্ট্রোলটা খুবই ইম্পর্টেন্ট চার দিক থেকে সারাউন্ড করা ছিল সেটাই সবচেয়ে বড় প্রবলেম কিন্তু হয়ে গেছে এফ এস একটু স্পোর্টস তাদের তাও থেকে এই মুহূর্তে আবারও আক্রমণটা চলে আসতে পারে আমির বাও ওপেনে আছেন অফ অ্যাঙ্গেল থেকে অ্যাটাক করতে পারে রাউডি ডাউন হয়ে গেছেন স্পোকের ভেতর কানেক্ট করে ফেলা হয়েছিল গুলিগুলো অন্য জায়গা থেকে রাউডি কাউন্টার অ্যাটাক করছে এর কিছু কেউ করবার চেষ্টা করে ফিনিশ করতে হলো রাইট নাও টপ টু টিম দ্য সারভাইভিং এখান থেকে এওয়ান টিএম টি স্পোর্টস তাদের এখনো পর্যন্ত আসাটা ভালো <laughs> <laughs> যেটা কিনা অবশ্যই ইউটিলিটির এই প্রশংসাটা কিন্তু করতেই হয় অনেক আংশিকভাবে বেড়েছে এফ এস একজো দেখুন পঁয়ত্রিশটা স্মোক তারা ব্যবহার করেছেন না এতগুলো স্মোক তারা এখান থেকে যে কিলগুলো সিকের করেছিলেন ওখান থেকে পেয়েছেন নিজেদের কিছু কালেকশন ছিল সেই সব কিছু মিলিয়েই তাদের এই ব্যবহার আসলে আগেও কিন্তু আমরা দেখলাম সবাই স্মোক ইউটিলিটি নিত বাট ব্যবহার করতো না ওই জিনিসগুলো এখন কিন্তু ওই জিনিসগুলো চেঞ্জেস আসছে এবং এটা কিন্তু অনেক ভালো রাইট নাও ভাইকিংসকে দেখলাম একুশ পয়েন্ট নিতে এ ওয়ান টিম টি স্পোর্টস চিকেন আসেনি থার্ড পজিশনে এলিমিনেট হয়েছিল তারপরও তাদের এলিমিনেশন ওই পয়েন্ট কিন্তু সেম থাকছে একুশ পয়েন্টই নিয়েছেন তারাও এফ এস এক্সও বারো পয়েন্ট সিএমএফের কাছেও বারো পয়েন্ট থাকছে টিএম টি অ্যান্ড ইনিমিকাল মকি স্পোর্টস সাত পয়েন্ট নিয়ে বিদায় নিয়েছিল কেস পাঁচ সিবিআই পাঁচ পয়েন্ট সিকিয়ার করেছে জের সি এস চার পয়েন্ট শুরুতে একটা ফাইট তারা উইন করেছিল জের সি স্পোর্টস বাট পরবর্তীতে রোটেশনের মাঝখানে কিন্তু পড়ে যায় কেসের সামনে পড়ে যায় খুব একটা ভালো সেক্ষেত্রে কিন্তু আর হয়নি সোলজ অফ বিডেন ভাইপার ফোল্ডার দুটো করে পয়েন্ট নিয়েছেন দুটো দুটো করো পয়েন্ট তারা এখান থেকে সিকিয়ার করে ফেলেছেন একদম এক পয়েন্টের তালিকায় আছে চারটি দল অ্যান্ড আর এল এক্স তারা এখান থেকে কোনো পয়েন্টই বের করতে পারেন না একটু শূন্য হাতে শেষ করতে হয়েছে শূন্য হাতে অ্যান্ড এখান থেকে আজকের দিনটা শেষ তো খুব বেশি একটা ভালো নোটও হলো না বাট আর এল এক্সের কাছে সে পরিমাণ পয়েন্ট অলরেডি সংগ্রহ করা আছে যেখান থেকে এখনও পর্যন্ত তারা ফাইটে টিকে থাকতে পারবে না এখনও পর্যন্ত ফাইটিং স্পিরিটটা তাদের টিকিয়ে রাখা উচিত অবশ্যই সেটা করতে হবে অ্যান্ড আর এল এক্স কিন্তু সেকেন্ড পজিশনে ছিল থার্ড ম্যাচ পর্যন্ত ফোর্থ ফ্যান ফিফথ ম্যাচে তাদের ম্যাসিক ম্যাসিভ ফল হয়েছে এবার কিন্তু হিটম্যান উপরে চলে এসছেন তার এবার ড্যামেজটাও বেড়ে গিয়েছে এভারেজ রাউডি থেকে এলিমিনেশন সেম থাকছে এই দুটো প্লেয়ার কিন্তু সমানে সমানে এগোচ্ছে মাম্বা তিনি কিন্তু এখান থেকে তেরো এলিমিনেশন নিয়ে থার্ড পজিশনে সেমিস্টার ফোর্থ পজিশনে ষোলো এলিমিনেশন নিয়ে দেশ আরও কিছু ম্যাচ যদি পান 
একদম প্লেয়িং ফোরে যদি খেলতে পারেন আরও কিছু ম্যাচ খেলার সুযোগ পান এবং তিনি যদি তার পারফরমেন্সটা ধরে রাখতে পারেন আমার মনে হয় তিনিও চলে আসবেন এই ওভারঅল এম বিপি র্যাঙ্কিংসের ভেতরে অবশ্যই অবশ্যই সেই সুযোগটা আছে তার এই ম্যাচ থেকে দশটা পয়েন্ট এসেছে আমরা তেরোটা তেরোটা কিল সহ মাম্বাকে দেখতে পাচ্ছি বাট মাম্বার ক্ষেত্রে যেটা অনেক ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে কনসিস্টেন্সি তার সার্ভেভেল টাইম হাই এভারেজ ড্যামেজ যেখান থেকে তিনি দিয়ে যাচ্ছেন প্রত্যেকটা ম্যাচেই তিনি কন্ট্রিবিউট করছেন সো ওই রকম কনসিস্টেন্সি রেটসমকে দেখাতে হবে যদি এখানে টপকাতে হয় কোনোভাবে মাম্বা বা সেন স্টারকে এখান থেকে যদি সরাতে হয় তাহলে অবশ্যই সেই কনসিস্টেন্সি ডেটসমের দরকার অ্যান্ড মাম্বা এত সহজে ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নন এবং ডেটসম তিনিও এত সহজে হাল ছাড়বার পাত্র নন कतगुल কম্পিটিশনটা কিন্তু এখান থেকে হচ্ছে ভালোই টপ নাইনটা আমরা এই মুহূর্তে দেখে নিলাম কাদের কত পয়েন্ট থাকছে নিমিকাল মকসল যে পিডি থেকে যদি আমরা বলি এখানে কিন্তু সবাই কাছাকাছি পয়েন্ট একদমই কাছাকাছি সেকেন্ড থেকে লাস্ট পর্যন্ত আরেকটু স্টেপ আপ যদি করতে পারে টপ টু টপ থ্রির টিমগুলো তাহলে কিন্তু এই ওয়ানকে ধরে ফেলা সম্ভব হতে হবে কালকের দিনের জন্য সেখানে কিন্তু চোখ রাখতে হবে কালকের দিনে সেটা করা পসিবল হয় কিনা বাট এই ওয়ান টিমটি যেভাবে খেলছে চিকেন না আনতে পারলেও কিন্তু সেভাবে তারা ম্যাচ বের করে যাচ্ছেন যে ম্যাচটা খারাপ যাচ্ছে সেখানেও পয়েন্ট আনছেন সো এই জায়গায় তাদেরকে ভিট করে একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছে ভাইপার ফোর লেজেন্স তিপ্পান্ন পয়েন্ট ছিল আমরা এফ এস এক্সকে দেখতে পারবো তাদের তিপ্পান্ন পয়েন্ট ফাইকিংস তারপর অ্যান্ড ইনিমিকাল মঙ্কি স্পোর্টস এই টিমগুলো ওই আমরা টপ টু আওতায় রাখতে পারি এই তেরো পর্যন্ত এতটা কাছাকাছি অবস্থান আছে সবাই ভালো খেলছেন সব কম্পিটিশনটাই কিন্তু ভালো হচ্ছে এম বিপি র্যাঙ্কিংসের কথা বলি যদি আমরা বলি ওভারঅল পয়েন্ট টেবিলের কথা বলি সবখানেই কিন্তু একটা দারুণ কম্পিটিশন দেখতে পাচ্ছি অবশ্যই দারুণ একটা কম্পিটিশন আছে প্রত্যেকটা জায়গাতে টুর্নামেন্ট জমেছে দর্শক আপনারা দেখছেন সিবিআই ইনভাইটেশন সিরিজ যেখানে তিন দিনের ফাইট হবে আমরা টোটাল পনেরোটা ম্যাচ দেখতে পারবো যার ভিতরে দশটা ম্যাচ ইতোমধ্যে শেষ হয়ে গেল এই মুহূর্তে আমরা বাকি যে দিনগুলো আছে সেই দিনগুলোর জন্য অবশ্যই প্রিপারেশন নেব বাট গাইস 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 এখন কথা হচ্ছে আপনার সাবস্ক্রাইব করেছেন কিনা যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইবটা করবেন অ্যান্ড যদি লাইক না করে থাকেন স্ট্রিমটাতে তাহলে অবশ্যই লাইকটা তো করতে হবে সিবিআই স্পোর্টস তারা এত চমৎকার একটা আয়োজন করেছে আমাদের জন্য সেই আয়োজনটার জন্য অবশ্যই তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং ধন্যবাদটা আপনাদের তরফ থেকেও জানিয়ে দিতে পারেন ভালোবাসাটা জানিয়ে দিতে পারেন লাইক করার মাধ্যমে ইয়াপ এই মুহূর্তে আমরা আজকের দিনের এখানে কিন্তু বিদায় নেব সবগুলো ম্যাচ আপনারা দেখলেন একের পর এক দারুণ পারফরমেন্স হয়েছে দারুণ কম্পিটিশন হয়েছে দর্শক যেটা ফিনিক ভাই বলছিল সাবস্ক্রাইব করে দেবেন লাইক করে দেবেন কালকে কিন্তু লাস্ট ডে সেম টাইমে আমরা সেম চ্যানেলে হাজির হয়ে যাব আরও কিছু ম্যাচ নিয়ে ম্যাচ ব্যাক খেলছে পাঁচটা সবাই সাথে থাকবেন কালকের দিনও সেম টাইমে জয়েন হয়ে যাবেন আজকের দিন থেকে বেজায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ সবাইকে
Oh, 